。第一章，哦豁，终于可以离婚了，签字吧。离婚后就不会追究你法律责任，我再给你两个亿，另外会将你的工作室独立出来赠与你，还有市中心那一套。一道低沉好听却透着冷意的声音传来，季飞忍不住抬手捂住嘴，才没让自己笑出声。一双漂亮的杏仁眼亮晶晶，一个里面写着二百零零，一个里面写着零零零零。低头仔细看离婚协议数着零，坐在办公桌对面的高大男人，敛着清俊贵气的眉眼。漆黑如玉的眼眸泛着冷调的色泽，他看着季飞，此时低头捂嘴，颤抖着身体的样子，心中越发冷硬。早知今日，何必当初？秦贤不会再容忍下去。季飞这个女人可怜又可恨，她父母跟秦家是世交，但是在她未成年前就去世了。因为临终所托，秦家接收了季飞，却不想她恩将仇报，设计成为了她的妻子，之后也不会安稳过日子，三番四次的跟踪她，无中生有的折腾人，让她的生活变得一地鸡毛。现在她还偷到公司机密给敌对公司，害他们损失了一个大。项目，全公司上下怨声载道。就算是为了给董事会交代，也必须跟他离婚了。我对你已经仁至义尽，希望你见好就收。若不是看在他死去父母的份上，秦贤根本不会给他留后路。本以为季飞还会寻死觅活，拒绝离婚，却不想他颤抖着手拿起笔。秦贤见此，微微松了一口气。看来季飞也知道这次做的过分了，所以不再反抗。终于可以离婚了，哦豁，终于可以离婚了。秦贤，这是季飞的声音。秦贤几乎没有听到过季飞欢呼雀跃的声线。一时间竟然没法确定，只能抬眸看过去，但是只看到季飞表情狰狞的准备落笔，这表情是气愤的还是高兴的？等等，季飞没有开口说话呀！太好了，两个亿，两个亿呀、啊！这得买多少房子，养多少小奶狗啊！真不愧是前夫哥，大气！秦贤俊逸深邃的眉眼一抽，他确定季飞没有开口，但是他确实听到了季飞的声音。怎么回事？秦贤向来谨慎沉稳，扫一眼身边的金秘书，只见此时的金秘书正目光灼灼地盯着季飞手下的离婚协议。金秘书注意到他的视线后，立马表露出同情之意，仿佛在惋惜他们走到了这一步。对于金秘书异常的神情，秦贤没心思再想，重点是金秘书听不到那些声音。季小姐，这一次你真的是给秦总惹了大麻烦了，希望你离开后能好好开始自己的新生活，别再。哎，金秘书压下自己的嘴角，苦口婆心的劝慰着，心中却在倒计时，等待着季飞的大吵大闹。反正季飞这个蠢货，稍微一刺激就会爆炸。等他闹起来，说不定那丰厚的补偿也不给他，让他直接净身出户。金秘书就觉得季飞不配得到秦贤这么好的男人一丝一毫的优待。然而季飞只是抬头扫了他一眼，然后就好像赶着投胎一样，飞速签上大名。好气哦！虽然背了黑锅，但是能顺利离婚，还能拿到这么多补偿，我就不跟罪魁祸首计较了。秦贤接过季飞甩过来的离婚协议。动作一僵，暴风在他深邃的眼底席卷。什么黑锅？罪魁祸首？秦贤还没有从自己突然听到那些声音的震惊中回过神来，就被新的讯息撞到。不是季飞因为不满自己对他的冷淡，所以故意惹是生非，想要引起他的注意，结果酿成大祸吗？所有人都看见那段时间只有他进了总裁办公室，也有人拍到他跟对家公司的副总私下见面，可以说是证据确凿。虽然一开始对峙的时候他不承认，大呼小叫，发疯发癫。但是最后，最后好像是他气到大吼：“既然你不相信我，那就当是我好了，你能拿我怎样？”他以为是季飞被戳穿而恼羞成怒，如今看来似乎有点破罐破摔赌气的意思。秦总该签字了。一旁的金秘书看秦贤久久不拿笔，顿时有点着急了，往日温和淡定的声线都有些变调。秦贤听到声音，突然觉得金秘书似乎有点越界，想起刚刚的罪魁祸首，不由心中有了一些芥蒂。金秘书是他的大学同学，认识多年，知根知底。十分信任他，怎么可能背叛公司做这种事情？此时，金秘书已经急不可耐地把笔递上来了，因为他知道秦贤这人看着冷酷，其实很有责任心，对家人尤其护短，心肠软，要不也不会被季飞这个蠢女人纠缠这么久。之前几次差点离婚，都在季飞一哭二闹三上吊，招数下不了了之。这次好不容易让季飞签字了，总不能反倒在秦贤这边出问题吧？啧啧啧。这是等不及了，估计这金秘书心里也虚，就怕前功尽弃。秦贤眼神一变，拿笔的手腕一转，修长的手直接把黑色的签字笔按在桌面上。此举让在场的季飞和金秘书都是一愣。只见秦贤那双深邃的眼眸，此时正黑沉沉的看向来不及收回吃瓜表情的季飞。我最后问你一遍，这件事真的是你做的？他向来谨慎，万一听到的都是真的，那不仅是冤枉了人，还可能给集团留下一个无法估量的隐患。所以必须验证一下。金秘书脸色瞬间不自然。倒是也不慌，毕竟季飞无法自证清白。季飞被秦贤那极具压迫感的视线看得有些不安，什么意思？这时候还问这个，难道是不想给我两个亿了吗？总不能是后悔了吧？有什么话你能签完字再问吗？秦贤心中一梗，只是直勾勾地看着季飞，仿佛非要得到一个回答似的。季飞眼珠子乱转，心中忍不住吐槽：当然不是我做的。
，谁让所有人都眼瞎呢？明明金秘书在我进出办公室后也进出过，但是被外面的那些总裁办的人自动忽略了。一问有哪些可疑人员进出，都不需要调监控，直接当证人拉我出来鞭尸，这就叫做潜意识盲区。秦贤骤然一惊，当初进出他办公室的不止季飞，当时是人证物证俱在，直接就把季飞推出来了，的确没有调监控在验证。他也潜意识觉得季飞是会做这种混账事的人，所以才。正欲开口，就听到季飞突然冷声道：“我没什么好说的。”快签字吧！秦贤脸色渐渐冷了起来，不明白为何季飞明知真相却不说，难道是怕他不相信他的话吗？想到这里，秦贤豁然起身。一旁的金秘书惊讶地看着秦贤，只见秦贤一个眼神扫过来，那审视的目光让金秘书不由心中一颤。不等金秘书反应，秦贤迈开长腿就往外走。路过状况外的季飞直接沉声道：“跟我来。”哎。做什么？季飞完全状况外，就见秦贤拉开门，对着外面忙碌的助理们道：“调取十一号晚间监控记录。”夫人不太服气，让他看看那晚到底是不是只有他进出过。紧跟出来的金秘书闻言，脸色骤变：“秦总，季飞，冤枉啊！我什么时候不服气了？我满脸都写着很服气，好吗？”第二章。眉毛下长两个出气孔。对于季飞的折腾，秦氏集团的员工早就积怨颇深，尤其是他们总裁办的，非要监控，不就等于指着他们的鼻子说他们说谎冤枉他吗？他们都是亲眼所见，要不谁敢说总裁夫人啊？不过秦贤一声令下，监控录像还是飞速呈现在了大屏幕上。多倍速的情况下，明确看见季飞的身影进去待了半小时，似乎没等到人，又阴沉的出来了。在场所有人不免心中嗤笑，觉得季飞是不撞南墙不回头，这下看他还怎么嘴硬。只有金秘书额间冒出细汗。直到监控录像上出现他的身影，金秘书瞳孔一缩，小心翼翼扫了秦贤一眼。而那些用眼白白季飞的人看到那一幕，有些人愣了一下，但有些人仍旧毫无反应。视频停止播放，秦贤脸上几乎扑了一层寒霜，竟是真的。秦贤看向那些曾信誓旦旦说只有季飞进出过他办公室的人，冷声质问：“只有夫人一人。”然而这些人还没有反应过来，老资格的助理直接开口道：“秦总。”这没什么问题吗？只有夫人，其他人也跟着点头。这就叫眉毛下长两个出气孔，光会眨眼不会看。听着季飞的吐槽，秦贤的脸色更差。突然一道男声道：“其实严格来说，有两个人进出过，一个是夫人，一个是金秘书，竟还有一个不瞎的。”众人循声看过去，见是一个年轻男子。站在末尾是升上来不久的新助理秦贤，记忆力很好，记得当初指认季飞的时候，这人外出办事去了，不在。而此时其他人似乎才终于转过弯来，但是细想之下又觉得好笑。你瞎说什么呢？金秘书本就经常进出，你才来还不了解。金秘书可是秦总的心腹，难道你在怀疑金秘书背叛公司？语气之夸张，仿佛这个说法多么天方夜谭。秦贤却突然冷哼了一声，场面瞬间鸦雀无声。季飞却只想笑，万一他们知道真相。表情一定很好玩。季飞好奇的看向被众人无条件信任的金秘书。金秘书本名金月，一头干练的高马尾，但是微卷的头发丝，每一根都仿佛精心设计过的慵懒。职业套装包臀裙，将身材的优势凸显得淋漓尽致。脸上虽然是淡妆，却精致的挑不出一丝瑕疵。只是此时表情却极为不自然。不过也不怪他们，毕竟他们对金秘书和我的态度，完全是照着秦贤的模板来的。一旁的秦贤心中一梗，的确怪他。金秘书有什么要交代的？秦总。你这是怀疑我？虽然心虚，但金秘书很快恢复淡定，语气不可置信道：“我的确进去过，但秦总忘记了吗？每天晚上我都会去你的办公室，为你第二天的会议做准备工作，所以更加方便挑一个我单独进出的时候下手。看来是准备已久，高啊！不过听了半天，他们晚上都要加班的吗？没想到秦贤是这样压榨员工的资本家，离婚后送他一部劳动法好了。所以听了半天，你关注的重点是这个，这可是你的清白。还有。”我们员工加班都是三倍工资的。秦贤思维差点被季飞吐槽歪了，赶紧收敛心神。只要进出过，都该接受调查，谁都不能例外。金秘书立马露出委屈受伤的神色，他是真的没想到秦贤会突然对他一视同仁。明明那个蠢女人都承认了，自己在秦贤心中的地位，难道还能跟这个女人持平不成？他可是陪伴在她身边十年，大事小事从无差错。其他助理也面露不平之色，大概是觉得总裁严谨过分了。金秘书 vs 季飞。怎么想做错事的都会是季飞吧？这样对金秘书不怕寒了心腹的心吗？而且虽然总裁好像没看出来，但是他们可都看出来了。其实金秘书一直默默暗恋总裁，对秦总可谓是一心一意。明明可以跟季飞一较高下，却处处被季飞欺负，从不反抗，又怎么可能会坑秦氏集团呢？就在气氛有些凝滞的时候，一声嗤笑从大门处传来，季飞好奇的看过去，只见几人气势十足的走了进来，总裁办的助理们都纷纷退让。空出位置。根据记忆分辨，领头的地中海大叔是董事会的唐董事，而刚刚嗤笑的是从他身后跳出来，顶着一头黄毛的小子，那是唐董事的儿子
，叫唐俊，一看就是那种玩世不恭的二世祖，在公司混日子的。此时，唐俊直接走到金秘书身边，对着秦贤表情不善：“秦贤，我看你是昏了头了吧？在董事会说的，好好的跟这个祸害离婚，结果现在是做什么？那件事还能有什么疑问，值得你大张旗鼓的调查监控？更搞笑的是，我刚刚听见什么，你竟然怀疑到对你忠心耿耿的金秘书头上，让他也接受调查，你怕是疯了吧？”唐董事假模假样的对着唐俊啧了一声，胡闹，怎么跟秦总说话的？秦总办事严谨是优点，又不能说是怀疑金秘书，我想大概是夫人不肯认罪，才有这么一出。唐俊立马狠狠瞪了季飞一眼，你这女人都这种时候了，还想拉别人下水，简直！不等唐俊说出侮辱的话，秦贤上前一步，面色冷峻的挡在季飞身前，正要开口，到底是哪里的下水道井盖被偷了，把这玩意放出来了？秦贤话到嘴边卡住，唐俊是吧？竟然敢跟集团大佬呛声，让我看看你凭什么这么豪横！集团、秦贤、大佬一愣，看什么？哦，原来如此。唐董事在董事会地位最高，跟秦贤有点对着干的意思。要不是唐俊实在废材，秦贤又实在优秀，在秦霸退位的时候，唐董事还真有心扶自己儿子上位。难怪唐俊在秦贤面前有点摆不清自己的位置。秦贤这下是真的震惊了，明明季飞之前对他们集团的关系一窍不通，竟然一下子就……而且还是刚刚看到的。还有之前，他明明不可能知道，在他之后还有金秘书进出过办公室才对。果然，他是有什么毛病吧？呀，天呐呀，阿、啊、呀！秦贤被季飞突然的尖叫弄得一惊，一边满脑子是他又看见了什么，一边又敷衍的听着唐俊对金秘书的维护之言。难怪这么针对我，护着金秘书了。原来这个唐俊是金秘书的舔狗啊！哈哈哈哈！怎么能这么舔的？简直笑死我了！秦贤大惊，唐俊喜欢金秘书，舔狗那多舔，每天早安、午安、晚安，下雨记得带伞，天冷记得加衣，人家都不回，他还坚持不懈了。两年有毅力，秦贤有这毅力，放在工作上多好。有一次为了金秘书随口一句喜欢的东西，跑遍巴黎才买到，结果发烧晕倒，收到礼物的金秘书只说了一句多喝热水。他哭死，赤诚之心啊！秦贤对工作多点赤诚啊，还曾半夜在他楼下弹吉他唱歌，被邻居打电话报警扰民，抓进警局教育，金秘书都没有去接他，他自己想办法弄出来的。事后还因为可能打扰金秘书睡觉而道歉。该说不说，他竟然能考虑到这一点，细致的可怕。秦贤，所以工作中频频犯错的到底是谁？终究是工作留不住他细致的心吗？竟然还有秦贤，还有爱上金秘书后从不找其他女人，洁身自好，只是会对着金秘书的照片。半夜在被窝里面，悠了，这种限制级的瓜不要摆上来。我对别人隐私没兴趣。秦贤，咦、嗯，而此时正在他们面前义正言辞的唐俊，还不知道自己的底裤都被季飞扒了，只是觉得眼前两人看自己的眼神越发微妙，微妙中还透着一丝同情和恨铁不成钢，是什么意思？哈哈哈哈，原来都是唐董事造的孽呀！秦贤，又关唐董事什么事儿？哎，等等，刚刚他是要处理什么事情来着？秦贤脑子一片混乱。最终还是被季飞那声情并茂的心声转移了注意力。八卦，那是在一本正经的人都扛不住的诱惑。第三章，他这是中了美男计吗？一开始是唐董事夺位之心不死，才安排唐俊去试探金秘书，看能不能撬走。没想到把儿子赔进去了。要知道他儿子化身舔狗还不得？哈哈，现在在这件事情上力挺儿子，怕不是还以为自己儿子在收买人心，所以才来撑场子吧？赔了儿子还帮对方数钱。正站在自己儿子身后，如同泰山一样稳固的唐董事，突然浑身一抖。就看到秦贤眼神悠悠地看着他，唐董事瞬间得意起来，挺胸收腹。看来这件事情，秦贤的确理亏，这不都被他宝贝儿子数落的下不了台了。说不定趁着这一次，能把金秘书撬过来，看看以后谁说他儿子是二世祖、败家子。喂，秦贤，你是要为这个女人欺辱金秘书吗？唐俊见秦贤一直没反应，只是眼神一会儿一变，忍不住怒道：“别忘记。”只有季飞见过那家公司的李副总，有照片、视频为证。不小心吃瓜吃撑了的秦贤，赶紧咳了咳，转变严肃基调，看向季飞：“你为什么见他？上次问季飞，季飞歇斯底里，根本没有好好回答。这一次，秦贤觉得，哪怕季飞还是不配合，至少他可以通过别的办法知道真相。”季飞眨眨眼。觉得事情变得麻烦了，没想到秦贤是真的打算一查到底。就品行来说，秦贤是真的不错，他在努力的不冤枉任何一个人。但这不是季飞想要的呀，他想离婚，正要开口，却突然对上秦贤看过来的脸，见眉凤眼，五官深邃，如同比例完美的建模，那是完全不输任何大明星的长相。尤其是他专注看过来的时候，仿佛有那么一秒摄人心魄，让季飞都忍不住看呆一秒。没有两个亿的时候，秦贤的脸还是很骗人的。至少季飞就被唬了一下，只是此时俊美的脸庞满是凝重，浑身上下都是不容玩闹的严肃气息，那几乎带着看透他内心的视线，惊得季飞心中一颤，顿时嘴巴一秃噜。经纪人安排的工作，说完，季飞就后悔的想要捶墙，他这是中了美男计吗？干嘛老是开口啊？
，这是要节外生枝的节奏啊！不等众人反应，就听到唐俊嗤笑道：“你这锅甩的可太蠢了，你经纪人是疯了，找对家给你弄工作。”秦氏集团旗下有文娱公司，公司下面就有专门服务姬飞的工作室。身为秦氏集团雇佣的经纪人，自然不可能接敌对公司给的工作，除非故意的。唐俊不给姬飞再说的机会，直接让人联系了姬飞的经纪人魏姐，电话很快接起。说明情况，魏姐当即就来了一句：“什么？我没有做这样的安排啊，秦夫人，你可不能这样冤枉我。我一个小人物，真的背不起这样的锅。一个小小的经纪人，肯定不敢冤枉总裁夫人的。”大家没有听出他语调中的僵硬，只感觉一切都实锤了。金秘书嘴角偷偷勾起，唐俊得意道：“下次说谎，别说这种一下子就能拆穿的。”然后还用口型对季飞道：“蠢货。”季飞这下是真的有点不爽了。原本以为只是普通的陷害，像魏姐这样的小人物也是被坑了，没想到摊子铺的这么大，连这个魏姐都有问题。秦贤也想到了这一点，正想着待会派人调查一下魏姐，就听到季飞的心声：“我倒要看看人家花多少钱收买他陷害我。”秦贤，他难道想知道什么就能看？到什么信息？什么？我的清白就值两千块红包吗？这不可能，这绝对不可能！我肯定少看了一个万字。秦贤也听懵了，满脑袋问号：两千块吗？呜呜，真的是两千块？咦，等等啊，原来如此！什么什么？等了半天，季飞依旧不断感叹。秦贤原本清冷的性子都要被季飞逼暴躁了。你倒是说啊，你不说，我怎么证明你的清白啊？幸好季飞还是无形中识时务了，难怪不要钱。原来经纪人魏姐是金秘书的表嫂。压根就是一家人，自然一致对外。所以金秘书早就在我身边埋下棋子了。两人之前还装不认识，牛啊牛！秦贤，你夸他做什么？秦贤听到真相，顿时有些心惊不已。原来那么早，金秘书就背着他做了这么多安排。此时，手下正小心询问是不是可以挂掉魏姐的电话了，毕竟该说的都说了。秦贤语气一变。对着电话说道：“既然说法对不上，我会安排人仔细取证。若为经纪人没有物证，那就会仔细排查你的人脉关系网络。”瞬间，在场所有人都惊愕地看着秦贤。众人都这样了，还要钻牛角尖？既非，擦！秦贤这误打误撞还能撞得这么准？而没人注意金秘书的慌乱和电话那头倒吸气的声音。你这是什么意思？唐俊继续为爱冲锋。秦贤冷静道：“说法不一，就算是警察办案也不会偏听偏信。季飞的人脉关系网简单，我都知道，在此之前不可能跟对方有任何关联。但是这个经纪人就不清楚了。秦”秦秦总。我怎么可能跟敌对公司有关系呢？经纪人着急道：“的确没有，但只要查，就会查出他跟金秘书的关系，而这层关系别人都不知道，这就有故意隐瞒的意思，而且还牵扯到这次的事情，那就说不清了。”秦贤直接冷声道：“等候通知吧。”说完，不给经纪人狡辩的机会，直接挂断。下一秒。冰冷的视线就扫向了金秘书，已经慌乱的金秘书顿时心中一惊，后退一步。唐俊立马上前护花，怒道：“我看你今天是铁了心要维护这个女人了，我现在怀疑你是打算让金秘书给她背锅。不过可惜，金秘书可从来没有接触过敌对公司的人。那两天她不是在公司，就是在家。”金秘书也缓了缓，心中哀怨的看着秦贤，语气却坚定无比：“秦总，如果不信我。”我愿意接受一切调查，按照一般调查程序，肯定要调查金秘书最近的行踪以及手中所有的电子设备。从刚刚唐俊的说法，可以肯定金秘书没有见过对方的人。但金秘书敢这么说，那就是没有留下什么把柄。难道电子设备中也没有留下任何线索吗？秦贤正蹙眉思索，我就说他怎么这么有底气。原来是这样设计的，秦贤立马竖起耳朵，看来不用思索了。没想到安排这么天衣无缝，秦贤，别感叹了，你倒是说啊，十二号早上发送的电子邮件，但是如果去查他的电脑，哪怕利用技术恢复所有删除记录，都不会找到。秦贤心中一紧，这怎么可能？因为他压根就是利用唐俊那二傻子的电脑发送的，唐俊对他无比信任，办公室从来不对他设防，开机密码都是他的生日，这样就算被怀疑了。也无法从他电脑中查出什么。退一万步说，如果敌对公司反水出卖，调查出来的也只会是唐俊。秦贤脸色已经彻底变了，不善的目光从金秘书扫向唐俊，不过却留下一个破绽，大概是对自己在公司的地位太过自信了。秦贤顿时专心去听，看是什么破绽。结果季飞却不继续往下想了，算了，我知道的这些秘密又说不出口。最后除了魏姐，可能调查出一点问题，对金秘书而言也是无关痛痒。赶紧结束这场无聊的闹剧吧。秦贤眼神微变，心中冷哼一声，的确是闹剧。叫技术部上来查询金秘书的电子设备。第四章，秦贤，你还想包庇季飞吗？金秘书没想到秦贤真的会当场给他难堪，脸都绿了，紧抿着唇。表情要多委屈有多委屈，幽怨的看着秦贤，那眼神仿佛秦贤是负心汉似的。唐俊更是冲冠一怒为红颜，你竟然真的要做的这么绝，简直就是在侮辱金秘书的人格。但是面对秦贤真的冷下来的气场，冰冷的视线，唐俊一怒之下也就怒了一下，道：“如果查不出，你得跟金秘书道歉。”其他人虽然没开口，但是表情上都是愤愤不平。这场风波已经引起了集团上下的关注。
，不少领导层的人都来了。毕竟像金秘书这样的高级人才还是很重要的。他们也觉得是秦贤疯了，毕竟圈内都知道，秦贤身边可以没有季飞这个只会惹麻烦。没有任何价值的秦夫人，但绝对不能没有金秘书。不过季飞怀疑他们聚过来，多多少少是来吃瓜的。瞧那一个个八卦的小眼神，毕竟一个是秦贤名义上的夫人，一个是能让不近女色的秦贤放在身边这么久、这么亲近的金秘书。这场 battle 估计都有人吓住了。向来只吃瓜的季飞，没想到成了瓜，真是。小丑竟是我自己，季飞只能用充满怨气的眼神狠狠瞪着秦贤，而秦贤只提供松柏一般挺直的背影供季飞的怨念攻击。虽然他的耳边已经快要被季飞的碎碎念吵死了，他以前是这样的性格吗？很快，调查结果出来，毫无疑问，没有任何嫌疑。唐俊立马趾高气扬道：“秦贤，你还想包庇季飞吗？”秦贤感觉背后的视线已经火辣辣的了。秦总。这下你总该相信我了吧？金秘书眼眸含泪，仿佛下一秒就能哭出来似的。秦贤低头看了一眼自己的手机，这才抬头看向金秘书。刹那间，冷漠的视线让金秘书莫名有不太好的预感。众人本以为一锤定音了，却见秦贤不再跟金秘书废话，而是直接转头看向身后的大屏幕，不解地跟着一起看过去，就看到上面突然换了一个监控视频。画面出现的一瞬间，很多人都认出来。那是唐俊办公室的门口，而画面上正是金秘书进入唐俊办公室的样子。众人不明所以，怎么有一种突然一个急转弯的感觉？而在场只有金秘书一人，脸色骤变，遍体生寒，瞳孔都跟着地震了。唐俊指着屏幕，怒道：“秦贤，你搞什么鬼？金秘书来送资料，还要被你调监控？”秦贤没有理他，只是冷冷地看着画面。而此时，老谋深算的唐董事在看见监控时间的时候，表情有些微妙。在看见他儿子独自离开办公室，留下金秘书一人后。脸色更是一瞬间铁青。不久，金秘书离开，唐俊又捧着果盘，高高兴兴地回来，结果没看见人，还发了脾气。众人正一头雾水，就看到画面跳出一个电脑屏幕的操作录屏，那电脑桌面竟然是金秘书的美照。众人看向唐俊的眼神微妙，唐董事顿时想要吐血。唐俊恼羞成怒，跳脚道：“秦贤。”你还派人去动我的电脑？那的确是一个技术人员破解了唐俊电脑密码，试图恢复邮件所有被删除的往来记录。唐俊刚刚吼完，就感觉到身边的金秘书似乎晃动了一下，唐俊顿时紧张起美人，还没有发现问题所在。而唐董事脸上怒火已经快要压不住了，在场不少人似乎都意识到一种可能性，室内气氛瞬间凝结。真洛可闻，仿佛都能听见不同人的心跳声。直到记载着机密文件的邮件恢复，操作的界面就特别放大了发送时间。再跟监控记录里面的时间一对比，还有谁看不出真相呢？还真有。唐俊看着屏幕反应了一会儿，随即立马怒斥秦贤道：“你指定是疯了，竟然为了包庇季飞，还派人合成这样的视频污蔑，结果还不等他叫嚣完，就被自己老子一个巴掌拍到后脑勺。”唐俊直接一头栽倒，摔在地上。老爸，你可闭嘴吧你！唐董事说完，赶紧对着秦贤和其他领导层的人说道：“你们看到了，我儿子跟这件事情无关，他是被利用的，他就是一个蠢货。”这时候也不得不承认自己儿子就是一个傻逼了。这要是不撇清关系，万一被怀疑是唐俊和金秘书联手，那他几张嘴都说不清了。金秘书，你好歹毒的心啊！利用我儿子，还陷害秦夫人，秦总是哪里对不起你？你要这么背叛他，唐董事恨不得挖出一些爱恨情仇的八卦，转移一下众人的注意力。此时，所有人的目光都看向了金秘书，有震惊，有不敢置信，有怨恨暴怒。尤其是总裁办的那些助理们，一个个都气得浑身颤抖，双眼通红。他们前不久还理直气壮为金秘书做担保，指认秦夫人，现在简直羞怒到恨不得挖个坑把自己埋了。按照秦总的性子，一定会把他们全部开除的。他们真的是被金秘书害惨了。可是他们如今已经一句话都不敢说了。只能尽量缩小自己的存在感，而此时金秘书脸上已经一点血色都没有，呼吸急促，浑身颤抖。他绝望地看着秦贤，还是不甘心的想要垂死挣扎。秦贤，我没魏经纪人是你的表嫂，你伙同他一起陷害季飞，对吗？秦贤一句话，几乎如同压死骆驼的最后一根稻草，全场哗然。你怎么会？难道你早就？金秘书的精神彻底被击溃，众人也是愕然地看向秦贤。毕竟谁能想到事情会转变成这样？季飞的大脑从刚刚视频出来时就宕机了。他自己看到所有的真相就算了，怎么秦贤还能如此逆天？这一会儿提到他的经纪人，季飞才反应过来，难道秦贤早就知道魏姐的身份，所以才会怀疑金秘书？但是怎么就想到了唐俊身上啊？唐董事也是郁闷不已，怎么就调查到他儿子头上？秦贤扫了呆滞的季飞一眼，总不能当众说一切真相都来自季飞的心里话吧？经纪人的事情暂且不论，一旦你有嫌疑，自然是要把你所有单独行动的监控全部调出，调查你可能接触到的全部电子设备。金秘书没去删除那些可能成为证据的监控，这就是季飞说的破绽。第五章。白月光，那迟早要离婚，这么滴水不漏的排查，完全就是拿他当唯一的犯人看待，在找他的罪证。金秘书一直觉得，就算他进出办公室的事情被说出来，秦贤出于严谨
，调查一番，也不会细致到那种程度，所以才没有此地无银三百两的去删除监控记录。他是真的没想到，秦贤在处理跟他有关的事情时，也会这么冷酷无情。金秘书狼狈的瘫软在地，这种认知令他崩溃。而更崩溃的人是唐俊，这真的是你做的？你你为什么呀？唐俊眼眶都红了，情绪异常激动，抬手抓住金秘书的手臂，疯狂的质问。唐董事觉得儿子这样太丢脸了，赶紧拉回唐俊，还能为什么？争风吃醋，想挤掉秦夫人，自己上位。唐俊却好像晴天霹雳一般。你喜欢秦贤？不，不可能。唐董事很想扶额，他这儿子是有多瞎？那么多人都看出来的事情，他竟然看不出来。季飞也这么觉得。唐俊是真的瞎呀。他那么喜欢金秘书，竟然不知道金秘书喜欢秦贤。季飞心中腹诽完，一抬头就看到秦贤淡定的神情中闪过惊诧之色。好家伙，难道秦贤一直没看出来金秘书喜欢他？这是什么绝种大直男啊！秦贤因为季飞的心声已经尴尬的耳垂发烫了，俊美的脸上渐渐变得不自然起来。什么情况？这件事情难道不是敌人收买金秘书，偷盗商业机密，让季飞当替死鬼吗？金秘书喜欢他？怎么可能？他不是，不是，不是这样的。我没有什么私心。金秘书突然慌乱地叫了起来，他紧张地看着秦贤道：“我承认这些是我做的，但绝对不是大家想的那样。我这么做是为了帮于止。”刹那间，全场安静。于止，那可是。秦贤的脸色也变了变。你说什么？金秘书赶紧道：“于止要回国了。”秦贤瞳孔微颤，不自在地扫了季飞一眼。季飞，于止，我知道。秦贤的白月光。多年前将他无情抛弃的初恋女友，曾经的金童玉女，男才女貌，他们豪门圈内最登对的一对情侣。秦贤，你又知道了？季飞，可是这跟金秘书有什么关系？秦贤正色的看着金秘书，对啊，跟他做的事情有什么关系？金秘书仿佛抓住了救命稻草一般，一股脑道：“我跟于直可是最好的闺蜜，当初她离开你是迫不得已的。我不想你们两个因为误会错过缘分。我知道你不会随便离婚，所以宁愿自己当这个恶人，希望能帮你和于直求一个机会。”说完，金秘书就低垂这头。一副难过的样子，好像自己做这件事情有多么情非得已似的。金秘书的确是于止的闺蜜，因为这一层关系，他们才会熟悉起来。要不当初招她进集团的时候，也不会放心让她待在秘书的位置上，给予最大的信任。大学青涩时期，金秘书全程目睹了那段恋情，还时不时帮忙撮合他们。所以之前听大家揣测金秘书喜欢他，秦贤都觉得不可能。在场的人都有些吃惊。总感觉是峰回路转，但是相信的却没几个人，毕竟谁也不瞎。这金秘书满心满眼都是秦贤，只是倒是第一次听说，原来金秘书是秦总白月光的闺蜜啊！以前可没有听金秘书透露过丝毫，打的什么主意？大家现在也算看明白了。等等，还有一个更加重磅的瓜呢，秦总的初恋要回来了。当初分手是误会，众人的眼神疯狂的偷瞄秦贤，以为他会追问，只是现在秦夫人季飞就在现场，大家激动了，修罗场啊，什么迫不得已，什么误会，我看秦贤赶紧打断。他可不想被季飞窥探八卦。为了一己私欲，让我们集团损失这么大，还牵连诬陷他人，任何理由都不可能逃过追责。秦贤冷酷地宣布道：“对对对，更何况理由都是编的。”季飞的注意力一下就被转移了，毕竟年轻人的通病，注意力很难集中嘛。不过为什么突兀的编这个理由啊？让我看看。秦贤本想说处理方案，结果听到这里也有些好奇起来。哦，之前一直都是明里暗里暗示他跟秦贤的关系不简单，诱导我发疯闹腾，是想着慢悠悠地赶走我，再攻陷秦贤。却不想于止要回国了，他知道自己不是白月光的对手，所以想要在于止回国前给自己争取一点时间，成为秦夫人。难怪那么着急的对我下死手，也不管这陷阱的破绽这么多，现在被拆穿也只能拿于止当借口。妄图假装自己都是为了别人才一时糊涂，这样秦贤就会从轻处罚。但是如果让秦贤知道他喜欢他，一切都是他为了私欲作恶，那秦贤肯定不会放过他，他就再也没有机会了。啊、他也是病急乱投医了，就算秦贤再傻，也不会相信这个理由吧？差点有丢丢相信的秦贤，想起以往种种，每次季飞心平气和来找他，没一会儿就跟金秘书闹腾起来，而金秘书却总是扮演成委屈无奈的样子，趁着季飞越发疯狂。秦贤之前却一直都觉得是季飞的问题，如今想来。顿觉愧疚，心中也越发厌恶金秘书。他没兴趣质问一个所以然，直接冷声道：“报警处理。”金秘书猛然抬头，一瞬间，好像浑身的力气都被抽干了一样，不敢置信道：“秦贤，我是为了有什么话跟警察说。”秦贤的无情决绝让众人心中一紧，到底还是选了最严重的处置方式。秦贤，金秘书崩溃发疯，想要拉秦贤，却被躲开。他不甘心的怒指季飞道：“轮到他就是离婚，给他留后路，为什么对我这么狠？我没功劳还有苦劳，跟了你十年，你就这么对我？”秦贤这才看了他一眼，因为你不是我夫人，一句话仿佛暗藏了很多层意思，如同利剑贯穿胸膛。金秘书傻了，不久，相关人员被警察带走，季飞也被迫跟着一起走了一趟警察局。期间，唐俊竟然还想把责任往自己身上揽，因为他信了金秘书是为了帮闺蜜的鬼话，所以继续当舔狗，气得唐董事直接晕了过去。所幸证据确凿。
，唐俊想要揽泽也揽不到。最后见到金秘书时，金秘书疯狂地对着姬飞叫嚣：“等于只回来，秦贤一定会跟你离婚的，别高兴得太早。”多么反派的发言啊！姬飞却满脑子都是期待的语气：“真的吗？那搞快点啊！”剧透警告：放心，男主身心都干净，没毒，女主永不受委屈。沙雕欢快到底。第六章：吃瓜系统读心术。季飞是三天前穿越来的，起因是他被阴间使者勾错了魂，因为无父无母，所以尸体很快被处理，无法复活。为了弥补工作失误，喜提穿越大礼包，于是季飞来了，继承了原身的记忆，承担了原身的身份。原身本是娇小姐，没有立足本事，父母双双意外，临终前担心孤女被亲戚们欺辱，就直接托付给世交好友秦家。秦家联系她可怜，将她养在秦家，当亲女儿一样。可是原身遭遇变故，心思多又敏感，从不跟秦家人交心，阴郁又怪气。倒是对秦贤一见钟情，担心自己大学毕业后就没有理由继续待在秦家，所以就对秦贤下了手，灌醉，睡在一起，被人捉到，秦贤厌弃他，看他寻死觅活，却不得不负责，只能被迫领了证。这次事件受了委屈，自暴自弃，给自己关在屋内好几日，一时心悸猝死，这才让季飞川来了，脸和名字在这个世界一键替换。季飞可不想一来就成为深闺怨妇，虽然这个秦贤帅气多金，但是只能看不能吃。算怎么回事？季飞可不想守活寡，上辈子男人的手都没有碰过，这辈子怎么说都得好好补偿自己。正好对方不待见自己，想着跟这么有钱的人离婚，能一下子搞一票大的，以后就吃穿不愁了。结果阴间使者告诉他，除非是秦贤主动离婚，否则季飞不能替原身离婚。这就是所谓的命运，因为原身是死都不可能跟秦贤离婚的。季飞表示抗议，阴间使者就给他加上补偿赠品——吃瓜系统。吃瓜系统是打娘胎带出来的秘密，都能给你挖出来的金手指，十分满足季飞的八卦欲。后来想想。其实按照秦家的品性，只要自己之后不作死，那日子也不错，有钱有闲，老公还不回家，也算是一种好生活。到时候实在憋不住，给秦贤戴了绿帽子，那也怪秦贤不尽丈夫的义务。不过没想到机会来得这么快，这场陷害的裁定变成了离婚，这不巧了吗？马上就能离。可是现在从警察局出来的时候已经是晚上，秦贤带着季飞坐上车，准备先回家。车内安静的可怕，季飞有些丧气的靠在一旁的车窗上，都怪自己没有表现的歇斯底里，遭他厌弃，跟两亿擦肩而过，那可是他上辈子肖想中彩票都不敢想的金额呀。秦贤没有听到其他，只能听到两个亿，两个亿不断在季飞脑海中循环。他很缺钱吗？秦贤拿起手机，没多久，季飞手机就弹出一个提醒。季飞百无聊赖的翻开一看，到账三百万。季飞瞬间呼吸急促，目瞪口呆，机械般的转头看向秦贤，该不是？转错人了吧？秦贤正看着他，见他看过来，纤长浓密的睫毛微微下垂，在凤眼下落下一层阴影，显得有些诚挚。这才郑重其事的开口道：“对不起，之前冤枉了你，我向你道歉，这是赔礼。”秦贤很抱歉，但也不知道该怎么补偿。其实他跟季飞真的不算熟，相处时间太少，完全不知道他的喜好。听他不断的念叨钱，就直接转钱好了。哦，季飞表面淡定的一批，似乎被伤了心，对一切都无所谓了。然而事实上，我靠，三百万，杀了我吧！手机到账三百万，这是限额允许的吗？淡定，对错失两个亿的公主殿下而言，三百万不值一提。哦吼，被冤枉了一下就能拿到三百万赔偿，秦贤，你还怪好嘞，以后多冤枉我几次，我一点都不介意。秦贤嘴角抽搐，没想到季飞内心是这样的。太表里不一了，果然看人不能太表面。今天才算是真正认识了季飞这个人。秦贤扫了一眼，只见对方的嘴角拼命压着，一双眼睛又大又圆，闪闪发光，为他本就靓丽的五官平添了灵动之色。穷鼻朱唇，鬓发如云，一头青丝披散在肩头，窗外流动的霓虹光彩在他瓷白的皮肤上跳跃着，好像融入喧闹夜间的精灵。虽然秦贤不喜欢他，却也不得不承认，季飞拥有着惊艳四座的美。以前看不出来，大概是他的表情总是阴沉沉的，仿佛谁都欠了他。如今自然灵气，好像整个人都豁然开朗了起来。一个人为什么会突然转变这么大？秦贤不得不往怪异上想。他似乎对很多事情前因后果都知晓，哪怕他接触不到。也许因为这个特异功能的突然出现，知道太多事情，看一切就都通透了。所以开始活得洒脱随意，秦贤暂时也只能这么自圆其说。但是想起这次的事件，秦贤还是忍不住问道：“为何事发之后不多争辩几次？”季飞思考了一下，灵机一动，试图鼓动道：“反正你早就想要跟我离婚了，这次不过是一个由头，是真是假没差别。”秦贤眉头一皱，不悦道：“真假很重要，而且我从来没有打算寻由头跟你离婚。虽然他们的婚事开始的一塌糊涂，但是他也并非想要一直这么僵持下去。”季飞有些惊讶，心中却接话道：“前夫哥。”你是一个好人，秦贤脸绿了，还没离婚呢，能不能别叫什么前夫哥？还是说他觉得他们一定会离婚？不等秦贤多想，季飞的心声就给了回答。但是强扭的瓜不甜啊，何必浪费时间呢？毕竟你的白月光很快就会回国，我提前腾位置不好吗？之前金秘书都说了，人家跟你分手有苦衷
，你们之间有误会，这怎么看都是要破镜重圆的节奏啊！我可不想留下来当炮灰，别到时候上演苦情戏，变成婚内出轨，那多难看！我可是为你好。秦贤呼吸凝滞，他跟那人早就是过去式，他已经迈步向前，又怎么会在已经有妻子的情况下跟前任藕断丝连？他不是那种人，所以他连问金秘书真相的想法都没有。若不是不能冒失的说出自己能听到他的心声，秦贤真想跟他争辩两句，大概是有些赌气，不等季飞表面回答。秦贤直接道：“别胡思乱想，只要你好好过日子，我们不会离婚。未来秦贤一定证明给他看，他才不是他想的那种人。”季飞扫了秦贤一眼，敷衍道：“哦，心里可是狠狠地唱反调。等你跟白月光极限暧昧拉扯时，我就把这话狠狠扣你脸上。”秦贤猛吸一口气，自己的话他就是不信吗？哎，不对，秦贤信了。前夫哥现在越坚定越好啊，只要自己这段时间表现得乖巧一点，等前夫哥为了白月光来找我和平离婚，说不定会因为愧对我。给我更多的分手费。秦贤脸黑了，这些日子就当存钱在前夫哥那边投资了，想想就爽歪歪。我可真是一个理财小能手，只要一离婚，都是我独立生活的本钱啊！到时候房子、小奶狗，嘿嘿。秦贤气短，你是忘不了小奶狗了是吗？还是说已经有备选了，所以才对跟他离婚的事情接受的这么快？冷静冷静，这次是自己的错，不能这样想。季飞，小狼狗也不错，反正都要八块腹肌。秦贤，我也有。八块，就等秦贤跟我提离婚了。秦贤双手在看不见的角落握着拳，他分不清楚是季飞真的想离婚，还是被这件事伤到了而自暴自弃。毕竟，如果真的想离婚，季飞完全可以自己提，他不主动提，大概还是不想跟他离婚的。肯定不是因为想多存点分手费。车子缓缓驶入庄园，广场上停着别人家的车，有客人来访。两人刚刚步入大门，就听到客厅那边传来声音：“爸妈，这就是我和秦言准备领养的孩子，叫李子乔。”秦贤当即明了，是大姐和大姐夫来了。还没有反应什么领养孩子，就感觉到身旁原本悠哉悠哉的女人突然加快了脚步。我擦，又有瓜吃了！豪门圈内果然装得多。这让我有一丢丢舍不得离婚了。这离婚就跟离开瓜田一样啊！眼看着季飞三步并作两步，急切的双眼放光。秦贤，这肯定不是他不主动提离婚的原因。还有，又有什么瓜了？等我一起呀！第七章，全家读心了。季飞和秦贤一出现，全场奇怪的氛围就被打断，众人纷纷看了过来。管家上前替二少爷和夫人接过外衣，回来了。秦母一看见两人进来，顿时就紧张的从沙发上站了起来，上前小心翼翼拉住季飞的手，观察两人神色。秦父也紧张的看过来，但是表面上还是拿出大家长的威严，巍峨不动。今早季飞被接走。秦母还担忧地询问秦贤，秦贤只是冷着脸，让母亲这次别管了。秦父也只是叹了一口气，一切让儿子处理。毕竟这次季飞是犯了大错，儿子如果不处理，那真的是无法服众了。他们想到最糟糕的情况就是两人离婚，本来都不想今天让大女儿一家上门了，却不想大女儿似乎也受了什么委屈似的，电话里面慌里慌张，想要尽快回家，有事情说就只能让他们来了。谁知道女儿女婿也给他们带来了重磅炸药。季飞遵循记忆中的相处模式。寡淡的点头，一副不懂人情世故、孤芳自赏的样子。秦贤也没提其他事情，先跟大姐一家打招呼。季飞好奇地扫了一眼，只见一侧长沙发上坐着四个人，一个面容有些刻薄的老婆子正搂着一个八九岁的小男孩，显得十分宝贝。小男孩手中攥着一个魔方，不安地看着，人倒是有些瘦弱了。旁边坐着一个戴金丝眼镜的清瘦男子，男子面容含笑，却显得高冷疏离。男子的身边是一个笑容有些勉强。但面容看上去十分温润亲和的女子，秦父秦母也不好当众询问秦贤和季飞结果如何，正打算先处理大女儿家的事情，结果就听到一阵老气横秋的声音道：“老两家的两口子这是离婚了，怎么离婚了还跟着回来呀？”场面一下子冷了下来。妈，秦言立马出声阻止，但是大家闺秀养出来的品性，声音听起来毫无气势。她有些担忧的看向季飞，而她的丈夫李直却一言不发，仿佛事不关己。任由自己的母亲说着不合时宜的话，秦贤微微蹙眉，还是保持教养道：“我们没离婚，自然一起回家。”这一下，秦父和秦母都惊喜的看过来，总算有一件好事儿。李母疑惑道：“上流圈子都传遍了，说他犯了错。”秦贤神色不悦，正要解释，就听到一旁的季飞突然开口道：“李家什么时候进入上流圈子，都能听到圈内消息了。李家本是一般家庭。”只不过李直学医有成，算是青年才俊而已。这几年又因为秦家的帮扶，跟人合作开了一家私人医院，才攒出一点底子，远远达不到豪门圈子级别。但是真话有人不爱听，李母脸色铁青，声音都抖了起来：“你说什么？你竟然羞辱我们李家！”季飞一脸无辜的摆摆手道：“年纪大了，怎么还敏感起来？我哪里说错了？怎么就羞辱你们李家了？就羞辱，就羞辱，插根狗尾巴草！”
，就跟我这桩大尾巴狼给你脸了。秦贤听他心里骂的这么直接，当即也就不开口了。既然是李母没礼貌在先，秦贤自然不会为了表面和谐而让自己夫人受委屈，顺便还拉着季飞坐下，慢慢说，站着说多累人啊。结果一坐下，从秦贤的角度就看到了斜对面秦父和秦母惊愕的表情。那表情，秦父和秦母傻了，是他们幻听了。那句嚣张的话是季飞的声音，但是他好像没有张口啊。秦贤眼神微变，立马看向大姐秦言，结果就见秦言也一脸懵逼的看着季飞，而季飞和李母的战斗还在继续，李母已经被气。的七窍生烟了，脸上的皱纹都有些狰狞。果然是一个没教养的。这话瞬间让在场的秦家人脸色一沉。且不说原本的季家是他们家的世交，就是现在季飞也算是在他们家养了几年的，而且已经嫁入秦家，算是秦家人了，哪里容得了这老婆子说教？秦母正要反驳，结果抢不过季飞，那也是的确没教过我如何向下兼容。说完，季飞还特意上下扫了一眼李母，嫌弃都写在脸上了。就你有教养？以前有事没事当面讽刺，天天诅咒我当下堂妻，好给秦贤介绍亲戚家的女儿。我看你这个老巫婆长得挺丑，想的倒是挺美。虽然季飞以前面对秦贤的事情时，时不时的发疯，但是从不对其他人这样，平时就是不好相处，主打一个不理会、不搭理，还是第一次有气当场出，所以不仅李家人。就连秦家人也傻了。当然，令秦家人更加傻的是，他们还听到了季飞的心里话。秦父和秦母愕然对视，才发现不止自己这样。然后看向秦贤，见秦贤对着他们暗示性的摇头，这才确定了真的不是他们的问题。刚刚怎么说来着？原来李母每次来他们家，都对他们家的儿媳妇这么恶劣，简直太不要脸了。原本还觉得季飞这样对长辈是不是有点过了的秦父秦母，这下完全站在儿媳妇这边了。呸！休想诅咒我儿子儿媳离婚。而就在这时，秦言架不住震惊的情绪，愕然道：“季飞。”你大姐，秦贤突然开口，犀利的眼神仿佛在阻止什么，但对其他人而言，好像就是季飞骂了李母。秦言想要阻止，却被秦贤警告。秦言心乱的一塌糊涂，当即也不敢说那怪异的事情。而一直当哑巴的李直此刻有些愠怒了，因为季飞一句向下兼容刺到了他，扶着快要气的绝过去，只会不断的你你你的母亲。他不悦的看向秦言，冰冷的眼镜片闪过冷冽的光芒。暗含指示，毕竟这种泼妇骂街的场合不需要他出场，丢脸。秦言有些左右为难，最后只能对婆婆道：“妈，你别生气，季飞他还小，比较单纯，没恶意。”二十四岁的季飞差点被秦言这拉架的说法逗笑了。可是李直不满意秦言的表现，眼神有些凌厉的看向秦言，已经带上斥责。秦言本能的心慌，垂眸避开视线。秦父秦母看不下去了，不想女儿为难。秦母就主动开口道：“好了，亲家母不要跟小辈一般见识。我这儿媳妇今天心情不好，心直口快了些。这话说的，偏心偏的没编了，根本就是又把李母嘲讽了一波。但是跟季飞不同，秦母都这样说了，就算再气，李家人也不好跟秦母吵起来，只能小声嘀咕一句：‘哼，本来今天是来分享喜事了，就有人不长眼，尽扫兴。’但是没人理会他，甚至选择晾着他，让他自己品味尴尬。秦母转头好声好气的跟季飞说话：‘回来这么晚。’”菲菲吃过了吗？季飞被一声菲菲弄得鸡皮疙瘩都起来，毕竟没有亲缘的他，没试过这么亲近的称呼。不过秦母人真好啊！秦母一听，顿时激动起来。毕竟平时季飞很少跟他们亲近，总像是隔了一层。没想到季飞心中是这么想他的，肯定是一个害羞的孩子，不善表达。等季飞摇头表示还没吃，秦母立马问道：“想吃什么？”季飞道：“随便。”秦母直接喊道：“张妈，给菲菲弄三菜一汤过来，就弄平时菲菲爱吃的那几道菜，辛苦了。”说完，稀罕的拉着季飞的手道：“秦贤这孩子也是，带你忙得这么晚回来，也不知道先让你吃饱，饿得慌了吧？”一旁的秦贤嘴角抽搐：“妈，我跟他一起的，我也没吃。”秦母听后敷衍加了一句：“给二少爷带一份。”秦贤，季飞想笑，但看着秦贤扫过来的眼神。不敢。突然，手边多了切好的水果盘，先吃点水果垫垫肚子。秦父声音沉稳，动作自然的把待客的水果盘推过来。季飞道谢。秦父也很会关心晚辈，真是一对温柔的夫妻。秦父坐姿挺拔了起来。秦言听着季飞的心声，看着父母有趣的表现，难过的心情不由转好了点，但很快又被两道不悦的视线看得喘不过气。他知道婆婆和丈夫这是嫌弃他没用，被娘家人忽略了，但是他知道家人不是这个意思。注意到大姐这边的困境。秦贤眼神微变，看了看那个从头到尾有些怕生、只顾把弄手中魔方的小孩，看上去有些自卑自闭，但看着快完成的魔方，倒是一个不笨的。他和三弟小时候也喜欢玩魔方来着。想起之前季飞说的有瓜，直接开口道：“这小孩是第八章秀儿天秀。”终于说到正题了，理直收敛不悦的情绪。语气平淡的开口道：“他叫李子乔，我和秦言准备收养他，以后他就是我们的儿子子乔。”
这是你的二舅和二舅妈，叫人。李子乔正要站起身，怯生生的开口，却被秦父打断。秦父脸色有些难看，道：“慢着，这事儿还没说清楚，不慌叫人。”李子乔脸色一白，只能低垂着头坐下。秦母心软，瞧孩子可怜，就道：“不如先让子乔去外面玩，有什么话也不能当着孩子的面说。”没关系，李直却不太在意这孩子情绪的样子。秦父其实一直压着气。直接开口道：“那我就直说了，妍妍才三十岁，还不到生不出孩子的年纪吧？你们医生招呼都不打，直接就把孩子领回来告知我们，你们李家人就是这么做事的。”李母道：“亲家公，这事儿也不能怪我们啊。自从妍妍第一胎难产，身体就伤到了，医生都说以后怀孕困难，咱们也不能干等着浪费时间啊。九年前，秦妍生了一个死胎，之后就没法怀孕了。但是秦家人觉得，随着医学的发展，秦妍还这么年轻。”总是有机会的，却不想今天李家直接领了个孩子来。说到这里，秦岩的眼睛直接就红了。这么等不及，是李直要死了？李家要断香火了吗？季飞一边吃水果，一边毒舌，憋气的秦家人一听，差点没憋住，就连伤感的秦岩情绪都卡住了。秦贤咳了咳，按住季飞的手臂道：“马上吃饭，水果少吃点。”然后开口对着李直道：“这么等不及，就算你们不抱希望，非要领养。”也不该是这个岁数的吧？季飞倒也听话的放下水果叉子，但听到秦贤的问话，顿时心中夸赞：哇，华生你发现了盲点！秦贤一顿，真有问题。秦父秦母也跟着愣住，什么什么？秦岩浑身一抖，愕然的看向季飞，不等李直开口，秦贤语气犀利道：这孩子有什么特殊的地方让你们李家选中？李母和李直脸色一僵。李母立马干笑道：“就是岁数上刚好九岁，跟我儿子还有妍妍都有点像，想着是不是某种缘分，所以才……”这话说的出人心窝了，弄得秦父秦母都不由得仔细看向李子乔，还别说，真有点像李直和秦岩。可是秦岩一听这话，脸色更加难看起来。眼泪都忍不住在眼眶中打转，而那个李子乔不知道为何头埋得更低了，好像十分心虚的样子。秀儿，天秀，李直要领养的其实是他亲儿子，秦岩又没生，那就不等于是外面的私生子吗？现在硬塞给秦岩养，怎么好意思说出这种话的？这脸皮简直比城墙还厚啊！秦家人，一句话顿时如同五雷轰顶，秦家人都怔住了，不敢置信地看着对面沙发上的几人，而秦岩自然是更加不敢置信地看向季飞，完全不理解季飞是怎么知道的，而且还让秦岩帮忙隐瞒这孩子的来历。说什么孩子肯定要收养，如果说出真相，秦家肯定要闹。他们让秦岩别挑事儿，闹得两家不愉快，要怪就怪他生不出孩子，总不能让他们家香火断了。我擦，你们家是有皇位要继承吗？秦岩竟然还犹豫了，我的天爷呀、啊，他是杀人放火被李直看见了吗？这种委屈还要忍？秦家人震惊，震惊，再震惊。眼珠子都快要瞪出来的，看向秦岩。秦岩好像气球一般被戳破一点，瞬间所有的委屈都倾泻而出，差点就掩面哭泣。秦贤脸色铁青，总算知道季飞说的瓜是什么了。李家人还不懂，怎么秦家几人瞬间气氛就变了？秦贤直接冷声道：“那这孩子原本的亲生父母呢？是谁？调查清楚了吗？如果你们没有查，我来查，成为我家的亲人。”必然要来历清楚。此话一出，李母和李直顿时脸色就不对劲了，而他们的表现也让被季飞震惊的秦父秦母反应过来。季飞的心里话是真的，当即气得险些跳起来打人。这孩子是我的。李直知道秦贤为人，倒也不挣扎了，直接开口承认。秦父一听，李直竟然没有任何羞愧的情绪，猛然一拍大理石台面，让刚刚过来帮忙送餐食的管家都惊了一跳。毕竟秦父退休之后甚少这么发火。管家大叔放下餐盘，已经考虑要给秦父去拿揍人的武器了。李直脸色一白，还是强撑着说道：“这孩子的事情，我没有对不住秦言，是我前女友背着我留下的。”李母也赶紧道：“对对对，亲家，你们先别生气，我们也是刚刚知道还有这个孩子的存在，当初两家婚事是怎么回事，大家都知道。现在妍妍不能生了，正好有我们老李家的血脉流。”落在外，这才想着把孩子领养回来。这孩子的亲妈又跑没影了，绝对不会撼动妍妍在我们李家的位置。秦母当即气得脸都红了。这么说，我女儿还要感激你们给这个机会帮你儿子和他前女友养私生子了？你们想的倒是挺好。哎呀，你们这么想，妍妍不用承受生孩子的压力，就有现成的儿子。一旦走了法律程序，跟亲生的没两样。李母继续道。秦母气得都不知道说什么了。只觉得太欺负人了。原来女儿是受了这样的委屈，怪他们夫妻把大女儿教养的太温顺，大概是不知道该怎么处理这种事情了，才本能的要回家。想到这里，秦母也不管对孩子残不残忍了，直接道：“那我们秦家就直说了，我们不同意。”秦父也板着脸表示支持秦母的说法。秦贤更是一声不吭，结果一转眼就看到季飞已经捧着饭碗吃的嘎嘎香了，当即无语，真饿着他了。不过看他吃的香，一边吃还一边聚精会神的听着，顿时也感觉饿了，拿起他那顺便的碗筷，嗯。吃饱了才能冷静处理事情。那边剑拔弩张，倒是没注意这两个不看气氛的家伙。李母脸色有些臭了。李直最不喜欢被岳家压制的感觉，但让他回嘴也不敢，只能捡软柿子捏，语气不善道：“秦岩，你说说看，你之前不是不反对吗？就是
，难道要把我唯一的亲孙子赶出去吗？李母也跟着道德绑架起来。够了！秦父直接怒气汹涌道：“秦言，你怎么想？你放心，不论什么决定，我们永远为你撑腰，谁都别想欺负你。”李母和李直的脸色顿时更加难看。爸，我……秦言一慌，低头看了李子乔一眼。虽然照顾了两天，孩子也很乖巧，李直也一副不待见孩子的样子，让他稍微有些宽慰，但是内心隔硬的难受。若是其他孩子，他想他是能当这个养母的，但是这孩子，李子乔。乔乔乔梦，那个女人的名字。秦言，李直语气威慑道。秦言更慌了，求助般的开口道：“我真的不知道，爸妈，你们怎么想？”秦父和秦母顿时满脸失望。以前的秦言只是好脾气罢了，嫁人后怎么变得这么软弱没主见？秦贤停下筷子，叹了一口气，正想着替这不争气的姐姐做主算了，这孩子绝对不能养在跟前。结果就听到季飞内心咆哮：“靠，这有什么不知道了？人家都骑到你头上拉屎了，这种不离婚，留着过年吗？”第九章。你是不是自爆了什么？秦家三人齐齐一个机灵，仿佛被打通了任督二脉似的。秦言却脸色白了白，他想的最严重也不过是不收养，却不想提到了离婚。他第一反应是否定的。秦家人其实也知道秦言不会离婚，虽然温婉，骨子里面却是倔脾气，劝不听。要不就凭平时李直那对秦言爱答不理的态度，早就让他们离婚一百次了。但是刚刚季飞这么一说，秦家人忍不住蠢蠢欲动，好想劝分，好想劝分，好想劝分啊！三人对视了一眼。秦贤打头阵，孩子都出来了，那证明当年的事情就是一个错误。我建议直接离婚吧。李母和李直顿时一颤，表情惊愕地看着秦贤，一时间竟然没反应过来。毕竟豪门世家，谁家没几个私生子啊？又看向秦家父母，发现他们竟然没有任何反对的想法。可是这时，秦言却不争气地开口道：“这，这不算李直对不起我。”秦家三人恨铁不成钢地看着秦言，季飞也差点一口饭喷出来。秦言知道自己让家人失望了。低垂着头，这模样倒是跟旁边的李子乔看着真像。李直顿时嗤笑一声，道：“也是，我们要论谁对不起谁，还真不知道该怎么算起。”这话虽然说的小声，大家却都能听得见。一瞬间，秦家人憋住了气，哑火了。尤其是秦言，直接脸色灰败，仿佛也不想再纠结收养孩子的问题了，就跟被人捏住了七寸一样。季飞嗅到了八卦的气息，好歹是秦家大小姐，明明是下嫁，怎么把日子过得这么委屈啊？而且这个李直怎么有了私生子，还这么理直气壮？让我查查看。秦贤反应过来，正想打断季飞的思绪，免得戳大姐伤口，可是已经来不及了。原来秦言和李直是学长学妹的关系，因为李直跟乔梦分手了，就在大学生活动的时候借酒浇愁，被同活动的秦言照顾，然后就不可描述了。哎，这戏码怎么有点眼熟？秦贤尴尬的想扶额，你做了什么？你是忘了彻底呀、啊？结果第二天，乔梦找过来，看见两人在一起，伤心欲绝，直接远走他乡。李直清醒后大怒，觉得是本来就暗恋他的秦言，趁着他不省人事卑鄙的占有他，破坏了他和乔梦的爱情，害他追不回自己的爱人。不久，秦言怀孕，秦家人迫不得已去找李直，询问他的意思，李直这才负责娶了秦言。所以，秦言一直觉得对不起李直。之后孩子没了，秦言也想过离婚给李直自由。但李直却拒绝，因为他不想被当成生不出孩子就离婚的渣男，对他行业名声不好，更是直言一切都是秦燕造成的，所以秦燕没资格主动提离婚。因为季飞的回顾，害得秦家人全部进入寒蝉。而李母和李直见他们安静了，底气就更加足了。李直语气更是冷傲起来，对着秦燕道：“你自己想清楚，好像是给秦燕选择的自由，却让秦燕神情越来越认命。”正要开口，就听到对面传来阴阳怪气的心声：“我靠，这位是软饭硬吃的大师啊，不要脸的见得多了。”这么不要脸的，还是第一次见。这一次，秦家人倒是没有多同仇敌忾。秦家帮扶李家，的确有点软饭的意思，但是他们主动给的，谈不上不要脸。毕竟结了婚就是一家人。不过季飞这么向着他们家，还是让他们心中温暖。但秦言听季飞这么侮辱李直，心里还是有点不舒服的，本能的想要反驳，季飞的吐槽却源源不断来了。酒后乱性都是借口，男人如果没有意识，根本起不来，认错失意都是骗人的。其实当场潜意识都知道是谁，就是自制力下降，想要拿别人当工具人放纵一下罢了。醒后不想承认了，再甩锅给别人。秦贤不就有被坑的经验吗？都不知道类比一下他姐的情况，难道他也不知道那晚的真相？秦贤，等等，你是不是自爆了什么？秦家父母，他们是不是听到不该听的了？秦言却呆住了，脸上血色尽退，苍白如纸。那是他这辈子做过最大的错事。当时李直喝醉扑倒他，他本来是挣扎的，但是李直却说：“我想抱你。”我好难过，一声软语让秦言心软，就顺势而为。他以为李直睁着眼睛看着他，对他还有了反应，就是有心想要跟他在一起。谁知道李直清醒后说完全没意识，质疑是他主动，弄得秦言也以为是自己犯贱，在氛围下主动诱导了对方。那种隐秘的事情肯定不会详细的去讨论，自然也就无法分辨真假。所以
是假的吗？李直那一晚是主动的，还说秦岩毁了他和乔梦的爱情，利用孩子捆绑他。我笑死，难道不是当时他要顶级医院的实习机会，竞争不过别人，前途受挫？知道有些事情的确还是要靠人脉背景，在李母不断念叨下权衡利弊，才没去追乔梦，选择跟秦岩结婚的吗？还真是又当又立呀、啊！秦家有威胁他吗？秦岩有道德绑架他吗？没有吧。秦家人，那当然没有。毕竟那事儿女儿也是主动的，自己做错的事情自己承担后果。当初但凡李直说一声不，他们秦家就带着孩子走了，好吗？但李直答应了结婚，他们还以为是李直有担当呢，却不想之后一直对秦岩不冷不热。原来他一直都在怪秦岩和秦家。可是现在按照季飞的说法，那李直压根就是为了他自己才想跟秦岩结婚的。而此时秦岩却大受刺激，不敢置信的看向李直。毕竟李直一直表现的清高有志气，人也是真的有能力，很优秀。一副不屑于他们家帮扶，靠自己也行的样子，这完全是印象的颠覆啊！颠覆到他都觉得是季飞在恶意揣测，而季飞的吐槽还在继续。要是真的被孩子问题绑架，没了孩子不就可以离婚吗？理由说了一堆，冠冕堂皇，不过是社部的秦家给的资源，想要继续吃软饭，不想跪着吃，想站着把软饭吃了，吃完还要吐槽两声饭菜不好吃。啧啧啧，秦岩的脑子好像被人凿开另一条缝隙似的，有些恍惚。其实曾经也有闺中密友这样揣测过李直，都被秦岩生气的反驳。吃软饭就吃软饭吧，竟然还得寸进尺，让妻子收养他的私生子，我真的很好奇秦岩的脑子里面装的是啥。到这时候，秦家人也默默地看向秦岩，心中那个无力呀，哎，竟然跟秦岩说，如果当初没有秦岩，他和前女友就会和好，他们的孩子也不会成为私生子，所以他没资格拒绝那个孩子。我看秦岩这些年早就被打压否定，破傻了吧？做人就该少反省自己。多怪罪别人啊！现在还上赶着当冤大头不成？秦岩被骂的眼眶都红了，扪心一问，对呀，真的都是他的错吗？第十章，我草草草草，秦家人也不知道把把关，豪门世家不都该是心眼子多的吗？怎么一家傻白甜被一个凤凰男拿捏呀、啊？秦家人，呜呜，被骂了，对秦贤尤其失望。霸总不该运筹帷幄吗？之前看着挺精明啊，秦贤那种人性深处的思想，他怎么调查？只有季飞能用系统查到而已。他一直觉得李直不怎么样，但大姐喜欢，虽然不是恩爱夫妻，李直倒也没有做过什么欺负大姐的事情，除了今天这一处，他向来不会去干预兄弟姐妹的人生，最多提点两句。哪里知道里面埋了这么多的雷？季飞是吃瓜吃优了，胃口都差了，手中碗筷终于放下，不行。太气人了，还是让我来枚眼力剑一次吧。虽然不能直接说出我查到的秘密，但可以当一根搅屎棍啊！看我想办法搅黄这段孽缘。秦贤看着冥思苦想的搅屎棍，嘴角抽了抽，算了，还是他来吧。秦贤正了正神色，直接道：“大姐，我们家里的意见不变，希望你们离婚。如果你们不离婚，我们家也丢不起这个脸。之后在一切事务上会选择跟李家划清界限。”秦家人很快明白了，秦贤这算是钓鱼执法，看看那李直到底是不是为了权势。即使秦贤完全相信季飞的话，但其他人还是有些保留的，毕竟李直的初衷已经无从考证。这也算是秦贤在帮季飞验证给大家看，也让他大姐擦亮眼睛。你这是什么意思啊？李母当即就急了，赶紧看向秦家父母。秦父直接道：“我们秦家现在是秦贤当家，他决定什么就是什么。”李直脸色变了又变，神情上很快爬满了恼羞成怒的情绪，仿佛被羞辱了一般，让秦家人还真以为是季飞揣测错误。可是很快，大家就感觉有些微妙了，因为李直一直没有开口，只有李母着急的不行，拉扯着秦岩道：“你听听你弟弟说的话，根本不把你当一家人啊！而且你们这是逼我们家断子绝孙啊！有本事你生一个出来，我们也不用这样啊！”这话说的就难听了。秦母直接黑了脸，上前就伸手把女儿拉回自己身边坐着。现在是让你儿子换一个老婆，想生多少都没有人拦着，找回这孩子的母亲都行。怎么，你们就这么不想跟我女儿离婚吗？李母赶紧拉着自己的儿子，李直看向秦贤，皱眉，正要开口，秦贤就冷笑道：“若是在意名声，你放心，如果真的离婚，就说我们家容不下私生子，所以逼迫大姐离婚的，不会影响你分好。这么多年，我们家对你们李家帮扶颇多，你总不会还觉得我姐欠了你吧？”一句话，直接把所有虚假的理由堵了回去。李直的脸色都青了。哦哦哦哦，绝杀！秦家终于站起来了，看来不需要我出场了。听着季飞欢快的声音，秦贤嘴角缓缓勾起。秦家自然不希望无辜的孩子无家可归，但也不能忍受自己宝贝女儿天天伤心难过。一个冷漠的丈夫就够了。看看秦岩现在都变成什么样了，再加一个孩子，那肯定会憋出病的。所以离婚是最好的选择。李直眼神闪过狠厉，说话的语气都带上了一丝威胁恐吓道：“秦岩，既然你家人这么说，我就当你也是这个意思了。若是以往……”但凡李直一个不高兴，秦岩都得立马顺其心意的哄着。这一会儿都该为了保住李直的尊严、李家的利益而向秦家求情了。可是秦岩这次终于沉默了，他还没有从季飞给他带来的冲击中回过神来。李直高冷的表情有一瞬不稳，李母却立马喊道：“不行，不能离婚啊！妍妍你都不能生了，还有谁会要你？哼，我们秦家大小姐想娶的人多着呢
别人家肯定也嫌弃，娶她也是心怀不轨，那就不嫁，我们秦家留着娇养。秦母道：想要孩子就收养孤儿，我女儿开心就行。要我说，生不出孩子难道是一个人的事儿吗？说不定李直这小子基因不好，配不上秦妍的，离婚后换一个好的，心情舒畅了，孩子想生几个生几个。不得不说。季飞提供了一个新思路，弄得秦家人都对离婚后的日子期盼了起来，就连沉溺冲击的秦言思绪都给带偏了。如果换一个人，他可能会有自己的孩子吗？对了，我可以帮秦言查查看啊，医生都不一定有我准。秦家众人还能这样？嗯，我看看。哦，身体的确不好，生育困难，但不是没有机会。秦家众人失望了。跟医生说的差不多，但都九年过去了，只能说是医生不愿意把可能性说绝对而已。可是季飞突然就咋呼起来，我靠，难怪生不出孩子呢，这责任必须对半分。秦家人，九年啊，李直这家伙恨不得每个月就回家几天，一年都不知道同房几次，本来几率就低了，这还生个屁！要是真能生，他都得怀疑给他戴绿帽了吧？重磅消息，秦家人都愕然的看向秦言，秦言直接红了脸。这都能知道，面对这种事情，他本就腼腆，一个女人怎么好意思说出口？而且本来他就觉得肯定是自己身体问题，所以也没多想其他。秦家人恨得牙疼，李直怎么有脸怪秦言生不出孩子的，都没努力过。但是这种事情他们又不好拿出来质问，而且他们一致觉得没有质问的必要了。这婚必须离，太欺负人了。如果秦言再执迷不悟，就强行逼离好了。可是季飞那边思维又跑偏了，奇怪呀。就算不喜欢秦言，不想同房，那他不回家能去哪里？待在医院吗？真的有忙到不着家的程度？他现在不是院长吗？不会是我想的那样吧？秦家人心中一咯噔，隐隐不妙。哪样？季飞没有对李直那清高人设先入为主的意识。想到这里，凭着吃瓜的直觉反应，就是这家伙不会在外面养了一个小的吧？大胆假设，小心求证，不能随意诬告。我草！我草草草草！脏话，看来问题很严重。秦家人心都提到嗓子眼。屏息凝神的等待季飞爆料，就连秦言都大脑放空，情绪凝滞。医院旁边的高级公寓十八层，这九年，李直和乔梦一直以夫妻身份生活在里面。第十一章，我要跟你离婚。秦言身体一晃，眼前一黑，差点晕倒。秦母神情几乎扭曲的扶着秦言，秦父更是额间青筋直跳，仿佛褪下王座的狮王再次散发嗜血的气息，死死盯着侵犯他领地的猎物。一个手势，不远处的管家接受暗示。转身就走，而新的狮王秦贤已经低头拿出手机发送指令。李家人还没有意识到事情的严重性，李直见秦家铁了心要搅浑水，忍不住盯着秦言施压道：“就因为这么一件小事，你要跟我闹？你什么时候这么小肚鸡肠了？”秦言缓缓抬头，眼中被绝望的血丝不满，看得李直心中一跳。为什么？秦言只觉得荒唐。他以为他追不回真爱，又因为要对孩子负责，所以退而求其次的选择了跟他结婚。可是现在告诉他，他们其实一直在一起，那为什么不离婚？为什么拖着他，甚至把所有罪责归咎于他？他怎么能这么理直气壮的？什么为什么？行，你要是真的这么容不下，这孩子就不领养了。明天我就把孩子送回去。今晚，秦言奇怪的表现令李直觉得难以掌控。思索了一下，还是决定先退一步。秦言看着李直，还是一副施舍的样子，真的忍不住一阵阵反胃。曾经被那优秀学长迷惑的假象终于褪去，只留下一片令人作呕的真面目。季飞也被恶心坏了，他倒是不知道秦言他们都听到了真相，只是吃到这么大的瓜，当事人还被蒙在鼓里，他实在是憋不住想要曝光，但他又不能直言，就只能曲线救国了。送走孩子，之前还说孩子妈没影了，看来你对孩子妈的行踪很了解啊，该不是一直在藕断丝连吧？看来我们家有必要查一查了。你跟乔梦这些年到底有没有联系？见没见过？总不能让大姐戴了绿帽子，还要给你们养孩子吧？李直一惊，瞳孔机不可查的颤动着，语气终于有些乱。造谣我？我妈说你没教养，还真是说对了。秦贤瞬间道：“闭嘴！”两个字，声音不大，却如冰剑飞射，重伤李直的神经，让他一瞬间怔住。若不是不能曝光，他们能听见季飞新生的事情，他们肯定当场揭穿这个伪君子。季飞倒是嗤笑一声，对着李直摇动食指，然后修长银白的手指突然指向那一直不做声的小男孩：“看看你儿子的表情，再反驳我吧！小孩子没有大人那么会撒谎。”季飞一个假设说中真相，小孩子神情就慌了。不等李直反应，秦母也赶紧助攻道：“小朋友，你说说看，你之前见没见过你爸爸？”好孩子可不能说谎的。李子乔终于绷不住了，拉着李直的衣袖道：“爸爸，我们回去吧。”妈妈他，他李直呼吸一滞，一着急，条件反射的拉开袖子，只是动作大了，一挥手打到了李子乔的脸。李子乔被打得从沙发上跌了下来，惊了在场所有人。白嫩的小脸蛋上十分明显的巴掌印，现场瞬间喧闹起来。季飞更是吓了一跳，赶紧起身把孩子拉到自己这边来。他可没想连累小孩，小孩已经哭了起来。秦言心软。见季飞不会哄孩子的样子，只能将孩子揽入怀中，轻轻拍着。李子乔心中更加难过了，他觉得这个阿姨人真的很温柔，很好，可是爸妈却偏偏要欺负这个阿姨，他的良心真的过不去。终于鼓起勇气道：“爸妈一直住在一起，只是偶尔分
我真的不懂。可是我知道这些都是不对的。”一句话后。真洛可闻，他说完，攥着秦岩的衣袖，哽咽的小声说：“对不起，为自己差点成了欺骗他的帮凶而道歉。”而秦岩听到这些，终于哭出了声。李母慌里慌张地拉住自家儿子，满脸懵逼：“儿子，难道你真的？”李直脸色已经彻底变了，敢做，倒是不敢在秦家人面前被揭露，还是嘴硬道：“胡说八道！没想到这孩子被教成这样，竟然说谎陷害我。他就是想要让我跟他母亲在一起，才耍小聪明乱说。”秦岩。你不会也怀疑我吧？李子乔不敢置信地看向满口谎言的父亲。如果不是季飞的吃瓜技能，估计秦家人也会被李直那义愤填膺的表演给哄骗。但现在的李直就跟跳梁小丑一般，李直不可能轻易承认。现在在他看来，一切都是季飞误打误撞，随便乱猜。他对外形象一直很好，这九年一直很小心，从来没有留下任何把柄。秦家也是，如果真的知道什么。早就对付他了，而小孩子的话又有几分可信？更别说乔梦马上就要被安排出国了，就算秦家之后怀疑，想要找也找不到人。李直正疯狂地思索对策，秦岩突然站了起来，猝不及防，抄起台上吃了一半的果盘，劈头盖脸地朝着李直砸去。那果盘相当重，只听砰的一声响，吓得李母和李子乔都叫了起来。李直瞬间一头血。水果、器皿碎片全部散落在他的身上，那斯文的眼镜也被砸飞。他扶着额头，愕然地看着向来温婉的女人突然发飙的样子。你疯了！李直有一种被下位者挑衅的羞怒。李直，我从来没有对不起你，是你对不起我，是你和乔梦把我当傻子，是你们没有良心。终于，秦岩声嘶力竭地吼了出来，伴随着吼声，多年被打压的委屈也冲了出来，一切仿佛都豁然开朗一般。李直真的慌了，他知道他压不住秦岩了。只能愕然道：“你，你少冤枉我！”我不等李直说完，秦贤突然把手机甩到桌面，只见视频通话开启，一道叫声从手机中传来：“放开我！你们是什么人？你们这是私闯！”屏幕中是一个房间，穿着居家服的乔梦正被人强行按着坐在椅子上，是妈妈。李子乔急了，李直也脸色大变，就听到里面传来其他声音：“秦总，找到了，这里有李先生的工作资料和生活痕迹。”还有一些照片，是一家三口生活的地方，里面的人手工是公办道。这一下，李直彻底怔住，不待他反应，横空一条鞭子就抽了出来，直接在李直的脸上抽出一条血痕。李直惨叫一声，连退几步，鞭子却追了上来，不停地发出噼啪的声响。那是马术鞭子，是管家拿给秦父的。出轨多年，还妄图让秦岩养他们的私生子，自己女儿遭受这样的侮辱。秦父就算是再有教养，也气得要杀人了。李直被打得狼狈，跌倒在地。面对盛怒的秦父，整个人都是恍惚的，甚至都想不起来逃跑。李母哭天喊地扑上去救儿子，李子乔也冲了过去：“别打我爸爸！别打我爸爸！求求你们别打！”看着小孩子挡在鞭子前面，秦父终于停了手。而此时的李直已经满身不堪的鞭痕，疼得他浑身直抽抽。离婚，李直，我要跟你离婚！秦岩的声音终于撕裂般的传来。第十二章。竟然是一个反转卦，收集李直所有出轨证明。秦贤直接对着手机另一端下令，此话一出，基本是打算要诉诸法律了。那结局只会是李直净身出户，多年辛苦一朝空。李直回过神来，终于绷不住，大喊道：“你们不能这么做！秦岩，当初引发一切是你，现在又凭什么怪我？我虽然跟乔梦在一起，但是我也给了你名分，你还要怎么样？”如此厚颜无耻的发言，让在场的秦家人都气懵了。是我求着你给我名分的吗？秦岩现在正是恨透了，不可思议的反问道。李直一噎，是你们家大是大，无形中胁迫我的。当时那个情况，如果我不娶你，我还能在医学界混吗？秦岩简直气哭了。李直，你虚伪的真让人恶心。李直傻了，秦岩还是第一次这么骂他。秦岩终于清醒了，说的对，李直就是放下碗筷就骂娘的孬种。原本差点泪失禁的秦岩听到这一句，顿时坚强的扬起下巴，恶狠狠地瞪着李直：“你就是一个吃软饭的。”李直最忌讳的称呼都被秦岩骂出来了。秦岩。你说什么？我说你在吃软饭，你带着你的小三一起当寄生虫，你们不要脸，不要脸！秦岩，你个贱人，你说谁？明明是你抢我的男人，抢了我的一切，你才不要脸！大概终于明白过来发生什么。视频另一头的乔梦听到动静，终于破口大骂。秦岩欠她的，她永远不会忘记自己男朋友跟秦岩睡在一起恶心的样子。他们只是吵架冲动分手，秦岩就爬上了李直的床，这一切都冲击着当年的乔梦。之后发现怀孕，忍着不甘。打算回头找李直，却听说李直被迫结婚，他想要打掉孩子，但舍不得。直到那这些年你怎么不抢回去？你男人为了权势不肯离婚，你就是一个被包养的小三，有什么资格大呼小叫？秦岩就跟开启了什么机关一般，锐利的反击一切。那还不是你们家仗势欺人，以李直前途为要挟，否则我也不会忍气吞声。就算不娶我，他也永远爱我，守着我，让你这个贱人独守空房，这就是对你的报复。季飞听到这里，真的忍不住吐槽了，看来这李直还真是破恶高手啊。这小三也被忽悠的厉害啊！秦岩嗤笑道：“我是蠢，乔梦，你也是蠢货。”李直，当初我们全家有没有威胁你，你心里清楚。事到如今。
，你还要假装受害者，想在道德制高点拿捏我。明明你就是为了自己的前途选择攀上我们秦家，放弃你所谓的真爱的，别什么脏水都往我身上泼，我受不起。这一句由秦岩说出来，简直就是在李直的自尊上反复践踏，仿佛被戳中了内心最隐秘可耻的想法。李直脸都不受控制的狰狞了。乔梦立马道：“你少污蔑李直。”秦岩突然觉得很好笑，当即就道：“行啊。”既然你们都这么认为，我们秦家就干脆坐实好了。等我们离婚后，让你们知道什么叫威胁，什么叫仗势欺人。这句恐吓从秦家大小姐口中说出，可不是开玩笑的。李直当即脱口而出：“秦言，你怎么变成这样了？喝果然啊，现在慌了。也就是说，你知道之前秦家根本没打算对付你。”秦言脑子终于清醒过来，都变得灵活了。李直这下是真的无可争辩了。李母看着秦言的样子。终于知道这不是以前那个倒贴自家儿子的媳妇了，赶紧满眼含泪的想要去拉秦岩的手。妍妍，妈绝对不会认他的。李直也是糊涂，你再给李直一个机会，就当妈求你了。你看看李直现在被打得多惨，已经够了。可是他被秦母护犊一般的挡开，李母只能拉着李直，逼着他道歉，承诺。你快说啊，你快道歉啊，你要看着我们李家毁掉吗？李直被李母按着，几乎跪了下来，眼神逐渐慌乱起来。似乎是天人交战之后，才终于开口道：“我不离婚，妍妍，我错了，我只是不甘心、不服气而已。其实我是在意你的。”我，李直、乔梦听到这话都疯了。事到如今，还有这个必要维持假象吗？难道秦岩说的是真的？自己真的被李直骗了？你闭嘴！不等乔梦再说，李直倒是对着他吼了起来：“能屈能伸，识时务道真令人作呕。”季飞忍不住骂了一句。秦贤也冷哼一声，打破幻想：“出轨证据确凿。”李直，你没有选择权，所以也不必演戏了。李直立马着急看向秦岩，却只能看到厌恶的眼神。秦岩扭头不再看他的瞬间，李直就意识这个问题不可能解决了。而乔梦因为李直那一声吼，终于开始发疯。李直，你别忘记，孩子！李直突然跟被电打了一般，惊骇吼道：“我让你闭嘴！你肚子里面的孩子不想要了，你想死吗？孩子，乔梦怀孕了！”这一下直接把秦家所有人恶心的够呛，就连李子乔似乎也是才知道。傻了一般，也许是语气过于凶悍，乔梦直接蔫了。李直表情也是变了几遍，最后认命一般，带着满身伤站了起来，一手拉住哭喊的李母，一手抓住李子乔的手臂。这事情是我对不住妍妍，我愿意离婚，你们想怎么报复我都行，只是希望别牵连其他人。这会儿倒是像换了一个人似的，果断且快速的转身，不再纠缠。跑这么快，是怕大家在揍他吗？季飞忍不住狐疑，季飞总感觉李直变脸太快了，他以为这样不要脸的东西还会死缠烂打一番呢。秦家人没多想。此刻，他们就恨不得李家人尽快消失，不想跟他们再待在同一片空间。李家三人脚步不稳的离开，只有李子乔偷偷回头看了众人一眼。而在秦母怀中悲痛的秦岩也不知道为何突然抬眸跟李子乔对视上，一瞬间内心好像咯噔了一下，似乎注意到了李子乔的行为，抓着他的李直突然大力拉扯了一下，李子乔被拉了一个踉跄，一抬头就对上李直凶恶的表情，李子乔瞬间吓得心脏骤缩，李直收回怨恨的目光。暗暗咬牙，背对着秦家，嘴角却勾起残忍的弧度。敢这么欺辱我，秦岩、秦家，你们会后悔的。李直脸上闪过扭曲的兴奋，看着坏人即将退场，季飞忍不住吐槽道：“要不是欺人太甚，也不会自食恶果，只能说天理公道。”秦贤扫了季飞一眼，眼底闪过复杂之色。不过可惜了，这孩子估计回去得挨打，良心有点痛。渣男贱女怎么会生出这样的孩子？还真是逮住出好损呢。不过也是奇怪了，为什么要让自己的孩子认敌人当妈？为了报复，还真舍得。他们到底怎么想的？秦贤听着季飞絮絮叨叨的心声，却觉得没必要多虑。还能是为什么？为了让这个孩子有资格继承到他们秦家的股份和李家的一切。如果到了一定的时候，秦岩真的无法生孩子，那只能收养不是自己亲生的。李直肯定不干。再加上乔梦又怀了一个，牺牲一个出来也合情合理。反正这孩子年龄足够大，知道自己亲妈和亲爸的关系，最终那个家也只有秦岩是外人而已。这样的局面，想想都令人后怕。幸好有季飞，秦贤正想着，就突然感觉身边的季飞如同离弦之箭一般，咻的一下朝着快走到大门的李家三口冲去。啊！那惨叫般的心声，惊得秦家人差点没站稳。只见季飞拉住李子乔的手臂，然后冲着李直的后背就是一脚，跟抢人一般。李子乔被反向拉得往后退，要不是正后方秦贤刚好接住，差点摔倒。而李直就惨了，他被猝不及防这么一踹。大脑还在思索之后，对李子乔的安排根本反应不过来，就带着李母一起扑向地面，鼻子跟大理石地面亲密接触，惨叫声响彻整个庄园。可是没有人在乎他们，秦家人都在听着季飞内心的咆哮：“系统，你牙有病啊！给我吃瓜，还带反转，差点出大事啊！难道还怪我没问仔细吗？查到的明明就是李直要领养亲儿子，我肯定只能想到私生子啊！这狗男人竟然敢调换两人同时生下的孩子，九年后还让秦岩再收养。”多疯癫才能干出这么恶心人的事儿啊！我是真没想到，李子乔其实压根就是秦岩的亲儿子啊
太过震惊的信息让所有人都大脑空白，目光直愣愣地射向那九岁男孩。所有人的脑子都同时轰隆隆地响着，怎么可能？这怎么可能？秦岩大脑几乎都停止运转。他不敢想，他的孩子其实没有死，一直被李直养在乔梦身边，那是他的孩子。李子乔没注意其他人看他的眼神，惊骇于爸爸和奶奶的惨状，着急忙慌的想要去他们身边，可是却一瞬间被秦贤抓住了手臂。秦贤最先回过神，低头凝视那张稚嫩的脸。季飞说：“这是他的亲外甥。当年秦岩突然早产，他们全家赶过去的时候，就只看到了死因。那是他们家扶持李直创建的私人医院，一切。”都有可操作空间。秦贤的眉头紧锁，表情深沉的可怕。季飞粗鲁的踹完人，站稳身体，正心绪紊乱，就见被他踹翻的李直扶着满脸血，已经疼得顾不上任何形象，发疯暴怒吼道：“你！”但是突然看见季飞身后被秦贤抓住的李子乔，以及秦贤转头过来，用几乎看死人的眼神看着他，李直感觉浑身的血液都逆流了。季飞硬着头皮找借口道：“我之前就感觉不对劲，李子乔跟秦家人长得也太像了。刚刚又在视频中看到了你养的小三，他们母子竟然一点都不像。”李直慌的都结巴了：“你你胡说八道什么？又是他，又是他胡乱揣测。”季飞也知道自己这样说太不知所云了，很可能会引得秦家人不快。毕竟这种事情可不能拿来胡咧咧，特别是对曾经失去孩子，而且可能永远无法拥有自己孩子的女人来说，一个空欢喜都可能是致命的伤害。但没办法，再离谱也要说，这事情太大了。可不能让狗男人带走那无辜的孩子，谁知道他会怎么对待孩子啊？季飞只能祈祷般的转头看向秦贤，那个你绝不绝像，嗯，他跟大姐很像，我不相信这是巧合。一道沉稳的声音响起，季飞惊喜的抬头看过去，就对上了秦贤那双坚定的黑眸，那眼神中竟然没有丝毫质疑，仿佛无条件相信他，站在他这一边似的，弄得季飞都愣住了。他。没毛病吧？秦贤嘴角一抽，转头看向李直道：“我们秦家对这孩子的身份存疑，会验证一下。”李直目瞪口呆地看着一切，刚刚还在幻想之后如何报复秦家，这一会儿峰回路转，完全始料未及。你们疯了吧？李子乔是我和乔梦的，秦岩的孩子当年就……直到这一刻，他才意识到他压根无法承担这件事情被揭穿所带来的后果，甚至恐惧的都忘记了呼吸，更别说大声反驳。尤其是在对上秦贤冰冷的眼神后，他剩余的话完全说不出口了。他明白，即使他狡辩的再真实，也不会改变秦贤的决定。结局已定，而他的哑口无言，已经侧面验证了一切。李子乔还小，似乎听懂了什么，但脑袋却想不通，本能的想要挣脱秦贤，去找爸爸。即使爸爸对他一直很冷淡，即使妈妈对他一直不好，可那不是。他的爸妈吗？突然，一个温暖的怀抱带沙哑的呜咽声扑了过来。李子乔一抬头，就看到那温柔的阿姨抓住他的双肩，满脸的震惊，那双美丽的眼眸含满泪水，却拼命瞪大，想要看清他。李子乔被感染一般，一瞬间难过的心都疼了起来。啊！阿姨，秦岩看着李子乔，仿佛有什么呼之欲出，颤抖着手，轻轻抚摸着李子乔的脸颊，那种血脉相连的直觉，让他痛苦的一句话都说不出来，只能发出无意识的啊。啊！呜，那是九年的生死离别，最后直接当场晕厥，被小孩手忙脚乱的撑着。秦母也扑了过来，抱着李子乔一顿看，像像我的大外孙，是我的大外孙，外甥相救。一个提醒，秦母终于不再往面善上找借口。这孩子跟小时候的秦贤和秦朝明明就有七八分像，而秦父气得浑身颤抖，走到了李直面前，漠然拖着人往外走。管家则是按住了猛然的李母。半小时后，秦贤淡定地叫来了救护车。披着夜色，秦家全家出动。去了秦家投资的另一个医院，乔梦也被强行压了过来。直到这一会儿，乔梦才看见多处骨折、昏迷不醒的李直，以及被秦家全家护着的李子乔。亲子鉴定很快出来，拿着鉴定报告，秦岩死死抱着李子乔，哭得仿佛会把一辈子的眼泪都流干。李子乔呆呆地看向狼狈的乔梦，张了张嘴，一声“妈”，终究是没喊出来，只能哑然道：“为什么？”而乔梦已经破罐破摔，愤恨地骂道：“这是你们母子欠我们母子的。”你这个小野种，当初就该弄死你，让你给我儿子偿命。那不是他的母亲，是把他从亲生母亲身边夺走九年的恶魔。李子乔终于崩溃大哭，如沐之情也被彻底击碎。这一出人生惨剧，让季飞吃瓜的心情都没有。只能看看乔梦的情况。一般季飞想要吃瓜，必须要知道人名和长相。如果本来就认识乔梦，那可能就不会出现反转瓜了。乔梦当时产下死婴，就疯狂的跟李直闹，两人是一致认为都是秦岩害他们经历这些。所以当秦岩的孩子出生后，乔梦就让李直把孩子赔给他。季飞评价：疯婆子。而李直也出于对那可悲自尊的维护。答应了，仿佛这样才能让他扬眉吐气似的。季飞评价：狗都不如，但是秦迪的孩子，乔梦又怎么可能好好照顾呢？所以李子乔被这对狗男女养的自卑、敏感、瘦弱。季飞评价：可怜的娃。直到乔梦再度怀孕，他们只想全心全意爱他们的孩子，留着李子乔太碍眼。
，他们就有了这个恶毒的想法。秦家手下没找来钱，乔梦还在幻想，嘲弄秦言有眼无珠，认不出近在眼前的亲儿子，未来还会当秦敌的孩子，隔音养大，永远离心。而李子乔会永远站在他和李直这边，等时机成熟，一切都会给他们的亲儿子。啪啪的两声，优雅的秦母不顾任何仪态，疯了一般，一巴掌一巴掌的扇在了乔梦的脸上，直接给乔梦脸颊扇肿，嘴角扇出血。乔梦刚刚还疯狂，这一会儿见秦家真的对他动手，也梦了一下，在抬头就看到秦父阴冷的看着他，即使一句话不说，但是散发的气势已经足够吓人。我怀孕了，你们你们不能伤害我。乔梦终于怂了，秦贤则是上前冷声道：“我们不会动你的孩子，但是你们会为你们所做的一切付出代价。若不是秦家奉公守法，那指不定现在这些畜生就没命了。但有的时候活着更加可怕，尤其是对这些虚伪的畜生而言。”第十四章八块腹肌，因为太晚。一切只能之后处理。李子乔被秦父当场改名为秦希，随着秦言一起回秦家住。到了家之后，秦希已经昏昏欲睡，哪怕再多的情绪，到底还是长身体的小孩，累得撑不住了。秦言守着孩子，舍不得离开一步。秦父秦母也过来看看外孙，满脸慈爱。最后，秦贤也来了。菲菲呢？秦母问道。秦贤道：“回屋休息。”秦家人立马聚焦过来，除了呼呼睡着的小秦希，这到底是怎么回事啊？我们真的能听见菲菲的心声？秦父问道。秦贤就把白天公司的事情说了一下，目前只有我们几个能听见，现在是不是听不见了？秦母疑惑道：“是距离问题，就跟正常人说话一样。”隔远了就听不见。秦贤道：“这次多亏了他，救了我和小希。他那些都是打哪里知道的？”秦言到现在还恍惚着，一切都发生的太快，太不真实了，像做梦一样。如果不是季飞揭露真相，他跟秦希可能一辈子都不会相认。想想都害怕。我想应该就是最近，他获得了可以查询一切事情的超能力，能被我们听到心声应该是意外。我建议暂时维持现状，等三弟四妹回来后，看看他们是不是也能听见这种怪力乱神的事情。谁也没有应对办法，只能暂时以不变应万变。总感觉菲菲变了，秦言有些感叹道。他嫁人的时候，季飞刚刚被接回秦家，所以两人相处的时间很少，只感觉季飞性子有些孤僻。之后乌龙结了婚，一直听母亲抱怨秦贤和季飞成了一对怨偶。其实菲菲小时候就是这么古灵精怪，自从她父母过世，被家族那帮子亲戚为难后，大概是留下了心理阴影。所以性格大变，这一会儿倒像是他小时候的样子了。秦母突然回忆道：“总之，菲菲不仅帮你肃清身边麻烦，又救了你大姐和大外甥。”秦父拍着秦贤的肩膀道：“要好好的回报。”秦母想起今天的事情，笑道：“菲菲就是口是心非，其实是个热心肠。你平时多担待一些。”秦言也担忧道：“既然结婚是你答应的。”就别让他过得跟我一样。他们期待的是秦贤能开窍发现季飞的好，两人的夫妻关系能改善。如果实在不行，也好聚好散，别弄得最后怨恨收场。要知道，他们至今都不同房。秦贤没多想，只想起季飞小财迷的样子。我会打钱给他。秦家三人有没有可能，人家想要的是你，不是钱？钱能跟爱比吗？仿佛看出三人的眼神。秦贤道：“他喜欢钱，白天的事情我给他打钱，他很高兴。”三人不置可否，觉得秦贤情商够呛。结果下一秒就见秦贤突然皱眉道：“算了，他不会管钱，我帮他投资好了。”三人不明所以，但还是高兴的。在他们看来，秦贤是愿意为季飞费心了。其实，秦贤是突然想起季飞那些狂野的想法，嘴角一抽。如果真的离婚，少不了他的。如果不离婚，他倒是也没有大度到给自己老婆本钱去找小奶狗。但是他千防万防，家贼难防。秦贤回去的时候，打算先跟季飞说一下帮他投资的事情。结果还没敲门，就听到屋内传来尖叫的心声。心声和正常说话还是有些差别的，听多了就能分辨。啊、哎、呀呀，发财了！秦爸、秦妈还有秦言，干嘛都给我转钱啊？哦，原来是感谢我误打误撞拆穿一切，都是好人啊！我也是好人，果然好人有好报，加上之前的。总共一千万，我一天竟然拿到了一千万啊、哦！吼吼吼！以后就算跟秦贤离婚，净身出户都不怕了。小奶狗，小狼狗，八块腹肌，嘿嘿。屋内，季飞正捧着手机在床上翻滚，一一发信息感谢，就听到了沉闷的敲门声。季飞疑惑的去开门，就见秦贤高大的身影堵在门口。表情有点诡异，他低头垂眸看人，黑眸长睫，视线下沉，会让人有莫名的压迫感。怎么了？季飞不由心跳加速，这也怪不了季飞，谁被这么清冷金贵的大帅逼凝视能淡定啊？他来干嘛？啊，我知道了，也是来给我送感谢费的，本钱又增加了。哦耶，秦贤，把你手里的钱都给我。季飞，我帮你安排投资，以前生钱，稳赚不赔。季飞，考虑好了来找我。说完，秦贤就回自己房间了。季飞上辈子是打工人。
。说实话，很累，这辈子只想躺平摆烂。穿越过来就检查了一下原生的账户，看到余额，季飞哭了，一毛钱都没有啊！原生虽然在娱乐圈工作，但属于玩票类型，因为没才艺，只有一张脸，所以拍广告比较多。这种广告多半都是看人脉关系拿下的，所以分到原生手上的钱并不多。而秦家长辈以前是给原生零花钱的，但是结婚后，原生的一切支出就靠秦贤。秦贤虽然跟原生关系僵硬，却从不限制原生消费，附属卡一直开放，所以原生从来也没在意过钱的问题。但是季飞就不一样了。刷男人的卡，他没安全感，钱还是在自己名下更安全。现在季飞身上就今天一天拿到手的各种转账，坐吃山空也不是他的性格，所以关于秦贤的建议，他还是很心动的。毕竟他一个打工人，肯定比不上年纪轻轻就能经营好一个大型集团的天才会投资啊。想清楚后，季飞就去敲了秦贤的门，敲了半天还没开门，季飞都不耐烦的心中腹诽了：什么情况？不是让我来找他吗？而此时，季飞在走廊上，心声传播的比较远，弄得远处秦岩的屋内三人都听见了，纷纷好奇的凑到门口，打开一条缝隙偷看，什么情况？难道秦贤开窍了？终于肯让季飞进他房间同床共枕了？秦家三人很激动。而在季飞终于恼怒的要放弃时，房门打开，一瞬间，轻微的水汽裹挟着荷尔蒙扑面而来，全面压制季飞的火气。秦贤正穿着浴袍，顶着湿哒哒的头发，一手拿着白色毛巾擦，一手维持着开门的姿势，水墨般晕染开的眉眼显得眼眸更加深邃。脸颊上热气蒸出少许红晕，却不如唇色嫣红。湿漉漉的男人少了平时的严谨清冷，多一分柔和随性。因为略微前倾的姿势，本就急忙穿上的浴袍衣领开得更大，一览无余。暖白的光线被胸膛上残留的水痕反射，水光淋淋似的，更映衬了完美的肌理线条。季飞杏眼圆睁，都要忘记自己来干嘛，刚刚还在不悦了。一、二、三，秦先正奇怪的看着季飞，就听到季飞吸溜一下，我擦，这肩膀，这腹肌。这身材好绝呀、啊！我要晕了。秦贤先是脸颊一热，随即不由站直身体，吸了吸气，也没有拉紧衣服，一副坦然的样子。哼哼，看到没有？八块腹肌。第十五章，秦贤竟然还是……秦家人听到那羞人的心声，都忍不住尴尬起来，但还是十分期待接下来的发展。难道今晚就要？刚刚在洗澡，开门晚了。哦哦，没事。Nice， 干得漂亮。季飞表现淡定，很用力的把目光从美色上撕开。秦贤嘴角抽搐，想好了。秦家人紧张侧耳，嗯。我这有一千万，你帮我投资。秦家人，秦贤点头。但是我要知道，你怎么确定能稳赚不赔？投资都是有风险的。季飞认真道。秦贤道：“赔了算我的，会完全确保你的本金不会出问题。”啊！季飞面对这样的馅饼，有些不知所措了。秦贤直接道：“感谢你又帮了家里大忙，这算是我的谢礼。”季飞顿时接受良好，他也觉得帮了大忙，这没啥好谦虚的。那我待会转给你。哎，不对，还是投资九百万吧。秦贤正疑惑，就听到季飞心声，留一百万放在手边，以备不时之需。投资可以选择每个月分红那种吗？季飞又道，这样每个月就有固定收入了，可以安心躺平。秦贤微微蹙眉，你需要用钱，直接刷卡就行。我知道啊，但我想每个月感受收获的喜悦不行吗？季飞笑道，才怪，那卡是你名下的，总裁最擅长做的事情就是停卡给教训，我可不想哪天得罪你被停卡，沦落到身无分文的下场。季飞这样毫无安全感的表现，让秦贤眼眸闪了闪，好。我知道了，我记得你上次工作的尾款已经到账，明天应该就会打给你，大概也有一百万左右，所以投资还算一千万吧。什么？真的？我不是胡咖，只能蹭广告吗？能有这么高的费用？季飞大惊，记忆里记得不多呀？难道是因为原生不关注，记错了？这一次比较高。秦贤淡然说谎，季飞就完全相信了，满脑子都回荡着他开心的笑声。偷听三人组面面相觑，心疼季飞，觉得是因为秦贤没有给季飞安全感，所以才有这么多想法。罢了，以后大不了他们多多给季飞发红包好了，让孩子多点安全感。秦贤突然感觉背后凉飕飕的，总感觉有什么隐患，想了想，开口道：“以后如果还有多余的钱，可以继续交给我，我帮你持续投入。”秦贤，你真的。除了给不了我夫妻生活以外，你完美。秦贤给不了夫妻生活。偷听三人组指指点点，要是能睡他一次就好了。秦贤耳朵开始发烫，原本无语的目光都没法在季飞脸上聚焦了。偷听三人组暗暗鼓劲，反正秦贤能听见，说不定菲菲直球能破冰呢。话说这么极品的男人，到底有没有被女人得逞过？反正我肯定没有。秦贤，你是不是又自爆了什么？偷听三人组都是一脸无奈。当初事发的时候，他们也没笃定，就是被那么多人知道了，不得不让秦贤负责而已。我靠靠靠靠，真的吗？偷听三人组，怎么啦？怎么突然这么惊讶？秦贤莫名有一种不好的预感，是怎么回事？秦贤竟然到现在还是处男，哇嘎嘎嘎嘎嘎嘎！秦贤，偷听三人组，什么处男？我们儿子二弟交过女朋友，结过婚。混过名利场，回首依旧是二十八年份的处男。呃，秦贤眼神飘忽，脸上开始不受控制的冒出热气。
只能瞪人，这有什么好笑的？真是太过分了！季飞不仅心里笑得夸张，就连表面脸上都快憋笑憋扭曲了。而且秦贤锐利的眼眸瞬间扫向走廊远处房间，他好像还听到了几声闷笑。偷听三人组立马避开房门缝隙，怪他们不好，偷听什么墙角啊？这可是家人的隐私，他们可不想听，都是意外。望天望地几秒后，三人还是忍不住凑热闹。结果刚刚看过去，就见秦贤在一片鹅鹅的笑声中把季飞拉入房间，偷听三人组有戏，赶紧往门缝挤。可是那边关了门，就很难听见季飞的心声了。而此时，季飞的心声已经暂停，只有受惊的心跳声。他愕然地看着突然把他拉进房间的秦贤，干嘛？秦贤听不到那些烦人的笑声，终于找回一点冷静，有些埋怨地扫了季飞一眼，快速找了一个理由给你写委托协议。季飞虽然觉得有些莫名其妙，但是能快速确定投资事宜，他还是很满意秦贤的办事效率的。但是秦贤很不满意，虽然阻止了季飞曝光他的秘密。但是也架不住有人一直在他耳边念叨啊，偏偏他还无力阻止，只能红着耳尖，快些弄协议。像秦贤这样的背景生活圈，到现在还是童子鸡，真的让人不敢相信。就算他在洁身自好，初恋也这么纯洁吗？该不是？不行吧，没理由啊！八块腹肌呢，啪的一声，打印好的协议拍在桌上，阻止季飞继续没羞没臊的往下想。季飞盯着写好的协议，也就没注意秦贤铁青一片的脸，拿着协议开开心心回去，一觉睡到日上三竿，被尾款到账信息吵醒，果然有一百万。一下楼就见到了秦母和秦言陪在秦希身边说话，听到动静都抬头看上来，醒了。秦母和蔼的笑着，季飞有些尴尬，原生好像很少睡懒觉，昨天有点累。起晚了，秦母和秦言神色复杂。本来季飞起晚，他们可以任意幻想。但是早餐的时候，当秦母小心翼翼暗示要不要给季飞准备补血的食物时，秦贤脸黑了，表示不需要。他们就知道没成，所以很可惜，季飞起晚跟秦贤一点关系都没有。看众人脸色，季飞心道：果然睡懒觉太没规矩了。秦母回过神来，笑道：想睡到什么时候都行，累了就多睡一点。你们年轻人作息本来就跟我们不同。秦言也跟着笑道：我以前在家的时候也起得很晚。一旁的秦希一听，好奇的看着秦言。毕竟今早他醒来的时候，就看到妈妈守在身边，似乎早就醒了。秦言见儿子看他，顿时有些不好意思起来，小声道：“现在不会了，本就是宽慰季飞的说辞。”季飞自然能感受到好意。下楼后，秦母就让阿姨给季飞准备简单吃食垫垫肚子，待会就要一起吃午饭了。今天老头子和秦贤都不回来吃，就咱们陪着小希吃。秦母笑着道：“秦贤原本就不怎么回来吃午饭，更别说昨天金秘书的事情还需要后续的处理。而秦父难得出门，自然就是想要亲自动手处理李家的事情。”季飞直接来到沙发边坐下，舅妈好。秦希乖巧打招呼，眼神还是有些不安，能明显感觉到秦希还是不适应新的家人，虽然脸上挂着笑。却难消紧张感，毕竟是阔别了九年的亲人，还需要时间适应。秦母和秦言也看出秦希的不适，却也想不到更好的办法，只能小心翼翼关怀靠近，心中又忍不住升起对李直和乔梦的怨恨，还有对当初的各种假设悔恨。这种情况下，气氛就很容易尬住。季飞眼珠一转，查到了秦希喜欢玩魔方、乐高、模型，但是除了魔方，其他他只在商店里面试玩过，因为乔梦说贵，所以不给他买。其实怎么可能觉得贵，就是不想在秦希身上多浪费一分钱罢了。秦母和秦言脸色瞬间僵住。刚刚他们问秦希，秦希只回答喜欢魔方，估计是习惯性的乖巧，不去说那些贵的东西，这让两人更加心疼了。不等季飞这边找理由说出来，秦母和秦言就配合默契的以秦贤和三弟秦朝为话头，引出了秦家孩子都喜欢乐高和模型，家里库房放一堆呢。小希会玩吗？要不要？我要。我喜欢秦希，立马回应起来。不仅是因为他真的喜欢，更多的是那一份跟秦家人像的理由，让他在这里更加有底气。当然，秦母和秦言说的都是真的，库房的确很多，但是他们恨不得十倍弥补丢失的那九年亲情。所以，不仅库房里面的人秦希挑选，还特意让人连续送来好多新品。晚上，秦父和秦贤回来，就被管家笑呵呵地领到一楼的空房间，那里面放了一组占地面积巨大乐高积木，三个女人和一个男孩席地而坐。正一起玩得不亦乐乎，那场面让累了一天的父子俩心中升起一股暖意。晚饭后，秦父和秦贤也加入了游戏。一周后，许多事情尘埃落定，秦父大刀阔斧，离婚、报警、控告，统统安排上。李家的私人医院直接倒闭，李直背负巨额债务，只能宣告破产。李家人全部流落街头，倒是李母来闹过几次。但是已经不是亲家，自然连这一片物业的大门都突破不了。秦父是不会给李家任何一个人再见到秦言和秦希的机会。李直和乔梦都要坐牢，但因为乔梦怀孕，李直倒是硬气了一次，承担了所有的罪责，让乔梦可以无罪释放。可乔梦没有感动，也不知道是因为对未来没希望了，还是觉得当初李直骗了他，李母一个没看住。乔梦直接流掉了孩子，然后消失得无影无踪。终究大难临头各自飞。得知情况的李直在监狱发疯，加重了刑期。十天时间，李家在这座城市消失。紧接着，秦希被安排转学，一切重
。季飞表示很可惜，知道名字对不上脸，要不然还能提前看看有没有瓜吃。一般这种豪门圈的瓜最多了。沙发上讨论名单的秦家人顿时注意力分散，没办法，八卦嘛。谁能忍住不听？最近在季飞身边可是吃了不少瓜，连管家大叔正在暗恋家政阿姨的瓜都被他们吃到了。每天暗戳戳的磕 CP 呢。对了，秦朝那小子能赶上吗？之前不是说在深山老林拍戏没信号？秦父问道。秦家老三，秦朝演员，正是娱乐圈如今炙手可热的顶流。秦贤开口道：“三弟跟我联系了，刚出来说一定会回来。”而且有重要的事情说。此话一出，秦家人都安静了下来，表情有些微妙。季飞好奇的左右看了看，忍不住开启吃瓜系统。原来如此，秦朝想换婚约对象，好像有点印象。原本是跟楚家大女儿有婚约，但是秦朝一直喜欢的是楚家小女儿，好像那大女儿的名声很不好，小女儿倒是人见人夸。秦家人听到这些，毫不意外，这些年。秦朝表现的已经够明显了，他们一家不反对孩子选择自由恋爱，就怕秦朝那急脾气弄得场面难看。既然季飞已经确定了秦朝回来真的想换婚约，那等人回来后一起商量一个合适的处理方式。众人正想着呢，就听到季飞一声叹息：“爱情这事儿真没法说，秦朝小时候差点死掉，明明是楚家大女儿救了他的命，他倒是喜欢上他妹妹，没喜欢他。”秦家众人，等等，他们听到了什么？小时候就秦朝的不是楚家小女儿吗？第十六章。双胞胎宴会当天，秦贤提前回来做准备，特意空出来给全家做造型的屋子内，秦贤见到做好妆造的季飞。今天的季飞尤为不同，以前的他喜欢重装，会把所有华丽的物件装点在自己身上，浓艳的像是花园中最惹眼的玫瑰，好似一定要得到他眼中的惊艳之色才罢休。但是今天的季飞简约大方，一袭淡雅鹅黄长裙，一条珍珠项链，如瀑的长发，简单的卷了一点弧度就结束了，整体轻便又灵动。见他过来。提着裙子，脚步轻快的就凑了过来。刚刚妈交代让我们一起出去迎客。秦贤点点头，见季飞上下打量自己，正要疑问，嗯，已经很帅了，应该不需要做造型了吧？秦贤神色略微有些不自然，他本来就不会去做什么造型，又不是老三。秦贤掩去尴尬道：“走吧。”两人正要离开，遇到带着秦溪进来做造型的秦言。秦言和秦溪见到季飞的样子，都是满眼惊艳。秦言笑道：“瞧你二舅妈多漂亮。”秦溪乖巧点头，嗯。漂亮，季飞被夸还真有点不好意思。避免尴尬的办法就是转移尴尬，低头看秦溪，那是我漂亮，还是你妈妈漂亮？秦溪果然脸红了，妈妈最漂亮。秦言动容的摸摸儿子的头，大概是血缘关系。这些时日，母子间距离快速拉近，两人如今好的跟之前九年不曾缺失一般。至于李直和乔梦，怪他们给的爱太少，所以秦溪接受的很快，现在只是偶尔会想起。对了，蓉蓉的采风活动机会难得，确定回不来了。秦言无奈道。之前跟我视频道歉过，还给小西寄了礼物。秦荣，家中四小姐，目前还在读大学，现在在地球另一端采风画画。秦贤表示知道了。随后，秦贤就带着季飞来到大门口等待客人。陆续有客人到，季飞注意到不少人的视线在自己身上停留，善意较少，大部分都是打量。审视和敌意，毕竟之前秦氏集团的事情闹得还挺大，不仅开大会正式澄清，还处理掉一批员工，尤其是季飞的经纪人直接封杀索要赔偿，这算是秦贤彻底为自己那貌合神离的夫人撑腰了。当初很多观望的人都以为他们那次一定会离婚，不少豪门小姐可是等着嫁给这一代最优秀、最有前途的继承人，哪怕二婚都无所谓。各种联姻计划估计都在这些客人的脑海中。可惜老娘没退位，无疾而终了吧？哈哈哈哈！秦贤剑眉微动，一边听着季飞那幸灾乐祸的嚣张心声，一边面。上不显得打招呼，招待客人。很快，楚家人就到了。只是原本该四个人到场的，如今却只来了三个人。中年夫妇身后跟着一个面色寡淡的女人，别人来了都是带着三分笑意，她却似乎对周围的一切不太感兴趣，浑身透着格格不入的清冷气息。以黑色为主的裙子，一头黑长直，身上没有任何装点，完全素的，根本不像豪门大小姐。秦贤啊，好久不见，越发优秀了。楚先生上前拉着秦贤，热情地打招呼。楚夫人也笑脸盈盈地配合着搭腔，跟很多眼高于顶的贵妇人一样，热情只在秦贤身上，完全无视了季飞。季飞倒是无所谓，好奇地打量着他们。人脸识别后，就方便吃瓜了。视线扫到了后方的女子，女子跟他对视上，倒是颔首示意，还算礼貌。你是楚新月还是楚雪琪？季飞直白地问道。虽然记忆中有这张脸，大概见过几面，但不熟，谁能分辨啊？毕竟他们姐妹是双胞胎，大概第一次有人毫不遮掩，直白询问。楚新月愣了一下，旁边的楚先生和楚夫人也有些讶然地看过来。我是楚新月，哦，楚家大小姐，那二小姐呢？没一起来。季飞好奇问道。楚新月眼眸闪过一丝黯然，语气下沉。有人带她过来。楚先生和楚夫人似乎注意到楚新月语气不对，立马不悦地扫了她一眼，随即笑了起来，仿佛炫耀一般。我家雪琪在拍戏。
，跟我们一起肯定来不及。所以不等他们说完，一辆跑车开了进来。客人们的车都是停在外面的，只有秦家自家的车才会开进来。随着车门打开，迈出一双大长腿，一个打扮时尚的男人走了出来，跟行走的 T 台模特一样，摘下墨镜，几乎跟秦贤有六七分像脸，少一分金贵素然。多了一股傲然血气，大概是为了上镜，所以身形比起秦贤偏瘦，但也是衣服架子，只能说秦家的基因好。因为顶流的魅力，不少年轻客人叽叽喳喳围在一起八卦。哇，是秦朝，最近刚刚追了他的剧，好帅呀、啊！我都成了他粉丝了，回头找他合影。可惜有主了，要不然，哎，我刚刚听见了，跟着父母来的是秦朝名义上的未婚妻楚新月。那你们说他副驾驶上的是？不需要多猜，只见秦朝已经绅士的去帮副驾开门。不仅如此，他还躬身钻入车内，搀扶着一个女人出来。那女人也是一头黑长直，跟楚新月完全一模一样的脸，只是穿着一身洁白的长裙，眉目之间都是娇柔之色。谢谢朝哥哥，小心一点，我扶着你。周围进出的客人不少，上流圈内基本没啥秘密，所以大家都是一副看好戏的样子，开始窃窃私语。楚家夫妇一眼就看到小女儿似乎有些不适，立马就紧张的凑上去。那样子还真是对待心头宝的态度。宝贝怎么啦？受伤了？楚夫人心疼地问道。没有啦，我只是拍戏的时候扭了一下，其实没大碍，都是朝哥哥，太夸张了。楚雪琪害羞地解释道。哎呀，我就说拍戏别太辛苦，要是真的伤到怎么办？我服。不等楚先生说完，就被楚夫人用手肘倒了一下。秦朝没注意，扶着人道，先进去再说吧。雪琪站不住，随即几人就护着楚雪琪走了过来，而楚新月就跟透明人一样留在原地，也不上前关心妹妹，也没去看自己的未婚夫跟妹妹过于亲密的举动，大概是习以为常了。既非八卦的看来看去，直到人来到跟前，他们似乎才看到了楚新月。楚家夫妇脸上闪过一丝不自然，秦朝皱了皱眉，就感觉被他扶着的楚雪琪像是吓到一般，试图推开他的搀扶。姐姐，你来了，你别误会。朝哥哥就是因为我受伤才会去接我，没别的意思。你你别生气。一边说着，一边还缩了缩身体，似乎十分害怕楚新月似的。这让周围所有人的眼神都变了。听说过楚新月经常欺负自己妹妹，看来是真的了。瞧这下的，秦朝拉住楚雪琪手臂，不给她退让，仿佛故意在楚新月面前表现态度一般，低声警告道：“别吓她，这里是秦家，如果你敢欺负雪琪，我可不会给你面子。”楚新月甚至看都没有看秦朝，只是嘴角勾起一丝嘲讽的苦笑。新月，你妹妹都受伤了。你也不知道关心一下，摆着一张冷脸给谁看啊？楚夫人不满道：“好了，别再客人家闹脾气了，丢脸，都进去吧。”楚先生沉声道：“秦朝不再管楚新月，抬头跟二哥示意了一下，就要带人进去。没看出他二哥神情透着不赞同，结果还没抬脚，就听到一道与众不同的声音，听声线应该是他不太待见的二嫂，那个坑了他二哥的季飞。我擦，我刚刚短暂性失明了吗？明明就在我眼前发生的。”我咋什么都没看见啊！生气、吓人、冷脸、闹脾气，他们说的是楚新月吗？楚新月从头到尾好像没跟他们交流，哪怕一个眼神吧，劈头盖脸的扣帽子。啊。小朋友，你是否有很多问号？秦朝不是，我有很多问号。这是季飞在说话，怎么没见他张嘴呀、啊？而且他说了什么屁话呀？第十七章。绿茶段位，秦贤听到季飞一阵吐槽，就看见秦朝停住要走的脚步，一副见鬼的表情看过来，心中顿时明了。不等秦朝开口，秦贤就道：“阿朝，留下跟二哥一起招待客人。”秦贤语气很沉，虽然不是命令，却让人本能的被转移了注意力。我先扶雪琪进去，他行动不便，不得秦朝说完，那聒噪的声音再度出现。这家伙怕不是一个傻子吧？人家爸爸妈妈、姐姐全都在，轮到他来扶着，就是男朋友。也不需要如此吧，更何况现在身份还这么尴尬。秦贤明显就是在提醒他，此举不合适。难道面对心上人，大脑就选择性寄存了？应该是，要不然刚刚也不会眼瞎的无脑对楚新月。秦朝被那噼里啪啦的输出骂得脑袋一阵懵，一瞬间羞怒，转眼就对着季飞怒道：“你啊！”季飞不明所以，季飞以为秦朝是跟他打招呼，就是语气听着不太好。不过根据记忆，季飞跟暴脾气的老三的确不对付。秦朝从小就十分崇拜他二哥，因为秦贤的婚事，秦朝对年纪相仿的季飞可谓是恶意满满。所以同样在娱乐圈工作，秦朝完全不想为季飞保驾护航，甚至人前人后连一声二嫂都不肯喊。只是出于教养，秦朝没有跟季飞针锋相对过。秦朝是没想到季飞竟然敢这么说他。朝哥哥，不明所以的楚雪琪见秦朝停留，从他的视角没看见秦朝瞪的是季飞，还以为他看的是季飞旁边的楚新月。楚雪琪顿时委屈的咬着下。唇推了推秦朝，道：“朝哥哥还是陪着姐姐吧，我一个人也没关系的。”楚新月其实一直很安静，但这一会儿却终于忍不住开口道：“是秦二少要秦三少留下待客，为什么扯到我？”楚雪琪瞬间被噎住，有些震惊的看着楚新月，随即眼眶就红了，仿佛多委屈似的：“你这是什么态度？非要欺负你妹妹才舒服是吧？就不该带你出来。”楚家夫妇好像条件反射一般被激起了火气，秦朝却愣住，没注意身旁女生的哭诉。
一转头对上那双清冷的眼眸。等等，他刚刚叫他秦三少，不是一直叫秦朝的吗？秦朝莫名有一种别扭的感觉冒了上来，就被某种声音打断。哎呀，我这暴脾气，虽然跟楚新月不熟，但也实在看不下去了。刚刚我老公是只让秦朝留下吧，没提楚新月呀、啊。你点这一句是有什么建议吗？季飞没有指责的语气，反而一副我不明白、我不懂，请指教的态度，真诚的发问。要不咋说真诚就是必杀技呢？季飞这么一问。在场的都安静了，气氛莫名诡异起来，很多人都反应了过来。对呀、啊，怎么突然有此一说，让秦朝留下待客？总不可能让楚新月也留下待客吧？那怎么到楚雪琪嘴里就成了秦朝陪楚新月了呢？楚家人一口气上来，本能的觉得季飞对楚雪琪不善，就想要反驳什么。结果秦贤突然来了一句：“各位是不是误会了什么？我的确只提到了我三弟。”说完，扫了岳玉师的季飞一眼。刚刚那一声，我老公倒是比前夫哥好听。两人莫名来的默契，直接让楚雪琪涨红了脸，一时间竟然哑口无言，只能顶着一张无辜的脸，无措的看向秦朝。秦朝也懵了，而且刚刚你姐姐只是在指证你的说法，怎么弄得好像欺负你似的？你是受什么委屈了？季飞目光从楚雪琪扫向了楚家人，让你爸爸当众训斥你姐姐，这样我们主家也很难办啊。有什么矛盾，我们帮忙解决。向来人生顺畅、无往不利的楚雪琪，好像无形中栽了一个跟头似的，人都呆了。楚家人也目瞪口呆，怎么好端端的变成这样了？他们愕然看向秦贤，秦贤面无表情的问道：“是我们招待不周了？”楚家人神情尴尬起来，下意识想要朝着楚新月发火。但是想起刚刚的事情，又发不出来。结果下一秒，就见季飞笑嘻嘻地对着楚雪琪十分友好道：“还有你刚刚有一句话说的不对，什么叫让秦朝陪着楚新月？你一个人也没关系啊！这话可不能乱说。”周围人一愣，听这话意思，难道季飞是要代表秦家默认秦朝跟楚雪琪是一对，让楚雪琪别说这样自我否定的话？楚雪琪也一瞬间忘记了刚刚的冲突，有些期待的看着季飞。季飞顿时苦口婆心道：“你爸妈两个大活人站在旁边呢，你眼里怎么能没有你爸妈？实在不行，还有你亲姐在呢，肯定不会让你一个人，一个人，一个人。”刚刚楚雪琪是说自己一个人也没关系，这有点太……围观人神情变了几遍，人群中终究有人忍不住道：“这不是绿茶吗？我，我不是。”楚雪琪终于急了，眼泪一下子就盈满了眼眶。正想要说什么，就被季飞拍着肩膀，也按住了他的泪腺。季飞欣慰道：“很好，你认识到你不是一个人了。”楚雪琪顿时脸上青橙黄绿子都有了。哈哈哈哈，这小绿茶段位也太低了吧，说话都没有逻辑，太容易被人抓住漏洞了。不过也可能是周围人都无脑宠他，所以他以为自己随便说说就能心想事成。但不好意思，姑奶奶，我专门品茶。秦朝愕然地看着一切，刚刚都发生了什么？季飞放心闹腾，秦贤负责收场。在楚雪琪即将表演一场大哭来挽回一切时，秦贤直接躬身。做了一个请的手势，终结了一切。楚家人就感觉生了一肚子无名气似的，稀里糊涂的就被动带着楚雪琪走进大厅，跟在最后的楚新月临走前看了他们一眼，眼底透着星星点点的光，一股茫然的动容从他眼底溢出。似乎第一次遇到这样的情况，他有些不知所措。等人都走了，秦朝才反应过来：“你们刚刚在干嘛？”雪琪那么单纯。肯定不是故意的，不过是说错话而已。干嘛这么让他下不来台？在秦朝看来，他们互相喜欢，但因为跟楚新月的婚约在，他们就好像被人阻碍的真爱一般。楚雪琪偶尔不安，行为失误也情有可原，所以什么都没有做的楚新月就活该下不来台。季飞好奇的问道：“秦朝被噎住，楚新月平时经常惹哭雪琪，一次下不来台又没什么。”季飞惊讶的看着秦朝，随即看向秦贤：“真是亲弟弟。”秦贤听着季飞的心声，不由得有些生气。的确是亲弟弟，秦贤不满的看向秦朝阿朝，爸妈可没有教过我们对人不对事，你可以偏心偏爱，但是就事论事的道理该懂。别看秦朝二十好几，但是面对二哥的训斥，本能的心中一颤，乖乖听训，但是眼神却透着不满。我看他很难懂，果然秦家有傻白甜基因吗？绿茶三分泪，演到他流泪，他那些演技大奖莫不是秦家给他买的？怎么会看不出绿茶在演戏呢？喂。秦朝终于忍不住想要开口，完蛋了！他这么喜欢绿茶，以后要是跟绿茶结婚，那秦家岂不是天天都是戏台子？虽然不怕，但烦也要烦死。我可不想跟这样的人做妯娌，要不还是想办法让秦贤跟我早点离婚吧。秦朝话到嘴边噎住，愕然地看着他哥，这个死皮赖脸要嫁给他哥的女人，怎么会想到离婚？等等，他听到的到底是什么呀？秦贤嘴角抽搐，咳了咳，打断了季飞的胡思乱想。这里交给我和阿朝，你进去吧。秦贤道。季飞立马点头，好爷。进去任人吃瓜了。看着季飞欢快的背影，秦朝颤抖着手指按了按自己的太阳穴，满眼问号的看着秦贤。秦贤也不绕弯，趁着现在没客人上门，就直接将季飞的事情透露了一下。秦朝呆立半天，才开口道：“要不要给我们全家请心理医生？”“不对，应该请大师来。”秦贤冷眼逼退秦朝的想法。秦朝撇撇嘴，好奇道：“所以他真的什么都知道？”秦贤目前他想要知道的都能知道。他是娱乐圈最
不会破坏我小外甥的认亲宴会。我跟楚家人说了，让他们留到最后，我们两家私下先说。秦贤点头表示知道了。秦朝小心翼翼道：“大家都不反对吧？你确定你要的是楚雪琪，不是楚新月？”秦贤道。秦朝脑海中闪过楚新月的眼神，心中一阵不适，但嘴上却说：“那当然，雪琪太柔弱，需要我保护。”楚新月嫉妒他妹妹，对雪琪很不好，我不喜欢他那样。秦朝说完，见秦贤毫无反应的脸，不知道为什么有一种底气不足的感觉。你不知道，因为那双胞胎的脸，雪琪受了多少委屈。我，秦贤直接打断道：“自己的人生自己负责，你决定了就好。”秦朝噎住，有些赌气的哼了哼，一转头，隔着会客厅的落地玻璃，看到热闹的人群外，一袭黑裙的楚新月孤独的靠在角落中，垂眸看着手中的酒杯，不知道在想什么。突然，楚新月抬头看向外面。秦朝下意识赶紧收回视线，明明马上就要解除婚约了，心脏却莫名狂跳，是怎么回事？第十八章，他弄错，他活该。秦朝心思有点乱，敷衍的陪着二哥招呼了一会客人后就溜走了。秦贤也不管他，毕竟留他下来就是为了说一下季飞的事情。另一边，楚新月看着父母在社交圈内不断的夸耀楚雪琪，完全忽略了他，早就没什么感觉了，只是总有一股让他不舒服的视线停留在他身上。他四周张望了一下，人太多。找不到是谁，他只能离开原地，去洗手间过渡一下。秦家安排给客人用的，在走廊尽头，男女分开。楚新月正要进女洗手间，身后却传来巨大的推力，直接把她暴力的推入洗手间。啊！楚新月受到惊吓，短促的叫了一声，却被人捂住了嘴巴。不一会儿，楚新月就被一个男人按在了洗手间的墙壁上。这下，楚新月才看清来人，好像是豪门圈内的一个公子哥。他见过几面，但算不上认识。楚新月愤怒地看着来人，男人被他的眼神激怒，伸手就扯他的裙子。贱人，还跟我装上是吧？我今天就要让你知道，惹上小爷我，管你是谁的未婚妻，老子照样。楚新月听到裙子被扯坏的声音，没想到自己会遇到这种情况，大脑一片江湖，喊也喊不出来，眼睛都急红了，只能拼命挣扎。感觉到对方凑到他脖子上的气息，楚新月哭了。绝望之时，砰的一声，门被大力推开。妈的，你找死啊！刹那间，楚新月就感觉压迫他的力道一松，楚新月狼狈地跌坐在地，无助地抬头看过去。只见秦朝掐着男人的后脖子，满脸怒气，一拳头过去，男人被打转了一个圈。等秦朝转头跟楚新月对视上，见他裙子下摆被扯坏，露了雪白的大腿，赶紧挪开视线，你自己整理一下。说完，把外套抛向楚新月，拖着男人就出了洗手间。秦朝太生气了。拳头握得咔咔响，一股无名火不断地窜着，倒还算理智，没有把事情闹开，直接把人拖到没人的后院，灌在地上，上前踹了好几脚。等人反应过来，赶紧喊道：“秦朝，你有病啊！你竟然维护他，你不是跟他妹搞在一起了吗？你又不认他这个未婚妻，还来捉奸不成？”秦朝脸色瞬间黑了，不管他是我什么人，这事儿不能发生在我们秦家。他不愿意，你还想强迫不成？妈的，你知道个屁！那是我们之间的情侣矛盾，夫妻情趣。秦朝一瞬间被惊得外焦里嫩。你你说什么？男人从地上爬起来，狞笑道：“不是老子给你戴绿帽子，是这个贱货主动勾引我上床的。结果我们交往三个月，他就把我甩了。我能不来找个说法吗？”秦朝脸色骤变，本能抬手掐住男人的脖子。你再说一遍！男人顿时也怒了：“什么玩意？你不要的女人，其他人不能要吗？你给我这眼什么吃醋？”秦朝怒目圆瞪，刹那间就要动手。结果被突然出现的管家拦住。哎呀，我的三少爷，怎么能打客人？有事慢慢说。管家赶紧分开两人，似乎意识到秦朝是真的动怒，赶紧拉着闹事的男人离开。三少爷，你快回去招待客人吧，人都到齐了。二少爷找你呢。秦朝愣在原地，情绪翻滚。等反应过来，回头一看，不知何时，楚新月正抱着他的衣服，一脸惨白的发着愣。秦朝阴沉着脸，正要越过他离开，楚新月突然开口道。不是我。秦朝看过来，就见楚新月仿佛鼓起勇气，视死如归一般看着他，道：“是楚雪琪，一定又是他，又是他惹出来的事情。”楚新月，秦朝吼道。楚新月一愣，待他看清秦朝的眼神时，如同一盆冷水浇下。秦朝面露嘲讽道：“之前那几次就算了，这么离谱的事情，你都想要甩锅给雪琪？”楚新月脸上的血色渐渐褪去，双眼渐渐失去光彩。他想说，之前那些也不是他，可是。他没法说，秦朝冷笑道：“亏得雪琪，因为我们的事情一直感觉愧对你，也为了尊重婚约的问题，我们一直没有正式交往。现在感觉真的是完全不值得。”楚新月，我不管你是不是喜欢我，但是我从小时候雪琪冒着生命危险救我开始，我的心里只有他，所以我们解除婚约，我要娶的人只有楚雪琪。楚新月眼底的光彻底消失，手中抱着的衣服也滑落在地。虽然早知道会有这么一天，却还是痛彻心扉。原来你知道我喜欢你。楚新月突然道：“秦朝不再看楚新月。”楚新月却苦笑一声道：“放心，以后不会了。我答应解除婚约。果然，除了奶奶，这个世界上不论是爸爸妈妈，还是那个说会娶她、会永远保护她的小男孩，都只会相信楚
，我警告你，以后你要是再对雪琪不利，我可不会顾你。啧啧啧，这是要火葬场的节奏啊！突然的声音打断了秦朝的话。秦朝还不习惯听到季飞的心声，本能看向说话的方向。只见楚新月身后走廊上正站着季飞和秦贤，两人似乎是结伴过来找人的。不等秦朝开口，秦贤就皱眉道：“发生什么了？为什么在这里闹？不是说好之后再处理这个问题吗？”秦贤和季飞来的晚，只听到秦朝凶楚新月，叫嚣着解除婚约，并不知道之前发生了什么。秦朝皱了皱眉，还是没有开口说出刚刚洗手间的事情，到底对名声太不好。没什么，秦朝赌气道。秦贤目光扫过来，自然注意到楚新月裙子坏了，虽然不至于走光，却不雅。他低头垂眸，对着季飞小声道：“带他上去换衣服。”季飞也注意到了，点头。过来要带楚新月走的时候，见楚新月神情麻木。季飞就忍不住刮了秦朝一眼，秦朝顿时被触怒一般，想要问他看什么，结果就听到刚刚说什么，从楚雪琪救他开始，就心中有他。我到底要不要想办法告诉这傻子，他认错了救命恩人啊？当初救他的是楚新月，不是楚雪琪啊！看他这个死样子，有点不想告诉他，他弄错。他活该！秦朝听到这话，短暂的大脑空白了一瞬，随即有一种被戏耍美好记忆的恼怒感，开口就要朝着季飞怒吼，一口气都吸进来了。就听到秦贤冷冷道：“秦朝，闭嘴！”秦朝僵住，不可思议的看着秦贤。季飞不明所以，还是带着已经完全不关心其他事情的楚新月离开。等两人离开，秦朝终于忍不住怒指季飞离开的方向道：“二哥，你听见？”秦贤皱了皱眉：“你说你要娶楚雪琪，如果小时候救你的人是楚新月，而不是楚雪琪，你也是一样的决定吗？”秦朝。朝不敢置信的瞪大双眼，以为自己幻听了，但再幻听也不该听到这么离谱的话吧？二哥，季飞发疯，你也跟着疯吗？秦贤却只是静静的看着他，没说话。见秦贤的表情不似开玩笑，秦朝绷不住了。我是当事人，我还能不清楚是谁救了我吗？而且楚家夫妇和雪琪。对了，还有楚新月都知道，当初是雪琪救了我，就连楚新月都没有反驳过，这还能有错？秦朝觉得简直荒谬，就是因为知道秦朝会这么说，所以秦家人在认错救命恩人这件事情上才没有立即告知秦朝。秦家人是完全相信季飞的说法，那必然是真相，但是事情太过久远，无法查证，除非当事人自己推翻一切。于是就想着先把今天的宴会弄完，等秦朝提婚约的事情，再把这件事情提上来，让秦朝自己做决定。在秦贤看来，不论这个假象在弟弟心中占有多少分量，至少他不该带着假象决定自己的另一半。只是没想到提前爆发了而已，秦朝情绪都要炸裂了，突然口不择言道：“难道是楚新月又不甘心，想要冒领当初救我的恩情，以为这样我就会选他？呵呵，不可能，别自作多情了。”只是你嫂子知道的秘密罢了。至于是不是弄错，我们可以到时候当面再问清楚。但是你要想好，万一错了，你选谁？秦贤直接道：“我喜欢的是雪琪的纯真善良，就算没有救命之恩，我也也会选雪琪。”秦贤蹙眉，楚新月什么人他不清楚，但是楚雪琪肯定不是良善之辈。弟弟眼瞎好烦啊！突然觉得季飞说的也有道理，他弄错，他活该。第十九章。开始吃瓜。楚新月换完衣服出来时，季飞想说些什么，却不知道该怎么开口。刚刚通过吃瓜系统看过楚新月的经历，实在让季飞心里堵得慌。季飞从小没家人，觉得自己已经很凄苦了，没想到楚新月父母双全，还是富贵人家，却过得比他这个孤儿还痛苦。明明是双胞胎，就因为楚雪琪出生时体虚不足。病落缠身，所以楚家夫妇不得不带着孩子出国治病养身体。楚新月虽然也被一并带过去，但是夫妇俩精力有限，都围着常常病危的楚雪琪转悠，好几次完全遗忘了楚新月。虽然有佣人照顾，却不可避免的出现了大大小小的问题。而那时候当家做主的是楚家奶奶，楚奶奶听说了大孙女被这样忽略，当即就决定把孩子要回来，她亲自带。所以楚新月从小就离开了父母，养在了楚奶奶身边，自然就跟父母不亲近。而楚雪琪从小得到了满满的爱。甚至算是溺爱，身边也不常出现姐姐的影子，就习惯性的独占一切。等身体治好被接回来后，他无法容忍一个好像他分身的人分走属于他的东西。于是，楚新月悲惨的人生开始了。似乎从那家三口回来后，楚新月在家就没有真正的效果。没抑郁也算是他内心强大，一心沉浸研究学习。两人一起下楼，季飞忍不住道：“你真的决定要跟秦朝解除婚约？根据系统提供的八卦，楚新月可是从五岁的时候眼里心里就有秦朝了。虽然季飞完全不知道那臭屁的家伙有哪里好，但是楚新月这一次却毫不犹豫的点头，他放弃了。季飞想了想道：也好，他不配。你这么优秀，脱离这些糟糕的人，能活得更幸福。”楚新月一愣，惊讶的看着季飞，他没想到季飞竟然说到了他的心坎上，不仅是秦朝。爸爸妈妈、妹妹，他都已经彻底死心，所以打算找个机会跟家人断绝关系，再不来往。此生只求自己的人生不再被楚雪琪扰乱。谢谢，我会的。楚新月淡淡笑道。来到宴会厅，刚好轮到楚家人上前恭贺秦言，只是那一家三口似乎忘记了还有一个女儿。
。楚家夫妇一左一右搀扶着楚雪琪，恭喜小西找回来，大侄女这是苦尽甘来，恭喜恭喜！严姐姐，小西，恭喜你们！之前听朝哥哥说起这事，我都气哭了。幸好老天有眼，保佑像严姐姐这样善良的好人。对了，雪琪还带了礼物，楚家夫妇极力帮楚雪琪露脸。但是因为谎报救命恩人的事情，秦家人面对他们是有些不自在的。咦，新月呢？秦母问道。楚家夫妇一愣，仿佛才意识到楚新月不在。这丫头太不懂规矩了，不知道跑哪里去了。楚夫人一脸的不耐烦，觉得楚新月给他们丢了面子，不太乐意别人提起这个不贴心的女儿。楚雪琪看着不远处的秦朝，从刚刚秦朝回来后就一直沉着脸。楚雪琪还算了解他，知道他此刻的心情很糟糕。他怀疑是不是楚新月不要脸的去纠缠了秦朝，闹出了矛盾，所以现在不敢出现。想到这里，楚雪琪不免心中得意，勾了勾嘴角，语气却担忧道：“要不我去找找姐姐，姐姐肯定不开心了。”我去找他回来，那一副乖巧的样子，衬得不在场的楚新月多么无理取闹一般。我们家雪琪就是好，你别管你姐姐，动不动就耍性子闹脾气，你脚伤还没好，别乱动。楚先生疼爱的摸摸楚雪琪的头道，结果下一秒就听到一道声音响起：“哎呀，我不过是带你去换了一下衣服，怎么就……”季飞欲言又止的声音让众人纷纷看过来，只见身为主人家的季飞正陪在楚新月的身边，而楚新月那一身低调的黑裙已经换成了像天空一般湛蓝的小礼服，十分衬她那雪白的皮肤。楚新月面无表情地看着刚刚编排他的亲人，场面顿时有些尴尬。秦贤这时候才开口道：“客人的裙子不小心弄湿了，我让夫人带客人去处理了一下。你刚刚怎么不说？”秦母问道。秦贤扫了楚家三人一眼，道：“插不上话。”一句话顿时让楚家三人面色羞红。毕竟刚刚就是他们你一言我一语的，直接给楚新月定罪，完全不给别人说话的机会。楚雪琪感受到周围戏谑探究的眼神，恨不得挖个坑把自己埋了。怎么来到秦家之后，一切都这么不顺利啊？都怪楚新月。楚雪琪不满地瞪着走过来的楚新月，只能找不到姐姐。原来只是去换衣服了，我还以为你生我气了呢。楚家父母也把这种难堪怪罪到楚新月的身上，都怪他换什么衣服。可是这一次，楚新月却在回来后冷冷地盯着楚雪琪，那眼中的怒火仿佛都要烧出来了。楚雪琪心中一颤，想了想，难道是秦朝跟楚新月提婚约的事情了？所以楚新月现在才这么生气。楚雪琪嘴角差点没压住，只是隐晦地冲着楚新月露出得意的表情。如果不是别人的宴会，楚新月大概不会再忍。刚刚洗手间发生的事情，楚新月敢肯定跟楚雪琪有关。他不知道何时又被迫顶了楚雪琪的锅。楚新月压住火气，坐下后一声不吭。楚家人也无视他，继续社交。而之前一直走神的秦朝看到楚新月时才回过神来。秦朝脸色不断的变化，大脑更是一片混乱。不可能的，小时候就我的人，明明就是喂。楚先生和楚夫人叫什么名字？秦朝转头就见季飞正小声问秦贤，而在秦贤回答后，他们全家除了秦希，竟然都坐直身体。虽然表面还在跟人寒暄，但眼神里面却是藏不住的八卦火热，身体还下意识的往季飞这个方向倾斜了。这是在做什么？原来如此，我就说怎么会弄错救命恩人？原来是那一家三口合伙骗人。秦家人也揣测是这样，但是不合理呀，怎么楚新月不知道呢？秦朝脸色变了又变。偷偷的怒瞪季飞，他倒要看看季飞怎么造谣。第二十章，强恩情换对象。这么算起来，这算是楚雪琪第一次抢走属于楚新月的东西。秦朝脸色微变，目光偷偷扫过楚新月。秦朝和楚新月在国内是同学，那次出事的夏令营去的国家正好是楚雪琪治病所在的国家。秦朝那时虽然还是十来岁的小孩，却已经在两家奶奶的协定下成了楚新月的未婚夫，自然要顺便见一下楚家人。那是秦朝第一次见到生活在病房中却像一个小公主一样精致的楚雪琪，因为楚雪琪第一次见到像秦朝那样帅气的小哥哥，又听说是他姐姐的未婚夫，算是独属于他姐姐的人，所以吵着闹着要跟秦朝待在一起，极度使人面目全非呀。明明比起楚新月，他已经获得了父母。完美的爱和所有的陪伴，却还是想要抢夺楚新月的东西。因为楚雪琪觉得，如果没有楚新月，那些本该就是他的。秦朝听得呼吸一顿，不是，雪琪才不是那样的人，他不是。那时候，楚雪琪的确在病房哭闹，他当时只是觉得生病的小女孩很可怜，希望有人陪她玩而已。而且对着那张跟楚新月一样的脸，秦朝就很同情。可是刚刚季飞这么一说，楚雪琪拥有父母完美的爱和所有的陪伴，那时候楚新月有什么？有他。他这个未婚夫，想到这里，秦朝就好像被人敲了一闷棍似的，脑袋嗡嗡的。原本该是秦朝和楚新月参加的活动，因为住院的楚雪琪闹得厉害，想要自己去跟秦朝玩，还不准姐姐去。本来那活动就不可能临时参加，所以最后楚家父母让楚新月放弃参加，由同一张脸的楚雪琪顶替他去，并请秦朝照顾。秦朝脸色不太好，当时他觉得没什么大不了，没顾楚新月的想法，当场就答应了楚家父母照顾楚雪琪的请求。他理所应当的认为楚新月肯定会让妹妹的。也应该让。那时候楚新月是什么表情，他都不记得了。而秦家人听说的就是姐姐主
，陪在他身边的应该就是楚雪琪。那救人的怎么变成了楚新月呢？秦朝也想不通。他还记得他们的营地是茂密的森林，工作人员带着他们逛森林，认植物，学习一些野外求生常识。可是他当时很调皮，带着楚雪琪私下行动，结果他不小心摔下了陡坡，受了重伤。他只记得楚雪琪在山坡上面吓得哇哇大哭。他昏昏沉沉间，快要流血而死的时候，又看见了楚雪琪。楚雪琪哭着找到了他，硬生生将他背出了山坳，才遇到了救援人员。明明就是楚雪琪救了他的命，估计楚家父母也挺无语的。秦朝根本不会照顾人，带着楚新月那样身体好的还好说，上蹿下跳都没关系。楚雪琪就算了吧。秦朝出事后，楚雪琪哭着跑回去，就因为身体虚弱晕倒，被等在外面的楚家父母着急忙慌的送去了医院，根本不知道秦朝出事。秦朝瞳孔一缩，楚家夫妇本来是带着楚新月一起等在营地外。结果接到小女儿就忘记了，大女儿还没上车，直接就走了。楚新月被落在了营地外。秦朝也是运气好，要说这世界上除了秦家人，大概只有楚新月满心满眼的记着他了。他见自己妹妹都出来了，秦朝不可能不出来，于是进去找。那时候活动还没结束，没人知道秦朝出事。若不是楚新月重新进去，那等众人发现不对时，秦朝怕是早就失血休克。秦朝心口好像中了一箭，就连偷听的秦家人都心中后怕，目光纷纷感激的偷瞄不远处的楚新月，弄得跟他们寒暄的客人们都开始揣测：难道三少的婚事真的要变？既非吃瓜吃的飞奇，津津有味的继续看着救援人员。得知秦朝失踪，立马行动。本来楚新月不该参加的，但是他偷偷跟着，也是因为他认出了属于秦朝的遗落物件，才在山坳中发现了昏迷的秦朝，将人背了出来。而又惊又吓、劳累过度的楚新月，当场发起高烧，被一起送去了医院。这下所有秦家人都满脑子问号了。所以为什么变成了楚雪琪？一个小女孩经历了这么多，退烧后就忘记了这段经历。而秦朝以为自己见到的就是楚雪琪，醒来后第一个问楚雪琪。楚家人灵机一动，谎言就开始了。最后，楚新月都以为是妹妹救了人，才会累得又病重了。她发烧，只是吓到了。而对于营地的工作人员而言，就是昏倒的小女孩好了之后，担心小伙伴又回来了而已。一切衔接的无懈可击，死无对证，真太他妈狗血了吧！秦朝身体已经僵硬。季飞说的那么真实，他所有的记忆仿佛都要崩塌一般。可他不愿意信这么多年的事情是假的。楚家父母为什么非要这么做？那时候他们的关系还没有现在这么崩坏啊！秦家人也疑惑，他们家的家风大概是永远无法理解楚家父母的行为。只听季飞在心中骂了半天，才来说了一句：“原来那时候他们就想要交换婚约对象了，不仅是因为小女儿那幼稚自私的抢夺行为，而是因为他们觉得楚新月健康，跟什么人联姻都吃得消。但是楚雪琪身体不好，自然要嫁给一个好人家，不会搓磨她，还能有实力支撑她养病。”且不会嫌弃他的。秦家人恍然大悟，毕竟世家豪门的孩子，像他们家不以家族联姻为目的的实在太少了。楚家就两个女儿，注定要商业联姻。当初楚家奶奶可是缠着秦家奶奶好几年才定下了婚约，本来他们家都没有提前订婚约的习惯。当初他们听说了楚奶奶给楚新月订婚的对象是秦朝时，就不满极了，觉得奶奶偏心，只想着大孙女，不想着小孙女。楚奶奶当即就对他们说：“反正你们也只想着小的，不想着大的。我不趁着我还活着为大的考虑，等你们这不负责的爹妈猴年马月再想起大的吗？”呀，奶奶说的漂亮啊！秦家人心中叹息，秦奶奶早就过世了。楚家一直有换对象的想法，但都被楚奶奶按下去了。他们这边自然也不会违约。直到楚奶奶前不久去世，楚家意图越发明显。而他们家的秦朝呢，就秦家人偷偷瞄秦朝，见他脸色黑成一片，也不知道信了没有。毕竟秦朝是属倔驴的，秦朝的确还是不愿意相信。季飞吐槽的这些都算什么？这有证据吗？难道季飞说什么就是什么？他倒是想象力丰富，明明楚雪琪就他的真相更加合情合理。秦朝恶狠狠地看着季飞，莫名气的不行，都已经想要失控骂人了。结果秦贤突然挡住了他的视线，秦朝又委屈又气地看着秦贤，秦贤微微蹙眉，真不想管蠢弟弟。但是刚刚听季飞的心声时，的确发现了一个不算证据的证据。秦贤想了想，就趁着周围还算喧闹，低声道：“你十岁的时候比现在的秦希高大不少吧？”秦朝情绪被打断，莫名的看着二哥，秦贤眼神沉了下来，能背动你的女孩大概不多，一个健康的楚新月，一个病弱的楚雪琪，谁有可能背着她走出山坳呢？秦朝脸上的血色一寸寸的褪去，也许是人的潜力，生命的奇迹，也许是楚新月和楚雪琪的脸不断在秦朝脑海中闪过。楚新月被刽子砸断了手，冷汗直流，却一声不吭。楚雪琪扭了一下脚踝，眼睛哭肿。楚新月搬实验器材，有男同学搭讪要帮他。他拒绝，清瘦的身影也扛得动。楚雪琪演戏时要背一个小孩，都只能坚持三秒，之后还要打电话跟他抱怨好累，让他找关系，帮他改戏。宴会在吃瓜中进行到尾声，有人约楚家人一起离开。商议事情，楚先生含笑说：“我们跟秦家有约，今天实在没时间了。”众人一听，恨不得留下一起凑热闹。看看这婚约到底结局如何，但人家想要私下谈
楚新月，听说你们要退婚了，那我今天就跟你们楚家提亲，我娶你。反正你已经是我的人了，我对你负责。楚新月和秦朝同时抬头看过去，就见之前洗手间为难楚新月的男人喝得醉醺醺，再度出现。第二十一章解除婚约，冲进来的人是豪门圈出了名的纨绔公子哥，叫吴天。除了一张还算不错的脸，其他简直一无是处，就是一个有钱的混不吝，违法乱纪的事情做了不少，更是警察局的常客，闹出什么丑闻都不会让人惊讶。但是今天是秦家的场子，吴天这么一闹。就打秦家脸了。吴家来的是吴天的叔叔婶婶，立马站出来拉住吴天，答应带你来，可没让你闹事啊！抱歉抱歉，我家这大侄子喝醉了，我们这就带他走。可是吴天却推开叔叔婶婶，之前跟秦朝冲突，又被楚新月那个女人甩脸，他本就怒气冲天，后来还突然得知了一个消息，气得他猛灌几瓶酒，越喝越气，一股脑的就冲了回来。吴天直接来到楚家人的跟前，对着惊愕的楚家夫妇坏笑道：“叔叔阿姨，既然你们要换婚约。”那今天趁着大家都在，就把我和楚新月的一起定下吧。随即像是毒蛇一般，阴狠地看向一旁的楚新月。楚新月大脑空白了一瞬，他没有看吴天，而是转头看向缩在父母身后的楚雪琪。楚雪琪脸色苍白，眼珠乱转，一下看见楚新月在看他，立马心虚的避开视线。而吴天这边说着就要抓楚新月的手腕，却被横出来的一只大手牢牢抓住。吴天酒劲上头，比之前还要犯浑，怒瞪阻止他的人。妈的！秦朝，我这是再捡你不要的，我都不嫌弃，你该感激我，你他妈有病！说着，秦朝就要动手揍人。本来他就憋了一肚子乱七八糟的情绪，混乱的如同困兽一般，这小子还跑出来找打，所以一拳头下去毫不犹豫，直接把吴天打翻在地。秦朝还想再打，却被楚新月拉住了手腕。秦朝怒火中烧的回头，只见楚新月表情冷漠，似乎不想他多管闲事，而他的脸上已经爬满冰霜。此刻正看着吴天愣愣出神，秦朝瞬间感觉一口血闷在了胸口。虽然对吴天的行为很生气，但吴家人也不能任由别人打自家孩子。你这是做什么？吴天喝醉了，你怎么能动手打人？你们秦家就是这么待客的？吴婶婶怒道：“我们秦家好好待客，你们却在我们家闹事。你们吴家就是这么当客人的。”秦妈也不甘示弱地站出来道，而且还出言侮辱。吴婶婶脸色涨红道：“秦夫人这么说就没意思了。”明人不说暗话，你们不是要跟楚新月解除婚约吗？那这里的事情就是我侄子和楚新月之间的事情，是你们家老三跳出来插手，而且我侄子也只是提亲而已，又没有做什么。秦母冷笑道：“那你侄子未免也太心急了。”吴婶婶噎住了，毕竟秦家和楚家的婚约还没有退。吴天跳出来说那些不干不净的话，往严重的说，都算是给秦朝戴绿帽子了，的确打了秦家的脸。哎呀，大家都是朋友，没有必要为了小辈闹不愉快。大家消消气，都是我家女儿的错。楚先生赶忙跳出来当和事佬，都怪新月，怎么能在还有婚约的时候就跟吴公子交往呢？不过话说回来，说不定是双喜临门的事情呢，大家坐下慢慢商谈嘛。楚夫人也劝说了起来，脸上却从茫然转为笑意。现在的楚家已经有些没落了，面对秦家和吴家都是得罪不起的。他们本以为今天顺利换掉婚约就好。却没有想到，又跳出一个吴家要跟他们家联姻，这简直就是天降馅饼，也算是弥补了楚新月，免得外面人总是说他们偏心小女儿，抢大女儿的婚约给小女儿。原本不愿意散去的客人，其实想吃的是两女争一夫的瓜，结果峰回路转，看来是好事临门啊！趁着大家今天都在，给你们三家做个见证好了，回头记得请我们吃喜酒啊！就是就是。原来都有自己的幸福啊！你们小年轻还真会折腾，不过都是天赐良缘。名声不好的楚新月和吴天一对，名声好的秦朝和楚雪琪一对，似乎一切皆大欢喜。大家见证一下，也就是图一个乐。若是真的三家联姻成功，那未来大家的商业布局可能就要微调了。能掌握第一手信息还是有用的。秦贤置身事外的看着一切，而他身边的季飞脑子快要冒烟了。我草，吃到大瓜了！这一句直接弄得秦家人都分心了。但老三的终身大事还是要管一下的。秦家夫妇对视一眼。就顺着话说，虽然他们护短，但也不会把事情弄僵。现在场面变成这样，客人们都留下看热闹。今天这事儿最好还是当场解决，免得以讹传讹，影响不好。秦父咳了一声道：“既然大家都听说了，我们也不瞒着了。婚约是当年老一辈的约定，现在年轻人讲究自由恋爱，我们秦家不会干涉孩子的决定。”秦母也开口道：“只希望孩子们能对自己的人生负责，不要做令自己后悔的决定。”说完，秦父秦母都意味深长地看了秦朝一眼。毕竟刚刚知道了楚家人骗他们的事情，他们是极为不待见楚雪琪以及楚家夫妇，因为这件事情等于是他们一直在撒谎骗秦朝，抢占了别人的功劳。不过嘛，婚姻爱情都是个人的决定，反正该知道的秦朝都知道了，信不信就看秦朝自己了。只是可惜了，新月那孩子怎么就跟吴天扯上关系了？算了，他们现在把舞台交给了秦朝，然后立马竖起耳朵听着季飞那边又有什么八卦上线。结果听了半天就是疑，哦，天哪，我靠，真的假的？太吓人了，秦家人！哎，不是，你倒是别感慨啊，你说啊，让我们听听多吓人。即使这么吊人胃口了，秦朝也没有
。说着，还把楚雪琪拉着往秦朝身边推，完全没有注意到他们女儿的脸色有多么不自然。秦朝动了动嘴，很想问当初救他的人到底是谁，但。重要吗？救命之恩不等同于爱情啊！也许抢功劳只是因为过于爱他，可是他为什么这么难以开口？这般犹豫的样子让现场诡异的安静下来，围观人群开始忍不住窃窃私语：难道事态有变？哇哦，精彩！此时正心中不安的楚雪姬没等到秦朝说话，立马着急的拉了拉秦朝的衣袖：“朝哥哥！”秦朝一愣，看了楚雪姬一眼，这是他宠爱了多年的女人，又哑然的看向楚新月，仿佛曾经很亲近，可是现实中又很疏远的女人。而这边正偷听心声，准备吃第一手瓜的秦家。人倒是没意识到秦朝不对劲，反倒是季飞走了一下神。咦，秦朝干嘛呢？他该不是真的在想选谁吧？秦家人一时间没反应过来，就听到季飞骂了起来：“我擦，好不要脸啊！为啥他觉得只要他想选，人家就一定会愿意被他选啊？楚新月又不是楚雪琪，他没想参加你们的 play 啊？他这么自以为是，他家里人知道吗？秦家人现在知道了，秦朝突然被骂，可现在做决定不就是他吗？虽然他不该犹豫，但是他婚约是两个人的事情。”不该也问问我的意见吗？楚新月突然开口道，所有人瞬间看向楚新月，秦朝也愣愣地看过去。难道他不愿意放手？心中莫名涌上一股他自己都没有察觉的窃喜。楚家夫妇立马不耐烦起来：“新月，别闹，我们会帮你跟吴家定下的。做人不能太贪心。我们知道你总喜欢跟你妹妹过不去，但这是关系到他们终生幸福的。人家秦家都说了，让孩子自己决定。秦朝死活不愿意娶你，难道你还要死赖着不让吗？就算你不让。”也没用。楚家夫妇对楚新月说话是真的刻薄，可是如今的楚新月已经如同铜墙铁壁一般，再也不会因为他们的话语受到丝毫伤害。楚新月转头看向秦朝，目光淡然，让跟他对视的秦朝心中一颤。今天我正式宣布跟你解除婚约关系。楚新月说到这里，竟然释然一笑，道：“秦朝，我不要你了。”此话一出，秦朝就感觉心口好像空了一块似的，愣在原地。这本该是他期待已久的场景。却为何仿佛有一种置身梦魇的感觉？而全场人虽然有些惊讶，但也没多想，觉得应该是楚新月真的跟吴天在一起了，所以爽快地解除婚约。楚家夫妇和楚雪琪倒是松了一口气。楚家人也是虚伪，明明知道楚新月的心意，还在这里装。之前多次逼着楚新月去楚奶奶那边悔婚，楚新月都咬牙不肯。平时怎么被楚雪琪抢东西，他都让了。唯一不想让的就是秦朝，如今也让了。看来是真的什么都看开了。秦朝这个傻缺。捡了芝麻丢了西瓜，回头有你哭的。秦家人听着心声，都挺惊讶的。楚新月原来还喜欢老三啊！秦朝嘴唇颤抖。对呀、啊，楚新月喜欢他，现在却完全放弃了。也对，有备胎了吗？可是脑海中却一闪过楚新月说“不是我时”的表情。突然，身体被人拍了一下。秦朝回过神来，就见楚家人一脸期待地看着他，似乎在等他宣布跟楚雪琪订婚的事情。可是秦朝没有开口，他总感觉哪里都不对，心中涌起一股股后悔的情绪。而吴天却迫不及待地凑了过来，仿佛心情好一些。他来到楚新月跟前道：“你总算是想通了，那现在起，你就是我的未婚妻了。”秦朝目光一闪，手不自觉地握拳，看向楚新月。而楚新月的目光已经不在他身上停留了。他看向吴天，仿佛在看傻子一般，冷笑一声：“你是谁？我认识你吗？睁开你的狗眼看清楚！我、哦、楚新月从来没有私下见过你，你一直当众造谣我们的关系，我有权告你。”一句话如同平地一声雷，惊掉了所有人的下巴。哦吼，要打脸了！吃瓜啦，吃瓜啦！原本还云里雾里的秦家人，一听季飞这心声，本能就做出了判断：嗯，楚新月说的是真话。哎，什么意思？吴天说的那些都是谎话吗？秦朝脑海中再次闪过后院中的场景，那时楚新月绝望的眼神，一瞬间，秦朝只感觉手心都是汗。第二十二章，这张脸不止我一个，这是小情侣闹矛盾。可是我看楚新月的表情，不像是说假话呀。吴天就算人不行，好歹也是吴家的少爷，有必要编谎话吗？楚新月都说要告人家了，还能有假？众人议论纷纷。的确过于匪夷所思，吴天没想到楚新月竟然还当场否认，顿时气得双目猩红。你竟然不承认，妈的，难怪当初你说怕被秦家人发现你这个未婚妻跟我在一起，所以藏着掖着不敢公开，原来是在这里等着我呢。你以为这样就可以假装没跟我在一起过？你做梦，楚新月，我现在给你脸，你最好要脸，否则我把什么都说出来，你可就没脸了。你隐瞒的那些事情，我可都知道了。楚新月的表情却毫无波澜，只是笑得更加嘲讽。那你有本事说啊，我倒要看看没脸的人是谁。说完，视线扫过楚雪琪，果然见他神情慌张起来。你吴天大怒，楚先生见他们要吵起来，也担心真的有什么不雅的话被说出来，所以赶紧拉扯了楚新月一下。你闹什么？别耍脾气，你不要名声，我们楚家还要呢。楚夫人也上前拉着楚新月道：“好好的喜事，万一被你做没了。”我看以后谁还要你？好好跟吴天道歉。说完，还笑着跟吴家叔叔婶婶道歉。我们家这个女儿脾气不好，等结了婚就懂事了，请你们多担待。吴家叔叔婶婶其实根
自然就是好的联姻对象了。你家这大女儿看着挺个性的，不过没关系，等他们小夫妻结婚后慢慢磨吧。不等两方长辈伪善对笑，就被楚新月打断。怎么，现在是不顾个人意愿？买卖妇女吗？楚新月直接嘲讽道。说完，直接甩开父母拉着她的手，就跟甩开两道枷锁一般爽利。周围人被楚新月突然难听的话语弄得一愣，干得漂亮，不说狠一点，这些人就跟听不懂人话似的，还会自说自话，决定别人的人生呢。秦家人听着也觉得楚家夫妇有点过分了。楚新月明明不愿意，作为父母的还这样做，实在是令人心寒。但是楚家人不觉得，楚先生反应过来，怒道：“你怎么说话呢？真是越发没规矩了。这就是你跟父母说话的态度。”楚夫人也语气也顿时变得仿佛被辜负了一般，痛心疾首道：“你自己不懂事，意气用事乱来。我们帮你做决定也是为你好，真是不识好歹。你竟然跟吴天谈过了，不管有没有闹掰，那就是有感情。现在人家想要跟你结婚，你怎么就能不愿意呢？听我们的，好好坐下，把这个婚约定了。”楚新月冷笑道：“我成年了。”你们没资格决定我的事情。楚新月其实很少用冷冰冰的语气这么跟他们说话，虽然平时有些冷心冷情的，却会尽可能的顺着他们的意。所以现在的楚新月简直就是一身反骨，太叛逆了，让他们做父母的都目瞪口呆。你发什么疯呢？我们可是你父母。楚先生震惊道。楚新月的表情终于有些不一样了，嗤笑道：“你们是吗？我以为你们只是楚雪琪的父母呢。”这话顿时让楚家父母面红耳赤。闭嘴！你这个逆女！在说什么混账话？呦呦呦，恼羞成怒了，没说中的话干嘛这么生气啊？真怀疑楚家夫妇其实根本就知道自己有多偏心、多离谱，但就是不允许楚新月说出来，真恶心人。秦家人也觉得现在楚家父母就好像被戳中了什么不该被揭露的点似的，原地跳脚。可是楚新月却再也不会为了孝道而退让。我明明说了，我不认识这个人，你们不信，非要推我给他，也不怕害我一生，怎么？你们宁愿相信外人的话？也不相信亲生女儿的，就这样还说你们是我的父母？谁让你整天谎话连篇？我们不相信你有错。楚先生怒斥道：“对对对，吴天是个实诚人，更值得你们信任。”季飞一句吐槽，直接让秦父秦母没绷住，就连默默吃瓜的秦言都差点喷出来，弄得其他人都看了过来。秦贤只能淡定找补道：“那就要看看楚小姐和吴公子谁更值得大家信任了。”众人一愣，想起吴天那辉煌的战绩，再对比楚新月，嗯，楚先生的脸色顿时僵住。秦贤还是十分有威慑的。他一开口，大家就对此事持怀疑态度了。吴天顿时被刺激的不轻，再看楚新月的表情，吴天直接气笑了，破罐破摔，对着楚新月阴狠道：“这可是你逼我的！”说完也不顾三七二十一，直接冲到了会客厅不远处的影音播放器处。原本播放秦夕和秦言照片的电子设备连接了手机，下一秒，一张张差点需要打马赛克的亲密照片投放在大屏幕上，大部分还是在酒店的床上，那迷离的眼神。暧昧的氛围，勾人的神情，跟狐狸精一般成熟妩媚，完全无法想象是出自现在面无表情的楚新月。最后，照片停留在一张男女接吻的照片上，那一张半合着眼睛漂亮面孔，众人惊呼不已。这是铁证啊！看来吴天和楚新月真的谈过。哼，老子都快要把你睡烂了，你还不承认？吴天狰狞着表情，可是楚新月却笑了，笑得不行。秦朝脸色铁青的盯着照片，一股怒火直冲大脑，因为他竟然第一时间认定能做出这种表情的不可能是楚新月，可不是楚新月又会是谁呢？那一秒，秦朝竟然不敢往下想，结果季飞那心生还雪上加霜的不断涌来，按死了他所有的反驳。没想到啊，楚雪琪私下玩的真花，之前我还质疑她的演技，是我冒昧了，看她平时能把小白花演得这么好，一点爱玩的痕迹都没有，妥妥的影后啊！楚雪琪也是牛逼，就因为秦朝闭关拍摄。他就不甘寂寞找人玩，原本以为找个同样玩的花的，短暂的享受一段时间就能体面分开，各自保守秘密，没想到却被一个无赖缠上。估计他自己都没有想到会有今天这么一出。瞧瞧，脸都白了。不过看他父母的表情，是完全不知情啊！哎呀呀，不知道待会吴天会不会爆出更大的秘密？如果爆出来，还真是连证据都明晃晃了呢。季飞幸灾乐祸的继续吃瓜，秦家人听得半半拉拉的心声，抓耳挠腮，还有什么呀？只有秦朝世界崩塌，因为他之前的确闭关过三个多月，没联系楚雪琪。如果真的是雪琪，那就是在假定雪琪利用楚新月的名字在外面乱玩，让楚新月背锅。那得有多坏才能干出这种事情？这一刻，秦朝的世界观仿佛都在颠覆。他一直认为的、相信的都是假的吗？这些啊，都是假的。楚新月笑够了，缓缓说道：“假的，该不是说我这照片是合成的吧？楚新月，你还真是，照片是真的。”人是假的。楚新月目光终于定在了楚雪琪身上，道：“那张脸可不是我的专利。吴大少爷下次跟人睡的时候，最好还是分辨清楚好。别人家说是谁，你就当真的是谁。”吴天正愣当场，所有人都安静了。这话不就是在暗示那个被家人保护的好好的，不染纤尘一般的可爱小公主是照片上的女人？别说众人了，就连吴天一眼扫过去，都第一时间质疑。而楚家夫妇可疯了。第二十三章，我背不动了，也不想再背了。逆女。
，你这是在暗示什么？简直疯了！楚先生震怒，冲上前，扬手就要一巴掌，却被楚新月侧身躲过。结果因为用力过猛，楚先生差点摔出去。等踉跄的楚先生站稳时，抬手指着楚新月，气得手都颤抖了。他可是你妹妹，你怎么能自己惹了祸事就泼脏水给你妹妹？楚夫人更是不敢置信，紧紧抱着楚雪琪，好像生怕楚新月会伤害她的宝贝女儿。啧啧啧，偏心。实在是太偏心了。那些不雅照片出现的时候，楚家夫妇只是一脸嫌弃的看着楚新月，还暗暗有点怪他不听父母话、自讨苦吃的意思。结果说是楚雪琪后，这父母的反应，嗯，才是正常亲生父母的反应吧。如果不是同一张脸，真怀疑楚新月是不是他们亲生的。秦家人听着季飞的心声，也跟着摇头。楚家夫妇这差别待遇也太明显了点，简直一个当眼珠子疼，一个当榆木一样踩。怎么会有这种父母？而楚新月早就对这样的情况麻木了，只是面无表情地看着父母发癫。看楚新月的表情，果然习以为常了。看来楚家夫妇平时没少这样，这是脑子不打算用，要留给楚雪琪当传家宝了。我就呵呵了，被父母偏爱的人怎么可能会被人伤害？肯定是那个被父母忽视的人才会被伤害。秦家人偷偷跟着点头，赞同季飞的话。而秦朝则是想起以往种种，好多次。看见的都是一个场景。楚新月表情冷峻地站在一旁，楚雪琪红着眼，委屈哭泣。楚家夫妇护着楚雪琪，怒斥楚新月对自己的妹妹又坏又凶，好像从未见过楚家夫妇站在楚新月这一边过。被父母偏爱的人，又怎么可能会委曲求全呢？可是过去秦朝只认为是楚新月因为那点偏爱没有落在他身上，所以才会极度生恨，针对楚雪琪。秦朝有些恍惚，过去所有的记忆都变得不再真实。楚新月看着楚雪琪，冷声道：“楚雪琪。”你说上面的人是谁？楚雪琪软弱无助地缩在母亲怀中，浑身颤抖，却坚定地摆出一副委屈巴巴的样子。姐姐，你到底在说什么呀？你果然无可救药。楚新月冷笑道。楚新月这么说他们的宝贝女儿，楚家夫妇气得直喘，不停地骂着家门不幸，忤逆不堪。吴天怒气冲冲上前道：“楚新月，我看你是真不见棺材不掉泪。好啊，那我就让你死心。”他冷笑一声。最后又点了一下手机，投影上那亲密的照片消失，取而代之的是各种进出医院的照片，照片不断变化，最后定格在一张流产同意书上，名字楚新月，你怀了我的孩子，却背着我流掉了。楚新月，你欠我的，所以你今天逃不掉了。这下楚新月都不免睁大双眼，随即不可思议的看向楚雪琪，而楚雪琪已经浑身颤抖，那明显是一种秘密被拆穿的恐惧，但却又很快镇定下来。秦朝的脸色却白出了新高度，他死死盯着那张单子，不论想象是谁搞大了肚子去流产，他的世界都遭受着冲击。终于还是曝光了，季飞差点笑出声，秦家人也明白过来，这就是季飞说的大瓜，而且的确算是证据，就看。有些人敢不敢验证了？全场的议论纷纷也盖过了楚雪琪那一闪过的心虚。哎，这个我好像知道，她是我大学学姐，之前是有传闻说她男女关系混乱，校园网站上还流传过她去打胎的照片。众人一听，心瞬间就偏了。那这么看来是真的了？没想到她嘴巴这么硬，这都不承认。要我说，嫁给吴天有什么不好？都差点有人家孩子了。不是说关系混乱吗？说不定不止一个呢。吴天还以为自己赢了，得意想要去抓楚新月的手臂。楚新月后退一步，转头看向那个说是她学弟的人。道，你应该知道，如果帖子造谣，我们学校的论坛才会删掉。为什么不把这个说出来？那些帖子早就被删，发帖的人也被禁言。年轻的少爷顿时一噎，尴尬的低头，还能为什么？他追过你，你拒绝了，男人就是这样，得不到你就想要找机会毁掉你，在那些帖子下蹦跶的最欢的就是他了，跳梁小丑而已。季飞吐槽，秦家人顺势看过去，确定一下是哪家人，这样没品的人以后少往来。秦朝也本能的看过去，记住那张脸，眼神闪过狠厉。年轻的少爷顿时如芒在背，楚新月却懒得管这种人，而是依旧淡定的对吴天道：“我还是那句话，你怎么证明是我顶着一样的脸报我的名字，也是很简单的操作吧？都这样了。”你还不承认？吴天简直气笑了。而比吴天更加生气的是楚家夫妇，你都怀过孕了，做出这种脏事，你还推卸给你妹妹？楚先生已经出离的愤怒，造孽呀！我怎么生出你这样不要脸的女儿？楚新月，你要是还冥顽不灵，我们就当没有你这个女儿。楚夫人痛心疾首的警告道，仿佛这样就能逼退叛逆的女儿，让她别再发疯。楚新月嗤笑一声道：“我早就不想当你们的女儿了。”一句话让楚家夫妇僵在当场。你你说什么？好啊，你简直大逆不道。无法无天，楚新月终于语气中带上怨恨。当你们女儿有什么好？你们连照片是谁都分不清。还有，你们为什么要这么惊讶？难道你们真的没有怀疑过吗？别人不知道也就罢了，从小到大，他顶着我的名头干的事情少吗？多这一件很稀奇。楚家夫妇皆是一愣，因为楚新月的提醒，他们仿佛终于恢复记忆一样，顿时脸色诡异起来。他们怕楚新月不小心说出什么，打算顾左右而言他。可是这一次。
楚新月没有给他们机会。奶奶病重，我去佛寺为他祈福。三跪九叩登山门，结果转头媒体就大肆宣扬做这件事的是楚雪琪。其实当时妹妹连奶奶的病房都不曾守过，只是在家贪嘴多吃了冰淇淋才住院的。吃瓜群众们惊愕，什么情况？这件美谈不是楚雪琪做的吗？当初大肆报道身体不好的妹妹为了给奶奶祈福，跪晕倒住院，众人纷纷赞扬她的孝心，让她回国后在名媛圈内名声一炮打响。而被奶奶养大的姐姐却无声无息，让人无语。他们遇到楚家夫妇时，还经常以此为话题，从未见楚家夫妇否定过呀。秦朝也记得，那时候他特意去看了楚雪琪，楚雪琪白着一张笑脸，说都是自己该做的，那是他一个心动的重要瞬间。现在告诉他，其实是楚新月做的。那时候你们跟我说，既然媒体误会了，就别去争辩了，都是孝心诚心，为了名利折腾，反而不消停。楚新月自嘲道：“我很想问，你们当真是那么想？”还只是想要用我的苦劳为妹妹锦上添花，明明舍不得她吃一点苦，却偏偏想要让她有美名。楚家夫妇脸色青了，楚雪琪更是双眼瞪大，不敢置信楚新月会翻旧账一般，说说什么胡话，都是为了你们奶奶。姐妹俩谁做不都一样？你妹妹身体不好，若是好能不做，你就是仗着自己身体好才去的。楚先生顿时恼羞成怒道：“原来你这么计较，你也是为了作秀才为你奶奶祈福的。”楚夫人也立马拔高声音道：“我擦！”这种歪理都能说，管他作秀还是真心，都是楚新月的成果，被别人摘果子也亏得楚新月能忍。大概也是因为楚奶奶后期身体就不行了，要不然也不能让楚新月在楚家受委屈，瘦成那样。而这是第一次，秦朝包括吃瓜众人明晃晃看见楚家人如何用歪理偏心，不少人都开始跟季飞想法一致，这不是扯吗？我辛辛苦苦做的事情。没人称赞报道没问题，但是也不能被别人抢走功劳吧。但是楚家夫妇却理直气壮，觉得楚新月太计较。楚新月却道：“所以你们承认是楚雪琪顶替我了？”众人回过神来，这算不算有前科？楚家夫妇却道：“那根本不是雪琪故意的，那是意外。那他撞车呢？撞断了一个孩子的腿，让他轻微残疾。虽然对方愿意和解，可他怕出道后有黑料，在被调查的时候假装我。”报了我的名字。事后，楚雪琪弄出一副精神恍惚的样子来堵我的嘴，让我心疼她，只是因为害怕才报错我的名字。现在想来，她是装的。而你们什么都没有说，只叮嘱我别在外面说漏嘴。你们说会安排好那孩子后续的情况，结果你们给忘记了。楚雪琪也忘了，孩子的父母直接闹到我跟前，最后还是我解决的。众人再度哗然。这件事情也是楚新月不好的传闻之一，原来也是顶替的吗？秦朝脸色却瞬间变了，因为那一件事，他当众指责过楚新月，出车祸可能是意外，但是不做好后续补偿就是人品问题了。那是他开始厌恶楚新月的关键点。那时，楚新月似乎想要说什么。而他却被楚雪琪拉走了，只是临走前看到楚新月一瞬间红了眼。秦朝狠狠咬着牙，这也是假的，不是？姐姐，你为什么要？楚雪琪终于慌了，开始呜呜哭泣。楚家夫妇一看楚雪琪这样，担心女儿承受不住，立马就想要开口，逼着楚新月改口。结果楚新月直接道：“需要我拿出证据吗？那天我参加了一个学术交流会。”楚家夫妇哑了，震惊地看着不顾一切的楚新月。楚雪琪也没想到，楚新月竟然能做到这一步。以前不是都守口如瓶吗？不论他怎么欺负，最后都是楚新月认栽。因为对楚新月而言，最重要的就是父母认同、妹妹依赖。可是现在楚新月好像都不要了似的，这是铁了心不管他死活，要揭穿一切了。不等楚雪琪慌张，楚新月呼出一口气，似要将身上所有的枷锁全部清空一般，代表楚家赈灾做慈善，是我去的。标注的是你的名字，市级音乐会，你花心思搞来的参赛资格，却在比赛前知道自己水平不行，故意弄伤自己，逼着我替你去，得罪楚家合作商，知道自己惹祸，也报我的名字，楚家亲戚都怪我让楚家损失巨大，剥夺我的股份继承权。我远离你们后，你还时不时的去学校冒充我，把我朋友、导师、同学的关系弄得一团糟，也让我的名声在学校变得乱七八糟。楚新月一口气说完所有的事情，看见楚雪琪满脸泪痕的脸，知道他又试图用眼泪来挽回一切。忍不住问道：“我到底哪里对不起你？你要这么对我，我的荣誉你来抢，你的黑锅我来背。可是这种事情也要我来背吗？抱歉，我背不动了，也不想再背了。”第二十四章自证断绝关系。楚新月说完，深吸一口气道：“我对我说的话负责，任何证据都能提供。我没做过的事情，我不会认；我做过的事情。”谁也别想抢，所有人都呆愣着，因为那些信息实在太冲击了。可以说，圈内对姐妹俩的好坏印象都是因为那些事情的累积。如果都是假的，那两个人的名声都得调换吧？不是，你为什么要这么做呀？难道你不知道你在外面的名声坏成什么样了吗？人群中有人实在想不通，忍不住问出口。楚新月笑了，只是笑容十分苦涩。对呀，他也不知道怎么走到了这一步。也许是幻想的一家四口和和美美的画面太过诱人，也许是他太孤单，在一步步退让中迷失了自己，演上了苦情戏。那不该是他。为了找回自己，他决定断舍离。谁知道呢？也许是我傻吧。此时，周围人议论的声音。
嘲讽的视线全部落在了那家三口的身上。楚家夫妇似乎不理解为什么大家这么看着他们。虽然那些事情严格说起来对楚新月是有点不公平，但是他这么小肚鸡肠的全部说出来，不仅坏了楚雪琪的名声，还连累他们楚家一起被人嘲讽就是对的吗？这简直就是置全家利益于不顾的不孝女啊！都是一家人。你你这是在做什么？楚先生咬牙发狠道：“你没看到你妹妹都哭成什么样了？那些事情他又不是故意的。你现在翻旧账是要向众人控诉我们对你不公吗？”楚夫人道：“任何多孩子的家庭哪有什么绝对的公平，是吗？过去我也是一直这么骗我自己的。”楚新月嘲讽道：“哎，苦命的娃，这就是传说中的亲情脑吧？要不是他们一家实在过分，剥削的太厉害，估计楚新月会为了那点虚幻的亲情一直这样下去。幸好……”他觉醒了，秦家人也跟着点头。从刚刚翻案的那些事情来说，小姑娘真是十分优秀善良了，可不能再被拖累。就是可惜，他们家也有一个有眼无珠的，错失良缘哦。秦家人默默地把视线投递到秦朝身上，而此时的秦朝只是呆呆地看着楚新月，看他那一脸魂不附体的样子，也是可怜。秦父和秦母对视一眼，觉得有些事情。现在说也正合适，于是秦母开口道：“楚夫人这么说就不对了，我们家四个孩子呢，就算做不到绝对公平，相对公平还是可以的。没见过你们这样完全偏向另一个人的。没想到秦家人会突然开口，楚家人慌了，他们还有婚约没定呢。不是，都是这丫头心气高，所以才……”楚雪琪也慌了，一边哭一边看向秦朝道：“朝哥哥，你也觉得我是坏人吗？我不是，那些事情我都可以解释的。我真的没想到姐姐这么在意，我知道都是我的错，都怪我。”但我不是故意的。那我问你，当初救我的人真的是你吗？秦朝不等秦母说，自己开口了。而他这么一说，楚家人都一瞬间愣住。怎么好端端的说到这件事情？围观的人可乐了。毕竟换婚约人选最初的说法就源于这个救命之恩了。原本还冷心冷情的楚新月，这一刻惊愕的看着楚家人，这是连他都不知道的事情。因为那份救命恩情在，楚新月连捍卫自己的婚约都做不到。他明明从来不是不敢面对自己感情的人。却因此举步维艰。现在告诉他，又是楚雪琪抢走了他的功劳，何其可悲！是你，你们。楚新月终于再次感受到了心痛。我当时发烧忘记了，你们就骗我，就为了你们的小女儿得到这份恩情，你们竟然还做过这种事情！楚家人脸色一阵阵的变，这种事情被拆穿，实在难以找借口了。难道他们要摊开说，就是想要把大女儿的未婚夫给小女儿，因为更心疼小女儿吗？就连他们也觉得说不出口，所以当初才连楚新月都瞒着。他们已经不敢狡辩事实了，毕竟爆出来的事情太多，万一秦家人要查证当年的事情，他们也不敢说是万无一失，因为没想过会被查，所以压根没设想过消除证据，所以他们一句话都不敢说了。不是，是我，不是姐姐。朝哥哥，你信我？楚雪琪这次是真的慌不择路，见秦朝的眼神就知道他不信了，只能道：我我不记得了，我生病了。而且我问过你啊，你说你喜欢的就是我，跟救命之恩无关啊。秦朝眼中闪过猩红之色，再度开口，语气是楚雪琪从未听过的寒冷。那我喜欢的是真正的你吗？还是伪装的你？楚雪琪脸色一白，眼泪跟不要钱似的不断的滑落。可秦朝再也不会看他楚楚可怜的样子，而是转头看向了楚新月。楚新月却移开了目光，一切都结束了。哪怕知道了当初的真相，对楚新月而言也毫无意义，只是让他对那三人更加失望一分罢了。看着楚新月避开的视线，秦朝只感觉心口被什么刺中一般疼。他好像真的弄丢了很重要的东西。现在到底是在干嘛？谁能给我一个答案？跟了我三个月的人，打掉我孩子的人到底是谁？吴天已经大脑爆炸了。怒指楚家道：“你们楚家必须给我一个交代，不管是姐姐还是妹妹，我不能就这样被耍。”不等楚家人回过神来，楚新月就看向吴天道：“我都说了这么多，你还不能判断？”吴天目光从楚新月转移到楚雪琪，突然抬手就要去抓楚雪琪：“是不是你？是不是？就是今年的五到七月，几乎每天晚上都跟我在一起。如果不是你，你那些晚上都在哪里？”楚雪琪吓得立马往父母身后躲：“不是我，肯定不是我，我在家。”我都是乖乖在家，而楚家夫妇脸色惨白，眼神不断变动。最后两人对视了一眼，又扫了楚新月一眼，暗暗咬牙。过去的事情不提，这件事情肯定不是雪琪。那些时间他都在家，我们夫妇可以作证。楚先生突然开口道。楚夫人点头，补充道。而那段时间，新月不在家，我们也不知道他去了哪里。这话一出，吴天就又狐疑的看向楚新月，众人也都糊涂了。毕竟他们无论如何也不会想到到这种地步，还会有父母为了一个女儿坑害另一个女儿吧。楚新月看向父母的眼神冰冷的几乎要冻死人。为了他，你们不惜做伪证。楚新月不可思议道：“什么伪证？你有什么不满，冲着我们来，非要毁了你妹妹的名声，你才甘心吗？”楚先生警告道：“你的名声不好，你也要拖着你妹妹共沉沦。我名声不好是因为谁？”楚新月好笑道。楚先生噎住，却还是愤恨地看着楚新月，因为在他看来，如果楚新月不闹腾，好好答应订婚，人家也不会拿出这么丢脸的证据。真是把他们楚家的脸都丢尽。如果让现在的楚雪琪承认一切，那岂不是让雪琪的名声彻底毁掉吗？而这一切是楚新月引起的。
他应该承担后果。之前那些事情的确是我们做的不妥当，但你妹妹是无辜的，她被我们保护的太好，根本什么都不懂。而且你妹妹从小身体不行，也是怪你当初吸走了她的营养，你本来就欠她的。楚夫人也恶狠狠地暗示道。楚心月笑道：“我明白了，你们明明知道那段时间我去了山里做研究，没法给自己证明，所以才想好要给楚雪琪做伪证。你们以为这样就能把她做过的丑事按死在我头上？所以你们已经确定跟吴天在一起的就是他。他做这种事情的时候，全部都在用我的名字。”他为什么这么做？你们不管，事发后还要我替他背锅。面对楚新月的质问，楚家夫妇眼神闪烁。以前的事情，楚新月还能找借口骗骗自己，全家粉饰太平。而这一次，父母破罐破摔，不用任何伪装，找任何借口，明确的选择了保护楚雪琪，背刺他。这一切真的太残忍。楚新月就跟孤立无援、在大雪天独行的人，而楚雪琪还被他父母好好的保护在身后，只露出怨恨的眼神和不知感恩的嘴脸。俗话说得好啊，父母无德，子女不和。难怪楚雪琪能这么理直气壮地伤害别人，都是这对奇葩父母的锅。他们还真是想什么好的，只想留给小女儿，哪怕从大女儿手中抢也没关系啊。不养在身边就没感情，所以可以随便索取，不怕伤害。觉得楚心月健康，怎么对待都无所谓吗？为什么会有楚家夫妇这种偏听偏信、偏心到没边的父母存在啊？听着季飞的疑惑，秦贤倒不觉得多惊奇。从经济学的角度而言。这就是沉默成本的问题，因为楚家夫妇在楚雪琪身上付出的心力太多太多，而楚新月对他们而言就跟不熟的亲戚一样，自然就亲疏有别。也许最初的最初，他们也意识到亏欠了楚新月，可是人的本性就是本能的逃避自己的错误，他们不愿意面对自己亏欠楚新月的事实，就会越发亏待楚新月来证明自己没错，甚至找楚新月身上的错来掩盖自己的心虚，从而走向一个病态的情况。对楚新月的委屈视而不见，却放大楚雪琪的不高兴，走到如今。就更加不可能回头，一旦回头，那不就是说他们做父母的做错了吗？果然，下一秒就听到楚先生道：“新月，别再胡闹了。平时你在家顶撞父母，伤害妹妹，我们说你什么了吗？之前就当你耍脾气，也该够了。”楚夫人上前抓住楚新月的手腕，语气加重道：“这次你可不能再任意妄为了。”否则我们真的不会原谅你了，乖乖听话，有什么不满，我们回去说，该补偿给你的都会给你。楚新月多在乎他们，他们还是清楚的。话说到这份上，想必楚新月该知道分寸了。楚新月却突然喃喃重复：“顶撞父母。”季飞忍不住腹诽：“对对对，是顶撞父母了。因为妹妹诬陷姐姐的时候，姐姐争辩了一句。”就是在顶撞他们，伤害妹妹啊！对对对，是伤害了，因为没把自己的东西全部让给妹妹，妹妹哭了，可不是伤害她幼小的心灵了吗？秦家人听个乐，秦朝却不断回想起往事，心口是扎了一件又一件，任意妄为。楚新月深深地看着楚家夫妇道：“我不要你们原谅和补偿，我只要还我清白。”楚家夫妇一愣，有些着急地看向楚新月，正要想办法再堵嘴，就听到楚新月对着吴天道：“我愿意跟你去任何一家医院接受检查，看我到底有没有流过产。”此话一出，全场都炸了。说实话，这得抗住多大的羞耻才敢做呀？毕竟是堂堂楚家大小姐，哪能这么自证啊？这日后怎么做人？圈内还有人敢娶这么这样尖锐的女孩吗？不过话说回来。的确是铁证，当然是铁证啦，人家还是清清白白的黄花大闺女呢。秦家人也早就想到，只要豁得出去，不论楚家人怎么狡辩，一切都是不攻自破的。只能说楚家人太蠢了，压根没有想到楚新月会这样不顾一切的自证。但对于一个被逼到悬崖的人，又怎么会在乎这点脸面呢？他只要自己的清白，我敢做，你敢吗？楚新月已经看向了楚雪琪，楚雪琪彻底傻了。他没想到楚新月真的会做到这一步，而吴天已经如同毒蛇一般盯着楚雪琪了，因为楚新月敢说，已经彻底证明了他的清白。你疯了，你疯了，你知道你在说什么吗？我们不许你这么糟蹋自己。楚先生急了，楚夫人都哭了。女儿，你怎么变成这样了？简直！如果选择保全一个，他们无论如何都会保全楚雪琪，所以楚新月对他们也没有任何留恋了。看他们的表情越发厌恶，压不住的恨意涌上来，终于开口：“既然我在你们眼中这么不堪，从这一刻起，我宣布，我跟你们三人断绝关系，从此之后，我脱离楚家，跟你们再无瓜葛。”第二十五章，终于自爆，安静。全场诡异的安静，一轮接一轮的大瓜，吃的他们都撑了。解除婚约，脱离楚家，这是要舍弃一起的节奏啊！只听说过私生子拼命想要挤进他们的圈层，从来没有听说大小姐放弃身份脱离圈层的。这得下了多大的决心才会说出这样的话？不过看看楚家的所作所为，如果楚新月再不走，还不知道会被利用成什么样子。你你你你你，楚先生仿佛已经不知道骂什么了。楚夫人哭着道：“楚新月，我们生你养你，你就是这么回报我们的。你们生我，没有养我。”如果有的选，我宁愿没有被你们生出来，也好过被你们当成工具人打断筋骨喂养楚雪琪。楚家夫妇几乎瞠目欲裂地看着楚新月姐姐，你别闹了好不好？
就算赌气，也不能说这样的话。你不怕父母寒心吗？”楚雪琪突然冲上来，狠狠抓住楚新月的手腕，力道之大，让楚新月皱起眉头。姐，你不愿意嫁给吴天，就不嫁，你们分手就算了，真不用闹成这样。楚雪琪死死地盯着他，脸色惨白的如同死人，仿佛抓住救命稻草一般，抓着楚新月不松手。语气却呜咽着。之前是我不对，的确因为各种各样的原因顶替了你的身份，所以我也不怪姐姐。你这次想要把这件事情推过我，因为我知道你喜欢朝哥哥，你不愿意解除婚约，所以想要报复我。但是不要紧，我没关系的，我们回家好不好？回家再说。果然能长期霸凌自己亲姐姐的人，心态都很强大。都这样了，还垂死挣扎？难道他以为楚新月最后还会为了他改口不成？这楚新月平时得多哄着他们，才能让他们有这样的错觉。楚雪琪。你是听不懂人话吗？楚新月冷声开口，直接甩开楚雪琪。我已经自证了，你呢？楚雪琪的脸色几乎扭曲了起来，眼中闪过疯狂。身为楚家的女儿，怎么能做这种证明？姐姐，你想气死爸妈吗？还是想要用这种办法羞辱我？我清清白白，根本不认识他。你若是再逼我，我现在就去死！说完，楚雪琪竟然出其不意地冲向了不远处的自助餐桌，拿起上面处理蟹壳的剪刀，对着自己脖子，一边哭一边吼道：“我以死证明，总可以了吧？”这一场景把所有人都吓到了。楚家夫妇惊慌失措，哭喊着不要，都怪你！你看看你都做了什么？你要害死你妹妹啊！楚夫人捶打楚新月，楚先生也转头朝着楚新月撒气：“你满意了？你满意了？”这就是你想要的结果，还不给你妹妹道歉？跟吴天在一起的就是你，你还不承认？难道真的要看着你妹妹死吗？楚新月怔怔地看着楚雪琪，脸上的表情难以形容，最后似哭似笑。每次都是这样，明明是他承受了伤害和委屈，只要楚雪琪一哭一闹，就可以当无事发生，还会陷他于不义，好像是他错了一般。为什么他要经受这一切？他永远摆脱不了吗？这一刻。楚新月真的窒息了，窒息到一句话都不想说了。众人只当他也被妹妹的行为吓到了，大家也是哗然的后退。秦家人脸色不好看，结果下一秒神情大惊，不等众人反应，就见楚雪琪身后闪现一个人影，一托盘砰的一声从左往右横拍出去，楚雪琪的头一瞬间被拍出了残影，直接踉跄栽倒，手中的剪刀脱手飞。所有人都张大嘴巴看着那突然出现的女子。秦家人，菲菲到底什么时候去那边的？季飞放下震动厉害的托盘，幸好老娘提前看到他的诡计想法，想用寻死来甩锅，还想顺便道道绑架楚新月，想得美！难得小姐姐能走出自己的人生，才不能被这种自私自利的恶魔破坏。这种情况，但凡楚雪琪伤了自己一下，楚新月这辈子都要背负骂名，哪怕她在这件事情上是清白的都没用，外面只会传闻她咄咄逼人，逼自己妹妹自杀。秦家人脸色难看，若是在他们家宴会出事，那真是有理都说不清。幸好有季飞，秦贤脸色阴沉，一摆手，家里的保镖冲了进来，在众人没有反应过来时，压制了还在地上头脑发昏的楚雪琪。你们这是做什么？楚家夫妇急了。秦贤冷声道：“你家女儿有自杀倾向，精神不稳定。”为了他的安全，在你们离开秦家前，我们有义务限制他的行为，避免他误伤客人。其他人终于松了一口气，大赞季飞的利落出手和秦贤的果断安排。他们只是留下吃瓜而已，可不想经历什么血腥事件，还真是人不可貌相。楚雪琪这人简直有病，楚家夫妇脸色要多难看有多难看，看着他们的女儿被当精神病看管，都是一家人。你这楚新月已经跟我弟弟退婚了。我们两家不是一家人。秦贤特意没有提楚雪琪和秦朝的事情，那就是代表秦家的态度了。楚家夫妇这一下差点没有站住。刚刚他们死活不承认，就是怕楚雪琪被那不学无术的家伙缠上，弄丢秦朝这个金龟婿。可是现在的事态似乎已经无法挽救了。朝哥哥，朝哥哥，救我！楚雪琪缓过劲儿，又疼又无助，哭喊着挣扎。可是秦朝却没有看他，而是看着一旁的楚新月。因为楚新月有些奇怪，他低着头看着刚刚甩脱到他脚边的剪刀，一动不动。浑身的气压低得可怕，吴天冲了过来，一把掐住楚雪琪的下巴。跟我在一起的是不是你？你放开我们女儿！楚先生冲上来，一把推开吴天，怒斥道：“吴家人，你们也不管管！我们家吴天再怎么样，也不会伪装成别人骗感情，被拆穿还寻死觅活，所以也不需要我们管。该管孩子的是你们楚家吧？”楚家夫妇俩脸瞬间涨红。吴天笑道：“我吴天可不能被这么戏耍，不承认是吧？我这里还有更加劲爆的照片，我现在就放出来！我不相信你们双胞胎身上每一寸都是一模一样。”这话顿时让所有人都惊悚了。他们竟然还拍了那种照片，还要放出来？那以后还怎么做人啊？眼看着吴天要拿出手机，楚雪琪终于失控大吼道：“你骗人！你根本没有拍过。”而另一边的楚新月却毫无反应。对比明显，这一下所有人的眼神都灼灼地看向了楚雪琪。楚雪琪反应过来。脸上所有的表情都空了，楚家夫妇脸色一片灰败。是啊，我没有，我骗你的。楚雪琪，这下看你还怎么狡辩！吴天宁笑起来，随即转头对着楚新月道：“抱歉啊，之前我也是被你这个谎话连篇的妹妹骗，才会找你麻烦，跟你道个歉。
，这是受刺激了。秦朝大惊，抑郁。楚新月已经被楚家人折腾生病了。不是我，不是我。楚雪琪开始大吼大叫起来：“超哥哥，你别看他，你看看我，我是被冤枉的，我没有对不起你。爸妈，你们给我证明啊，证明是姐姐。”不是我，楚家夫妇就算再偏心、再维护，到这一步也知道无可挽回了。可是楚雪琪不愿意接受这突然的变故，名声毁了，她的好名声全部毁了。她终于难掩真面目，对着楚新月吼道：“楚新月，你快承认是你啊！以前不论我抢你什么，你不都是乖乖认下吗？”楚新月看着楚雪琪道：“凭什么？凭什么？就凭你欠我的。”因为你，我才会这么体弱多病。你不知道，从小住在病房吃药手术，天天与死亡搏斗的痛苦，这些都是你害的。如果我健康，我能比你过得更好，所以我过不好的都该由你来承受。你生来就该被我踩在脚下，为我奉献一切。这话一出，在场的人都静默了。他们同情的看过楚新月，嫌恶的扫过楚雪琪，但是最终他们的目光定在了楚家夫妇身上。之前楚夫人提的时候，大家只当是劝说楚新月的借口，让楚新月有点愧疚，心好退让。却不想，就连楚雪琪也有这样奇葩的想法。这一刻，仿佛能想象他们无意中在病床前，对着难受的小女孩抱怨她之所以这么难受的原因，是因为双胞胎姐姐多吸收了养分。他们把他们的不顺怪罪给另一个无辜的孩子，让生病的这个可以有怨恨的对象。还是那句话，父母无德。子女不和，而此时的楚家夫妇却震惊地看着楚雪琪。他们觉得事实是一回事儿，但是在他们心中，楚雪琪单纯可爱，就算幼稚做错事，也只是从小生病，环境不同造就的小问题，不能责备他。可是楚雪琪突然爆发的真面目，暴露了他邪恶的内心，这就让楚家夫妇的幻想破灭了。难怪你以前总是看似帮我说话，实则火上浇油，要不然就是无中生有，败坏我的名声，陷害我，弄伤我。原来你恨我，你把你所有的不幸都怪在我头上。楚新月喃喃道。不仅仅是争夺父母宠爱这么简单，楚雪琪是真的恨他，想要折磨他，毁掉他，甚至他可能压根不爱秦朝，只是想要抢走楚新月喜欢的人而已。楚雪琪脸上的血色也渐渐褪去，浑身害怕的颤抖，可却不肯退让。本来就怪你，你顶着跟我一样的脸，这就是老天爷的意思，因为你欠我，所以让你这样更方便的偿还我。楚雪琪看着那一模一样的脸，恍惚道：“你现在不承认也没关系。”以后还会有的，你休想摆脱我！神经病！季飞的心声代表着现在每一个人的心声，也不知道楚家人怎么养出这么一个病态的人。可是下一秒就听到楚新月颤抖着声音道：“不，你休想再顶替我！”大概是被这样的事情折磨出阴影了。楚新月竟然直接捡起地上的剪刀，朝着自己的脸就要划下去。众人惊呼，只见一个身影快速闪现，伸手挡下了剪刀。众人惊魂未定地看着一切，竟然是秦朝救下了楚新月，要不然这一剪刀下去。楚新月脸上至少一道疤，其实也不是秦朝快，而是楚新月行动的时候，季飞看到了信息，惊呼了一下，所以秦朝才能先一步行动。楚新月没想到会被人阻止，呆呆地看着秦朝，看着他抓剪刀的手心似乎流血了。楚新月冷声道：“放开！我再也不想替他收拾烂摊子了，我再也不想被他抢东西，替他背锅了，我受够了，我要彻底跟他区分开。”第二十六章。他被拉黑了。哎呀，小姐姐，你要区分，你毁那惹是生非的家伙的脸啊！你毁你自己做什么？季飞激动吐槽，秦家人也忍不住想，该受伤的不该是那害人的家伙吗？可是也不能真的让楚新月伤人，这样干净良善的人，好不容易洗清自己，不该被逼出这样的污点。楚家夫妇呆呆地看着楚新月，神情恍惚，差点都站不住，估计他们的心脏已经承受不了今天的种种变故。而楚雪琪却只是双目充血般死死盯着站在一起的楚新月和秦朝。楚新月还在跟秦朝对峙，他别无办法。不论外形怎么换，楚雪琪总有办法跟他弄的一样。他是真的没办法了。秦朝看着楚新月几乎快要崩坏的神情，心口疼得厉害。你都坚定的打算抛开所有了，又为什么要为不相干的人伤害你自己？秦朝道：“想要离开他们，不就是打算要好好的爱护自己吗？那你现在又是在做什么？”哇，老三终于说人话了，脱离小白花，智商又上线了。秦朝不管季飞的吐槽，反而求助般的看向家人们。他知道自己现在劝说什么，楚新月也听不进去，毕竟他刚刚还站在他的对立面。季飞上前拍着楚新月的肩膀道：“你已经做得很好了，不要因为别人的错误惩罚自己。”是啊，姑娘。不值得，秦母赶紧上前劝说，秦岩也上来帮忙拉住楚新月。刚刚小西还跟我说，你好漂亮，那是属于你的。我想现在在场的所有人日后都能分清你们了，再也不会出现以前那种情况。秦父沉声道。楚新月见包围上来的秦家人，能感受到真正的暖意，双眼一下就红了。其他人也终于看不下去，纷纷劝说，分得清了。现在分得很清楚，就算以后再闹出什么真假事件，大家都会好好分辨。以前是不了解，现在我们可不是傻子了。秦朝趁机夺走剪刀，甩开楚新月，深吸一口气，道：“多谢，是我冲动了。其实楚新月只是有点抑郁，刺激之下才会失控，冷静下来，他就不会再做这种蠢事了。”楚新月看着那三人，道：“该说的都说了，结束了。”女儿，楚夫人有些不安的喊道。
。楚新月见他们还是一副女儿不懂事的样子，就反胃，不论跟他们说什么，他们似乎永远听不懂。他们以为断绝关系只是气话，但他们不懂。楚新月对他们的感情被这些年的偏心消磨殆尽，根本就不是一时一气。以后不要再联系我，我也不想见到你们。如果非要压着我当你们的女儿，那就去告我吧，我会根据法院判决，每个月该给多少赡养费就给多少。除此之外，再无其他。说的这么详细，明显是想的十分透彻了。楚家夫妇不敢置信地看着楚新月，大概明白他是真的打算这么做了。这一刻，他们慌了，再也无法有恃无恐，浑身像是脱力一般。之前的楚新月不是什么不满都能忍下来，什么委屈都能受吗？今天不过是让他救一下他妹妹，再受点委屈而已。不干就不干，怎么就要跟他们一刀两断了？可是楚新月已经不给他们再糊涂的机会了。他对着秦家人鞠躬。道：“抱歉，破坏了你们的宴会，对不起。宴会本来就要结束了，你没破坏什么。”秦朝赶紧道。楚新月看了秦朝一眼，只说了一句：“告辞了，我送你。”秦朝几乎脱口而出。楚新月只冷冷道：“不必。”说完，直接转身离开。只有秦朝仿佛被冻在原地，众人自动为他让出一条路，那是他通往新人生的道路。楚家夫妇的呼唤开始不断响起，不论是生气还是伤心的语气，都没有让楚新月回头，就这样消失在众人的眼前。等楚家夫妇回头，就发现楚雪琪晕倒了，可是再也没有引起任何人的同情。楚家夫妇狼狈地带着楚雪琪离开，吴天海跟上去纠缠。吴家的叔叔婶婶跟秦家人道歉，毕竟这件事情的确算是吴天惹出来的，还惹出一个乌龙，让他们都处境尴尬。哎，我们也是受害者，真不知道楚家人怎么就这么有眼无珠，我们就当没听见。说不定你们还能成为亲家呢。两方女主人虚伪寒暄，吴家婶婶尴尬道：“这种女人可千万别进我们家门。”也不知道吴天的臭小子到底是真的喜欢，还是不甘心，还是你们家的孩子好。那个，你们家四姑娘。秦母脸色当即一沉，正要开队，就听到一旁的季飞叨叨起来：“你家吴天为什么追着不放？你能不知道吗？不就是因为吴天很难让女人有孕？一开始的确感觉被甩，想要找回场子，也因为楚新月的关系，想要给秦朝难看。但是冲突之后有胆子再杀回马枪，当场闹得这么难看，就是因为他发现楚雪琪怀过他的孩子，那不得抓住那个让他有机会当爸爸的女人啊！”秦母脸色顿时微妙起来，有点想要嘲笑，却要保持素养。好难哦，可是他的身后，秦言，嗨嗨，秦朝，哼，秦贤倒是没动静，而是有些无奈的看向季飞，都看些什么脏东西啊！吴家人，预祝你们两家结亲。秦父冷声道：“吴家人待不下去了，只能跟众宾客一起离开。这场宴会大家参加的太值了，回去后各种消息在圈内炸开，那些没空参加或者没收到邀请的都遗憾极了，都不敢想，要是能当场吃瓜，得多爽啊！”这一夜，整个上流圈注定无眠。等家里清了场，一家人坐在一起默默加餐，宴会很难吃饱吗？只是大家视线时不时的扫向秦朝，秦朝受不住这些视线，有话就说：“哎，你还要跟楚雪琪交往吗？”秦言好奇问道。秦朝脸色难看道：“我疯了吗？那些都是假象，我喜欢的根本就不是楚雪琪。那你喜欢新月了？”秦母八卦道。秦朝噎住。张不开口，他当然喜欢，后悔死了都。秦朝瞬间又羞又急地看向季飞，而坐在一旁的季飞正在大快朵颐，完全没注意别人的视线。嗨嗨，喜欢也没用，他不要你了。秦贤杀人诛心道。秦朝呼吸凝滞，最后秦父拍着秦朝的肩膀，父爱无声，摇头挽着吃好的老婆上楼休息。秦言抱着终于吃好的秦希去睡觉。秦贤见季飞水果也吃的差不多了。开口道：“季飞，上楼吧，有事跟你说。”“什么？你的工作室？赚钱的？”终究，热闹的餐厅只剩下秦朝一个人了。秦朝靠在沙发上发着呆，突然手机响起，秦朝去接，发现是小妹。接通之后，小妹惊讶的声音传来：“三哥，怎么回事？圈内的传闻是真的吗？你跟新月姐的婚约退了，还弄错了人，所以雪琪姐真的是坏人。怪不得我一直都比较喜欢新月姐。”秦朝可不想伤口撒盐，就想要挂电话，他烦着呢。结果就听到秦荣开口道：“太可惜了，我一直以为新月姐会是我的三嫂呢，毕竟她才是你认识最久、相处最多的女人。”秦朝一愣：“是吗？他怎么没印象了？”“是啊，你们从小一起长大，青梅竹马嘛，你不喜欢带我玩，只带新月姐玩。我记得小时候玩游戏的时候，你让我当你女儿，让她当你老婆，还发誓说长大后要娶新月姐为新娘，给她一个完整的家。当时你还亲了新月姐的脸呢。”奶奶和楚奶奶看见。才想到要给你们订婚约的，秦朝呆住，随即苦笑起来。原来婚约是因他而起，是独属于他们之间的约定。他曾经给过他那样的承诺，一个完整的家，那么重要的承诺，他怎么就忘记了呢？他真是一个混蛋！哥，你哭了呀？秦荣惊讶的声音传来。秦朝单手遮住，哑然道：“你记忆真好，再跟我说说小时候的事情吧。”啊，其实我记得也不多，我们又不是同年级。秦荣轻声喃喃道：“我就记得你上学后就不怎么带新月姐玩了。”也不带我玩，你说什么男生应该跟男生玩？有一次你还发脾气说班上人知道你有婚约的事情。
，调笑你，让你感觉很羞耻，然后就没怎么见过新月姐来家里玩了。之后好像突然之间，你就开始只关注楚雪琪了。秦朝咬着牙，那是因为救命之恩。长大后的事情，他自然记得，因为婚约关系。他会被家人叮嘱去拜访楚家，但其实当年两家只是长辈有口头婚约，连一个订婚仪式都没有。所以在秦朝的观念中，他们未婚夫妻的羁绊很薄弱，他们甚至都没有谈过恋爱，就是一个名头。所以他一直觉得，他若爱慕别人，也可以理直气壮，没有对不起楚新月。去那边也多数是为了探望一下生病的楚雪琪。可是每次接触，楚家父母都会不停地夸赞楚雪琪，抱怨楚新月，而楚新月只会在一旁安静地听着看着。那时候的确冤枉过楚新月很多次，可是每当他为了楚雪琪质问楚新月的时候，楚新月从未真的为自己辩解过。应该是在他到来之前，他跟自己父母辩解失败，在看到对楚雪琪疼爱的他，就生不起任何辩解的心思。只会一脸漠然。秦朝忍不住想，但凡楚心越多，跟他辩解几次，他会不会脑子清醒过来，去验证一下，相信一次呢？至少最初肯定会的。可一次辩解没有，让他对他的误会不断累加，最后就变成了对楚雪琪无条件的信任。渐渐的。好像被洗脑了一般，他无法抱怨那种生活环境下的楚新月，是他没有发现楚新月的处境。果然是他蠢，弄丢了宝物，他错了，他醒悟了，他也不想放手了。他还有机会吗？秦朝等不及，迫切的想要联系楚新月，甚至后悔刚刚没有坚持送他。他该厚着脸皮到底的。电话没人接，他就发信息：有住的地方吗？需要帮忙的时候说一声，我还欠你一个救命之恩没有报答，让我知道你现在一切安全好吗？没有回应，再打电话。突然就打不通了，再发信息就看见红色的感叹号，他被拉黑了。剧透警告，剧透啦！因为太多读者误会，去书评区给新读者避雷屏低分，实在没办法，只能在前面章节剧透一下大家关心的问题。不论接下来剧情是什么，没写他们在一起，没写他们在一起，没写他们在一起，重要的事情说三遍。写书不易，请勿轻易定论。xx 第二十七章。火少钱多不累人，因为之前的经纪人被封杀，现在季飞只能待业在家。虽然季飞决定摆烂，享受人生，但总这么下去实在是太无聊了。秦夕去上学，秦岩也被秦爸安排重新接触公司医院方面的事物。秦妈还有各种老姐妹喝下午茶，只有季飞没朋友，没工作，没事干，想来想去，不能浪费他这优越的外形，还是要回娱乐圈耍耍。这样不仅可以近距离吃瓜，周围都是俊男靓女，可以时刻为下一春做准备，还能轻松赚大钱，积攒离婚基金，等着秦贤将来为初恋把他踹了。想想就很美好，所以跟秦贤提了提。秦贤说会帮他重新安排工作室，但是季飞没想到秦贤竟然让他自己面试经纪人，能来他这个胡咖面前面试的都不是什么厉害的经纪人，这也就算了，在娱乐圈大染缸出没的人品好的都属于少数，即使藏得很好，在季飞面前都跟裸奔一样。那面试。一面一个不吱声。后来季飞都担心秦贤不耐烦了，结果秦贤一句话没说，眼看着都没有经纪人来报名了。秦贤直接把季飞打包送去了秦朝的工作室。被接待时，季飞人都是猛的。办公室内只有两个人，秦朝斜靠在一旁的沙发上，坐着低头弄手机。见他进来，抬头示意了一下，还别说，自从上次事件后，这小子对他态度好了不少。果然，爱情的苦能让人成长。秦朝动作一僵。忍住，坐在会议桌前的是他的经纪人季老师。好，我是秦老师的经纪人高浩。秦总那边已经来过指示了，以后就由我带你在娱乐圈活动。这是你的合同，签了合同，你就是我们工作室第二位艺人了。高浩是一个戴着眼镜的中年男人，笑呵呵的，看面相比较面善，但在娱乐圈那基本属于笑面虎类型。季飞看了看高浩，又看了看远处散发着怨妇气息的秦朝，你同意了？以前不是死活不愿意的吗？季飞直白的问道。我可不想这家伙不情不愿接纳了。之后又别别扭扭的，谁别别扭扭了？秦朝咬牙，有些不自在道：“以前是以前，既然你是我二嫂，放在我这边，二哥能更放心一些啊？是吗？咦，浑身都起鸡皮疙瘩了，好吗？他是吃错药了吗？秦朝有点怀疑，二哥把他塞我这里来的初心了，真的不是让他来气死我的吗？”高浩有些尴尬的左右看了看，以前秦总也的确提过，但被秦朝当着季飞的面否决了，还扬言说如果让他进来。他就走，显然叔嫂关系十分恶劣，所以高浩也不懂这位顶流怎么突然就愿意接受嫂子来自己的工作室了。其实秦朝也是为了感谢季飞、楚新月的事情，如果没有季飞，他还不知道会做什么傻事儿。但他之前跟季飞关系太恶劣，没法一下子友好起来，所以二哥在询问的时候他就应下了。季飞不方便在娱乐圈公开身份，有他保驾护航更好一些。季飞仍旧狐疑，虽然这个工作室你是老板，但是我不会都听你的，想要什么工作我得自己决定。这样也行吗？高浩立马笑着道：“这你放心，可以先看看合同。”季飞这才低头看合同，扫过一遍之后都惊了。一切工作他可以自由选择，想休息随时也可以休息。
最重要的是分成。以前的工作室还做做样子，收入二八分，这里直接让季飞接收全部收入，相当于挂名还不收服务费，完全无偿。你们不要工资的吗？季飞惊讶道。高浩笑道：“我们的工资自然是秦老师开。”高浩倒是不觉得奇怪。就当是小叔子孝敬嫂子，季飞也反应过来，愕然的看着秦朝。秦朝觉得这下季飞应该没啥可说的了吧，继续低头看手机。结果就听到季飞的心声，他果然因痛失所爱，受刺激了，对什么都无所谓了。秦朝深呼吸，你签不签？这样的便宜自然要占，赶紧签字。季飞表面淡定，内心已经欢快歌唱，只是没一个音在节奏上。他还唱的挺嗨，还能改编。对于唱跳演俱佳的全能实力顶流而言，这是对耳朵的折磨。高浩笑着接过合同道。季老师大概想做什么类型的工作？我查过，你之前主要是拍平面广告。季飞道：“哦，以前的经验不算，现在就想要活少钱，多不累人的。”高浩笑容差点没维持住。秦朝也是表情一言难尽，干嘛这么看我？这不是打工人的终极梦想吗？难道有的选？你们不想这样？高浩被说愣了。好像是这么个道理。秦朝这种含着金汤匙出生的，自然无法理解，但也懒得跟季飞争辩。好，活少钱，多不累人。按照这个标准给他找。秦朝开口道：“对了，排除歌手路线这个选项。”季飞、高浩也是见过大风大浪，立马扬起公式化笑容道：“好的，没问题。”秦朝见事情弄得差不多了，也没什么心气儿了，有些萎靡不振道：“那我走了。”剩下的交给你了，高哥。说完，问向季飞道：“没问题吧？”季飞点头，啧啧啧。看他这个官夫脸，估计还因为联系不上楚新月而伤心吧。秦朝有气无力地扫了季飞一眼，真的是懒得争辩，心里仿佛就在那个晚上被抽走了一般。要不要告诉他，楚新月准备出国申请了？算了，世界没有后悔药，迟来的申请比草芥。果然，追妻火葬场的戏码不是随随便便上演的。秦朝脸色一沉，呼吸都急促了起来。他竟然要走了。这些时日，他不仅联系不上楚新月。就连去他学校找他也见不到人，他不认识楚新月社交圈内的任何人，真的是无计可施，只能整天盯着他的各种社交软件，看看有什么新动态。可是楚新月本来就不是那种会发动态的人，仿佛只要他不主动联系，就会从他的世界消失，让他连一个后悔的机会都没有。他再知道错了，那人都不会回头看他一眼。在同一个城市尚且如此困难。如果他再出国，那真的是秦朝脸色恐怖，立马转身就要往外走。这次就算是守在他们学校实验室门口，昼夜不间断的守，他都要见到人。他还有很多话要说，他不想留下遗憾。高浩见秦朝要走，突然想到一件事情，道：“那今晚的业内红酒品鉴会，你……”秦朝脚步一顿，像是想起了什么，脸色一寒，推了。高浩也不意外，最近秦朝几乎推了所有的活动，跑去高校找人。身为他的经纪人，自然知道发生了什么。对他而言，有好有坏。好处是终于不用管楚雪琪那个麻烦精了。明明不是他的经纪人，却老是要收拾他的烂摊子，还要被他用最软的语气推入最深的坑，还没出说理。新来的季老师虽然身份也不简单，却感觉比楚雪琪好相处多了。坏处就是摇钱树不摇钱，挣扎在爱情泥潭中。像秦朝这样重感情的人，还不知道多久能恢复，让他这个经纪人也是很无奈。至于刚刚提到的红酒品鉴会，他倒是知道秦朝不会参加，因为原本那就是为了帮楚雪琪介绍人脉而接受的邀请。如今秦朝自然不会多此一举，只是刚刚高浩想到可以利用一下这个活动，于是开口道：“我是觉得这个活动可以让季老师参加一下，虽然没钱，但算是为未来铺路。季老师严格来说是我们工作室的新人，需要被业内人士认识一下，这样才会有人递工作来，否则光靠我们主动找，选择性就少了很多。本来我想让你带季老师一起去，既然你不想去。”那就我带着季老师去也没关系，不过活动在外地，可能需要过夜。秦朝看向季飞道：“看你意愿，跟二哥说一声就好。我有事，很忙，要去就让高哥陪你。”季飞比了一个 OK 的手势。秦朝转头就往外走。季飞好奇问高浩：“地点是哪里？”高浩就笑着道：“云木酒店，好耳熟啊。”当然，很有名的酒店不是这个耳熟哦。我想起来了，楚新月朋友圈分享的科研赞助活动地点就是这个酒店。砰的一声响，让季飞和高浩吓了一跳，回头看过去，只见秦朝一只脚跨出门，另一只脚还在门内，好像来不及走出去，门就回关夹住了他。由于跟他顶流的形象太过不符，季飞、噗、高浩、人，嗨嗨，怎么了？阿朝、高浩疑惑道：“呃，有东西。”忘拿！秦朝顶着额头被撞出的红痕，有些魂不守舍的往沙发边走，眼神不停的瞟向季飞。朋友圈，季飞竟然能看见楚新月的朋友圈。他们什么时候加的联系方式？大姐二哥都没有楚新月的联系方式，小妹有，但在帮他说了几句话之后就拉黑了。季飞到底是怎么做到的？有一种捷径就在身边，却瞎了眼的感觉。联系方式是之前季飞借裙子给楚新月试加的，因为季飞从头到尾没有找楚新月说话，所以楚新月就忘记屏蔽了。那活动连接也是按照要求分享，楚新月没想到会被看见。这边高浩继续跟季飞说酒店问题，吃喝玩乐一条龙，季老师就当度假好了，不累人。我来看看，果然，楚新月和他的同学老师都已经出发去拉赞助了，今晚应该也会在酒店住，刚好可以约他一起玩。哇
还蛮喜欢他的。不过也幸好秦朝不去，要不然肯定约不出楚新月。哎，不是二嫂不帮忙，实在是你们有缘无分啊。秦朝第二十八章。到处吃瓜，跟秦贤交代了一声，就上了工作室准备的保姆车。经纪人高歌，新助理小桃，造型师团队，浩浩荡荡一群人到达林氏的云木酒店。高歌面对他这个小胡咖，还弄出这么大的阵仗，不明所以的人还以为是秦朝来了呢。有熟人上前打招呼，见出来一个明媚漂亮的大美人，顿时惊了。业界有耳朵灵通的，知道秦朝跟楚雪琪掰了。没想到转眼就让自己的团队给另一个女人保驾护航，这可是大新闻。而眼睛尖的人会觉得季飞有些眼熟，毕竟是上过各种杂志和秦氏集团有关的多数广告牌，这跟秦朝的关系就更加微妙了。高哥来了，秦老师忙什么呢？最近都见不到他人了。这位是，这是我们工作室新签约的艺人，叫季飞，各位以后多多指教啊。高哥透个底，跟秦老师是不是情人爱人那一类，身份不简单。他们上层圈内的进来玩票，为了避免麻烦，高浩自然强调清楚，而且有本事的人肯定会查出他的身份。品鉴会上，所有的寒暄社交统统交给高浩，季飞只要跟在后面举起酒杯，礼貌微笑，认清楚人脸和人名就行。这样的保护，自然让众人对季飞的身份高看很多。于是，整场就是高浩人际交往长袖善舞，季飞嘎嘎吃瓜，乐得打鼓。不过这种场合，幕后的人比艺人多，八卦有限，时间久了。季飞也没啥可看的了，正百无聊赖，一转头，惊得季飞差点没拿稳酒杯。只见楚雪琪突然出现，疾步朝着他们的方向走来，有点理解为什么楚新月当初想要毁掉自己的脸了，因为当那张脸出现的时候，真的会一瞬间让人恍惚质疑谁是谁。光是这一瞬间的恍惚，都会让楚新月感觉恶心吧？不过他怎么来了？楚雪琪是冲着高浩来的，他远远看见高浩，以为秦朝也在，却不想跟在高浩身边的是季飞。他愣了一下，却也不敢得罪季飞。而是着急地询问高浩：“高哥，朝哥哥来了吗？”高浩不耐烦，却还是维持专业微笑：“没呢。”可是楚雪琪却不相信：“是不是他来了，不肯见我？”楚雪琪虽然说话没有太大声，但是这么一闹，还是让在场很多人露出看热闹的神情，这让高浩很不爽。万一被媒体拍到，那还不得喜提热搜？之前两人的绯闻就已经够让他头大了。作为经纪人，可不允许自己的艺人遭受这样的麻烦。知道楚雪琪这人不听人话，高浩只能用缓兵之计。楚老师，要不我们出去说？行，你带我去见朝哥哥。高浩脸色都僵了，转头看向季飞。季飞也是头大，楚新月运气真是背呀、啊！万一两姐妹碰上，真怕楚雪琪发疯折腾人。见高浩看过来，季飞就道：“我累了。”打算出去逛逛，小桃跟着我就好了。高浩点点头，几人很快离开了会场，留下一群想要吃瓜却只能望眼欲穿的人。云木酒店分为三栋，一栋吃喝玩乐，一栋住宿，一栋集合开会等活动。季飞跟高浩他们一分开，先回酒店房间换了衣服，同时发信息联系了新月。新月，我在云木酒店参加活动，刚刚好像看见你了，你也在吗？没回应。季飞不知道对方是没看到。还是不想回应，毕竟自己是秦朝的二嫂，也许他是想要全部清理掉的。但季飞还是好心提醒道：“对了，我刚刚在活动中还看见楚雪琪了，希望你们不会遇到。”仍旧没回应，季飞也就只能坐到这里了，拉着小桃一起冲向吃喝玩乐区。结果刚刚来到一楼大厅，就看到有很多人停住了脚步，在看热闹。这哪里能错过呀？季飞和小桃立马一个急刹车，纷纷凑上前往里面看。好家伙，只见一个男人正跪着抱住一个女人的腿。两个都是二十度的样子。男人吼道：“小雅，我爱你，我不能没有你。如果你不要我，我会死的。”女人红着眼：“阿志，这么多人看着你，别这样。”小雅，我错了，我真的知道错了。我都是因为太爱你，太在乎你，一时冲动才会动手。谁让你跟那个男人走得这么近？你别胡说，你明明知道那是我教授，你总是这样不分青红皂白就算了。我不想说了，我们已经分手，我我不要分手，你给我一个改正的机会吧。我求你了！男人语气上扬，激动道：“女人只能委屈道，你不止一次胡乱吃醋打我身边的异性了，你让我亏欠了很多人。我朋友说你这是心理问题，改不掉的。之前就劝我分手，我给过你机会，可是这次你又动手了，我彻底对你失望了。那些人肯定心里有鬼，你不是男人，你不知道他们在想什么。我知道，我是为了保护你，你简直说不通。我果然就该听他的劝，跟你再也不见。我错了，我错了，只要你能原谅我，你说什么都行。我打错人，我惩罚我自己。”说完。男人就开始啪啪打自己的脸，周围人看得窃窃私语。女人忍了一会儿，忍不下去了，赶紧抓住他的双手，还是心疼的样子。别打了，我们的问题不是这么简单。我知道你还在乎那次意外，我都说了，我跟他没什么，我已经跟他彻底断绝往来了。可是我朋友说又看见你们在一起了，他说你骗我，让我别回头。男人脸都扭曲了起来，胡说八道，让他拿证据啊！你不是说过你那个朋友感情不顺吗？他分明就是嫉妒我们的关系，他不会的。他人很好，又很优秀，你不能这么说他。他也是为了我好，好多次我们吵架都是他收留了我，安慰我。喂，你好，会挑拨离间吗？我虽然冲动了点，但我做的一切都是因为吃醋。爱你，你
不是的，虽然嘴上说着不是，但眼神明显动摇了。我们在一起这么多年了，难道你宁愿相信一个外人都不相信我吗？我就算有点小毛病，但是我也是真的爱你呀。以前我们都是好好的，自从你跟他混在一起后，你就变了。你以前那么乖，现在却处处挑我刺，肯定是他在你耳边挑拨，你才会被洗脑。不是，他说的都是有道理的。你太管着我了，我都没有自由，我连穿衣服都不能自己拿主意。其他人也劝过我，是我当局者迷。女人神情挣扎道：“那些都是小事儿。”是我想要照顾你啊，而且有件事情你不知道，其实你那朋友对我有意思。女人大惊失色，什么不可能？他明明我每次去找你，他都盯着我看，还老是劝你跟我分手，不是暗恋我是什么？他就是想要拆散我们，但是老子看不上他，也不会给他这个机会的。男人说的义愤填膺，女人整个人都傻了。似乎被这个可能性冲击到了。她，她那么漂亮，跟大明星一样，你为什么看不上？我爱的是你呀！就算天仙在我面前脱光衣服，我也看不上。我，我回去问问他。如果是真的，我就原谅你，再给你一个机会；如果是假的，我们就算了吧。我不想再为你伤心难过了。女人挣扎一番，还是推开男人，转身就跑。而男人因为跪得太久，腿麻了，这才没有机会追上女人。看什么看？都给我滚！男人似乎才反应过来，周围那么多人围观他的丑态，愤怒不已。季飞和小桃也随着看热闹的人群散去，一边逛一边八卦。飞姐，你觉得他们会和好吗？小桃好奇道。会。季飞猜测道，因为不知道具体名字，所以用不上系统，也不知真假，就随便吃瓜好了。哎，那这么说，你觉得那男人刚刚说的都是真的？小桃疑惑道。可我感觉那男人不是什么好人，真的假的不知道。就凭那女人刚刚的态度，和好只是时间问题。季飞道：“如果男人说的是真的，那没啥好说的；但如果那男人说的是假的，那我只能同情一下这女人的朋友了。”小桃也开口道：“没错，明明在帮忙，却被男人幻想成暗恋她而挑拨关系的恶女，这不是最可怕的？”小桃啃着可丽饼，疑惑地看过来。季飞叼着冰糖葫芦。含糊道：“最可怕的是，那个女人把所有的矛盾转给了朋友，导致那个男人只会恨这个朋友挑拨。之后他们要是和好了，这朋友就里外不是人了。这就是所谓的昌鬼朋友。小桃，以后交朋友离这样的远一点。”小桃赶紧点头，表示自己肯定睁大眼睛交朋友。结果下一秒，小桃惊呼：“那个女人！”季飞一转头，就看到刚刚那个叫小雅的女人走进了旁边一家咖啡厅。那咖啡厅有巨大的玻璃橱窗，面对外面行人走廊。可是季飞没有去注意那个女人，而是一双眼睛瞪得像铜铃一般，看着里面的两排雅座。在吃喝玩乐区的咖啡厅中，四个看上去学院气的人正坐在一起喝咖啡商谈事情。我们的项目太先进，国内投资者比较保守。估计这次很难成功，回头等出了国，只能找国外的风投试试看了。我们虽然要跟国外研究机构合作，但教授还是希望主导权掌握在自家人手中，要不然也不会在国内这么努力的找投资了。要不咱们再想想办法。新月，你不是楚家？有人正要说什么，突然被人打断。同座位的三人尴尬的看向楚新月，抱歉，我嘴快。说话的人赶紧道歉，而坐在那边的楚新月只是淡淡一笑，道：“没什么。”再想想别的办法吧。楚新月此刻一头利落的短发，短得像男生的运动头，戴着黑框眼镜做装饰，穿着朴素的白衬衫，哪怕坐在人流量这么大的地方，也没有人会把她跟新晋小花楚雪琪联想在一起。正说着，突然他们背靠的雅座传来一道好听的男声：“方便让我也参与讨论吗？我对你们的研究项目很感兴趣，有投资意愿。”楚新月浑身一僵。其他人却疑惑地抬头看过去，只见一个身材修长的男人戴着帽子、墨镜和黑色口罩，单手撑在雅座沙发靠背上，一手勾着口罩下方，露出好看的唇形，缓缓开口：“我能坐下吗？”众人反应过来，纷纷瞪大双眼，眼神不断地往楚新月这边瞟。楚新月的未婚夫是大明星秦朝的事情，他们这些跟楚新月多年同学的人还是知道一点的，而且也远远的见过好几次，偶尔也会被周围的热搜暴击引起好奇，好像这个未婚夫跟楚新月双胞胎妹妹关系更亲密。前不久，楚新月回来就下定决心要随着团队一起出国做研究了。教授问他私事问题，他说都处理完了。那时候他们才知道，楚新月解除了婚约，跟家族也断绝了关系。他们就猜测，果然是未婚夫跟妹妹搞在一起了。谁让他们研究人员忙，见不着人。人家都是娱乐圈，能天天见面呢。他们替楚新月惋惜，毕竟认识这么多年，哪怕不敏感，也知道楚新月心中有人，所以才会拒绝所有人的追求。可是楚新月似乎不需要他们安慰，大家也只能尽量不提。只是这个前任未婚夫，顶流大明星怎么会伪装后出现在这里？刚刚说什么还要投资他们？明显是冲着楚新月来的吧？难道要复合？哪怕是心如止水的科研狂人，这一刻也忍不住燃起了八卦之魂。坐在楚新月旁的女研究员，干脆直接起身，窜到了对面位置，三。人一起端着咖啡，大气不敢出。而秦朝见到新形象的楚新月，一瞬间心脏都要跳出来了。那不是他的喜好，但秦朝从未如此确定过。原来这么想念，原来这么心动。新月，秦朝紧张开口：“秦先生虽然是明星，但我们要的投资很多。”
，秦先生似乎没有这个实力。楚新月突然开口道，却看都没有看他。楚新月不会意气用事耍脾气拒绝，毕竟是他们整个团队的事情。不论秦朝的目的是什么，他们需要投资。秦朝想要投资，那就是公事。秦朝一夜顿时道：“放心，你们的研究这么有意义，我二哥也会有兴趣。我不是用明星身份给你们投资，而是代表秦氏集团与你们商谈。”众人一听。顿时激动起来，因为秦氏集团跟他们的研究完全不搭边，所以就没有考虑过。如果秦先生真的有意投资，就直接去跟我们教授谈，不需要跟我们谈。楚新月表情漠然，然后对着对面的人道：“学长，麻烦你带秦先生去找教授。”秦朝立马急了：“我不要，我就跟你谈。”楚新月脸色一沉，终于看向秦朝，眼中明显的不耐烦刺痛着秦朝。秦朝眼眶不受控制的红了，他受不了楚新月这般看他。我不能跟你谈吗？我还有很多话要跟你说。用金钱权势逼我，原来你也会这一招了。秦朝脸色瞬间垮了。几秒之后，他受不住楚新月的眼神，不想再惹楚新月生气。反正只要能投资，以后都有机会知道他的动向。好，我知道了，我去见你们教授。秦朝垂头丧气的站直身体，你别担心，投资的事情我会搞定。楚新月有一瞬间的意外，毕竟按照秦朝这些年面对他的脾气，不可能退让到这一步。这一下让他有些恍惚，仿佛看见小时候惹他生气的秦朝，也会这样怂拉着脑袋。说什么都听他的。楚新月回过神来，察觉内心的波动，赶紧低头喝咖啡。秦朝依依不舍地看着楚新月，最后没办法，只能抬头离开。结果抬头的一瞬间，直接短促的惊呼一声，愕然地看着玻璃墙外。众人被他吓了一跳，注意力也转移到外面，结果也被惊了一下。只见两个拎着大包小包的女生正站在玻璃墙边，其中最漂亮的一个直勾勾地看着他们，一双眼睛充满好奇，瞪得老大。这是秦先生的粉丝。有人问道。楚新月愕然看着跟他对视的季飞，是他二嫂。第二十九章，嘿，看人真准。季飞让小桃把买的东西送回去，自己却挤了进来凑热闹。雅座上，对面坐着眼巴巴等着吃瓜的研究员三人组，而这边的长椅上坐着楚新月、季飞、秦朝。季飞十分不客气地坐在了中间，不过这也是楚新月想要的结果。你们好啊！季飞热情阳光地打招呼。逛街逛累了，刚准备进来喝杯咖啡，没想到巧遇啊！更加没想到你竟然也在。季飞笑眯眯地看向秦朝，意有所指道：“现场版追妻火葬场。”哦吼！秦朝脸色僵硬，但因为季飞的打断，让刚刚即将被赶走的他留下了喘息的机会。对于这一点，秦朝还是感激季飞的。楚新月对季飞态度还是很好的。你们不是一起来的？楚新月疑惑道。季飞顿时明了道：“我给你发信息了，你大概没看见，我是以秦朝工作室新艺人的身份来参加圈内活动的。至于秦朝为什么会来这里？”你得问他了，明明拒绝陪我这个嫂子来参加活动，人却出现在这里。季飞语气带着抱怨，对面三人立马互相疯狂使眼色，眼看着秦朝一句解释没有，三人更加八卦了。这不就是承认了他是冲着楚新月来的吗？楚新月假装没听到后面的内容，听说季飞给他发消息，就从包里拿出手机看。抱歉，因为参加会议，所以一直都是静音状态，忘记调回来了。正说着，楚新月的脸色突然一变，季飞端起咖啡喝了一口。对楚新月现在的反应不意外，秦朝哪怕视野受阻，却一直在偷瞄楚新月，自然第一时间发现问题。怎么啦？楚新月微微蹙眉，看向季飞，季飞笑了笑，就侧头对着秦朝小声道：“哦，没什么，就是参加活动的时候遇到了楚雪琪，提醒新月小心一点。虽然小声，但是所有人都能听见，顿时更加安静了。”秦朝脸色一寒，着急地看向楚新月：“我不知道他在，我早就把他所有方式都拉黑了。”可是楚新月却面无表情地收回目光：“那是你们之间的事情。”不必跟我说，季飞看热闹不闲是大道，他是来找你的，暂时被高哥忽悠走了，你要不要去处理一下？秦朝顿时没好气的看了季飞一眼，拿起手机直接给高浩发了信息，不用我，高哥知道我不会再见他了，会想办法让他离开的。好家伙，恪守难得呀，早干嘛去了？秦朝偷偷的看楚新月，可是对方仍旧毫无反应，心中不免丧气。季飞倒是饶有兴致，询问他们来开会的情况。听到秦朝的操作，有些惊讶。原本以为秦朝就是来死缠烂打的，咋还搞起了投资？秦三少，这是要千金一掷为红颜啊！楚新月见季飞完全知道的样子，就突然道：“我们的项目短期内是没法盈利的，而且跟秦氏集团的经营方向都没关系。秦氏集团是秦贤先生执掌，我想如果秦先生真的有意，我们可以直接找秦先生谈，不必麻烦秦三少。”季飞顿时有些同情地看向旁边的衰仔，只见秦朝的脸色一片铁青。果然，楚新月的冷漠回应。根本不是在拿桥，演什么他逃，他追，他插翅难飞。人家是真的放下，且不想再被纠缠。秦朝心口本来就痛，季飞的心声还在不断的往他身上扎刀。但是秦朝也是越挫越勇，竟然偷偷的在下方拉着季飞的衣摆，疯狂的交流眼神。干嘛？眼睛抽筋？秦朝，我有求于人，我忍。我二哥如果听你们的报告，那就要按照公司的流程走。但如果让我先听了。确定情况，从我这边走内推，那将会省下不少时间。毕竟我也是董事会成员，你们不是赶时间吗？
楚新月眼神有些不确定的看向季飞，在这里能验证的只有季飞了。真的吗？季飞没想到第一出修罗场竟然在他身上上演，果然吃瓜有风险，八卦需谨慎，一不小心就引火上身了。虽然很想 ，Girl helps girl， 二嫂，你手机好像震动了，大概有人联系你。突然，秦朝急切的打断道。季飞一愣，明明没疑，真有震动。季飞拿起一看。顿时双眼一亮，转账信息五十万，备注别插手，就这么点小事儿值五十万，钱都这么好赚的吗？拿我当什么人啊？嘿，看人真准。季飞放下手机，一脸正色道：“我也不知道。”秦朝松了一口气，却听到季飞在心中憋笑。果然天上会掉馅饼啊！我本来就不知道啊，我跟秦贤就是表面夫妻，能知道他们公司内部流程才有鬼好吗？秦朝真是冤大头！哈哈哈。秦朝猛然反应过来，当即呼吸一滞。也是急糊涂了，还真恍惚间默认季飞和二哥是关系和睦的夫妻了。其实他说的也是真话，就是怕季飞多管闲事，热切牵线。凭着现在二哥对季飞的态度，说不定真的会为他破例内推，所以才阻止。远在集团办公室，勤勤恳恳为家族创收的秦贤，莫名感觉耳朵有点烫。楚新月听到回答，也只能放弃。他不好奇为何秦朝如今要纠缠不休，他只是不想再跟秦朝有任何接触罢了。没想到这么难，就跟当初他想要靠近他时一样难。秦朝怕楚新月接着让他去找教授谈，于是立马询问对面三人：“我就不用见教授了，他说的我肯定也不懂。你们大概跟我说一下前景和你们的未来计划就行。刚刚听到你们说要出国，那资金方面大概需要多少？”其实秦朝最在意的问题就是出国，而听到“出国”两个字之后，楚新月明显放松了下来。显然他是觉得不论现在多难熬，反正很快他就走了。对面三人老老实实的配合说了一些。听到关键信息，秦朝神情紧张道：“所以你们教授。”包括你们整个研究小组的成员都要出国参与研究，而且周期至少五年，何止五年啊！人家新月是做好了这次出去就彻底移居国外，永远不回来的心理准备了。秦朝呼吸凝滞，千年等一回，等你回来呀！伴随着季飞心声走调的歌唱，秦朝只感觉周身冰寒，大概是感觉到秦朝难过的气息。三人中的女同伴还是有些不忍的，所以多说了一句：“我们三人是一开始就确定去的。”新月最初是犹豫的，现在也确定了，还有一个目前没确定。秦朝眼神一闪。眼底的悲痛更加难掩，都是他的错。其实女同伴的意思是，楚新月可能是因为跟他闹掰才要走，所以极有可能被哄回去。毕竟他们这个团队中就有那种分分合合，一哄就回头的恋爱。楚新月自然知道他几个热心肠的同伴是何意，但也只能无奈的给个眼神暗示，目光带过去，看到秦朝难过的神情，他微微一愣，秦朝竟然还会有这样的表情。不过秦朝很快恢复，他不是轻言放弃的人。他猛然回头看向楚新月，眼底是灼灼的光，仿佛有千言万语要说。楚新月愣了一下，似乎这才是他认识的那个永远光芒万丈的秦朝。之后，秦朝又详细问了一些具体问题。其实他打的主意是看有没有机会把国外机构邀请回国内。只是聊着聊着就会发现希望渺茫，秦朝只能再想别的办法。正说着，突然有人走了过来，伴随着惊讶的女声：“咦，你是你是？”这声音像是认出了秦朝了，因为说话礼貌问题，秦朝摘下了墨镜。只戴着帽子，口罩也拉在了下巴的位置。这一会儿，秦朝本能的想要拉低帽檐，结果就见对面的研究员赶紧起身，拉着来人就坐下，别大声，暴露了，人家跟我们谈论正事儿呢。可是秦朝啊，这是秦朝，怎么会？你好，秦朝礼貌招呼。而季飞刚刚吃完最后一口小甜点，结果一抬头，差点被口中还没融化的巧克力噎住，他不敢置信的瞪大双眼。这要巧，小雅，你去拿个资料，怎么出去这么久？这脸上怎么湿湿的，眼睛还红了？怎么了？同伴关心的询问，没有引起曹雅的注意。自然，一旁季飞呵呵两声也没有。倒是坐在季飞旁的楚新月，听到这不善的气息，奇怪的看向季飞。第三十章 ，you 看到脏东西，我脸上脏了，回来先去了这里的洗手间清理。所以，曹雅含糊地解释了一下，还在因为这里见到顶流明星而惊讶中。楚新月倒是注意到了细节，曹雅眼尾泛红，明显哭过，想起以往的情况，顿时担忧道：“小雅，你说实话，是不是那个男人追过来了？”此话一出，在场的其他三个研究员都紧张担忧地看着曹雅，其中两个男人更是紧皱眉头，似乎想起什么不好的经历。曹雅一听楚新月的话，心头一颤，神情复杂道：“新月，你，哟，看到脏东西。”我要吐了！唯一能听到季飞心声的秦朝，突然听到这么眉头末尾的一句，疑惑的看过来。楚新月和其他三人听到曹雅这么一开口，顿时满脸的不赞同。另两个男人不好开口，毕竟被怀疑过，还挨过揍，他们可不敢多说一句话，免得又惹得一身骚。女同伴倒是开口劝说道：“小雅，是不是他追过来又跟你上演什么夸张表演？你别又被骗了。”面对这样的男人不能心软，可是曹雅低头小声道：“我们那么多年的感情真的很难割舍，也许他这一次真的会改。我看他表情跟以往都不一样。”楚新月皱眉道：“小雅，你应该知道，他那种情况属于有暴力倾向，还疑心病重。起初是不分青红皂白对待外人，以后可能会挥拳向你。你如果真的要为了他放弃出国的机会，那真的……”楚
，打断了他的话。楚心月一愣，不等他看向季飞，就感受到了对面曹雅娜浓烈的不满情绪。心月，你为什么要这么说阿志？难道你就希望我把他当恶魔看吗？我才是从小认识他的人，我比任何人都了解他。你这么说真的很不好。明明两个人劝他，他却只针对心月，不用季飞的心声。秦朝瞬间敏锐地竖起尖刺，你怎么说话的？新月是好心，你如果不赞同他的观点，也该懂基本礼貌吧。秦家人都护短，秦朝如今更是如此，简直把楚新月当自己的逆鳞看了。谁敢出言不逊，秦三少可一点脸面都不会给。刚刚还好声好气说话的人，这一会儿突然翻脸，还是挺吓人的。尤其是完全不认识秦朝的曹雅，吓得直接一哆嗦，愕然地看着秦朝。不是。我没有恶意，那新月也没有恶意呀、啊。曹雅脸上闪过迷茫又为难的表情，仿佛无声的在说：“谁知道呢？你为什么帮他说话？你又不知道事情的全貌。”曹雅还委屈了起来，可说出来的话却让人很不舒服。秦朝很想说：“老子不帮他说话，难道帮你说什么玩意儿啊？”我乐意，你这人。秦朝，秦朝刚要对回去，就被楚新月打断。虽然是有些凶的语气，但是从秦先生进阶到秦朝，秦朝就感觉骨头都酥了，浑身跟过电一样，恨不得当场求楚新月多喊他两声。好久没有听到他叫他名字了。秦朝眼巴巴的看过来，一副你叫我，我就听。我很乖的表情，弄得坐在中间的季飞浑身汗毛直立，缩了缩脖子。楚新月也是情急才会喊他，毕竟曹雅是他们组成员，不好被秦朝这个外人说教。小雅，我们组很快就要出国了，你自己的事情自己想清楚吧。楚新月劝过太多次，真的有些疲惫了。若不是对方可能危害安全，小雅每次都形容狼狈，哭得凄惨。楚新月不会一直这么多管闲事，如今还遭受了埋怨，那就更加酸了。曹雅目光闪烁，看向楚新月的眼神还是有些怀疑的。哪怕楚新月是要出国的，算了，别说我的私事了，因为我的事情让大家不愉快，我也很抱歉。曹雅轻声说道，气氛稍微好转了一些，大家也说点别的事情。岔开话题，这时候曹雅才敢抛出好奇道：“所以秦先生是来投资的，为什么明星会想到投资？秦朝不待见这人，但看在楚新月的面子上，还是打算冠冕堂皇说些理由。”结果一直不动声色的季飞突然开口道：“哦，因为他是新月的前任未婚夫。”一句话顿时让场面瞬间安静到诡异。其他人是一直小心避开这类词汇，没想到季飞这么不看气氛的直接捅出来。楚新月也惊愕的看着季飞，秦朝皱了皱眉，首先他不喜欢“钱”这个字，其次。嫂子，别害人啊！现在说这个，新月肯定要不开心的。不明白季飞在搞什么，打算花钱让他安分点。结果就听到季飞心中痛快的腹诽道：“怎么样，傻了吧？楚新月前任未婚夫是秦朝，知道什么级别吗？”秦朝反应过来，季飞这是在针对曹雅。前未婚夫，新月的。曹雅惊讶的嘴巴都合不拢了，一整个大懵逼。因为曹雅出现在楚新月社交圈时，秦朝已经完全不跟楚新月往来，研究员同伴们知道什么情况也就尽量不提。所以阴差阳错，曹雅到现在都不知道眼前两人的关系。此时，曹雅的目光不敢置信地在两人身上徘徊，甚至本能地否定，茫然指着季飞和秦朝道：“你们不是一对。”秦朝顿时满脸抗拒：“季飞，我是新月的前预备妯娌，是他二嫂。”曹雅的表情更加微妙了，不仅是前未婚夫，还有家属一起过来找楚新月，难道是来劝说的？楚新月不自在道：“我们已经没关系了，他只是碰巧路过，听到我们的谈话，想谈投资项目。”秦朝幽怨的扫了楚新月一眼，也不敢当面说些其他。结果季飞再度开口道：“对对对，秦朝把握不住新月的心，已经被狠狠的甩了，只能可怜巴巴的想办法巧遇了。”众人再度震惊的看向季飞，虽然是事实，但他刚刚也没这么直白的说出来啊。秦朝，嗯、呃，虽然不觉得这有什么丢脸的。但他这是怎么了？好像在刻意炫耀什么。季飞不顾曹雅渐渐铁青的脸色，转头笑盈盈的看着呆滞的楚新月道：“哎，优秀的女研究员啊，长得又这么漂亮，这以后到底多优秀的男人才能入你的眼？肯定是比秦朝帅，比秦朝有钱，比秦朝有能力，比秦朝有背景的呗。”秦朝莫名中了很多箭。喂喂喂，这是干嘛呢？研究员三人组倒是忍不住笑了起来。新月的确很优秀，很多人追求新月。他都不理会的。秦朝一听，顿时紧张起来。倒是楚新月又无奈又莫名其妙的看着季飞，可是季飞已经转头看向了，脸色一阵青一阵红，仿佛想要原地消失的曹雅道：“所以刚刚你前男友说的话肯定不对。新月连我家小叔子这样的大明星都看不上了，肯定不会偷偷暗恋他的。”一句话如同晴天霹雳一般劈了下来，雷得所有人外焦里嫩，甚至怀疑自己幻听。啊！研究员三人组异口同声表示疑问：谁怀疑谁暗恋谁？曹雅已经羞耻的浑身颤抖，眼睛都委屈的红了。楚新月不敢置信的看向曹雅，而秦朝的脸色已经彻底沉了下来。就你那垃圾男友，跟新月放在同一个画面中，都嫌破坏构图。他还敢消想楚新月暗恋他，你这个猪脑子竟然还差点相信，怀疑楚新月帮你的初衷。果然恋爱脑，丧尸都不吃